بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التعاون للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالدمام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق> إن الحمد لله نحمده ونستعيده ونستخره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فهي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمد نبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أيذا متنا وكنا ترى من ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج আল্লাহ ফাকরবুল আলমিনের সমস্ত প্রশংসা যে আল্লাহ ফাকরবুল আলমিন কোরআন করিম নাজল করেছেন এবং আমাদেরকে তার দ্বারা হিদায়ত দান করেছেন সালাত এবং সালাম নাজল হোক প্রিয় নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাহ প্রতি ডাকে আল্লাহ ফাকরবুল আলমিন কোরআন করিম দিয়ে সম্মানিত করেছেন আজকে তফসির হবে সুরায় কাফের এই সুরা যে সুরা শুরু হয়েছে কাফ অক্ষরটি দিয়ে এই জন্য এই সুরার নাম হচ্ছে সুরায় কাফ এই অক্ষরকে দিয়েই এই সুরার নামকরণ হয়েছে সুরায় কাফ আল্লাহ পাকের সাথ করেছেন কাফ ওয়ালপুর আনিল মজিদ এই কাফ হচ্ছে বিচ্ছিন্ন অক্ষর হারফে মোকাত্তা হুরুফে মোকাত্তা আত মানে বিচ্ছিন্ন অক্ষরগুলি যেগুলি বিভিন্ন সুরার কোরআনি করিমের শুরুতে আল্লাহ পাক উল্লেখ করেছেন যেগুলির উদ্দেশ্য আল্লাহ পাক ভালো জানেন সেসবের অর্থ যেহেতু অসম্পূর্ণ অক্ষর যা একটি অক্ষর যার অর্থ আল্লাহ পাক বর্ণনা করেননি নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম বর্ণনা করেননি সাহাবাইকে আমরা জিজ্ঞাসা করেননি তবে এর আগে অনেকবার যখন এই রকম সুরাগুলি এসছে যেগুলি সুরার শুরুতে বিচ্ছিন্ন অক্ষরগুলি আছে তখন আমি বলেছি যে এগুলি দিয়ে সাধারণত অধিকাংশ তফসিলগণ বলেছেন যে উদ্দেশ্য করা হয়েছে কাফের জাতিকে যারা কোরআনকে অস্বীকার করেছে তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করা নবী সাল্লাহ সাল্লামের জামানায় কোরআনে করিম যখন নাজেল হইল কাফেররা কাব্য রচনায় বড় পারদর্শী ছিল বড় বড় কবি তাদের মাঝে ছিল তাদেরকে আল্লাহ পাক চ্যালেঞ্জ করেছেন যে কোরআনে করিমকে যদি বিশ্বাস না করো যে আল্লাহর কিতাব আল্লাহ প্রদত্ত কিতাব নবীর রচনা নয় মানব রচিত নয় এ কথা যদি বিশ্বাস না করো তাহলে কোরআনি কারের মতো একটি কিতাব বা একটি কিতাবের অংশ একটি সুরা কিছু আয়াত নিয়ে আসো এইরকমভাবে একাধিক জায়গায় কোরআনি কারিম আল্লাহ পাক চ্যালেঞ্জ করেছেন সেই চ্যালেঞ্জটাই উদ্দেশ্য এই অক্ষরগুলিকে দিয়ে যে এই রকম অক্ষরগুলি দিয়ে এই তো কোরআনি কারিমের আল্লাহ পাক রবুল আলমিন কোরআনি করিমের যে বাণী নাজল করেছেন এইসব অক্ষর দিয়ে আলিফ থেকে ইয়া পর্যন্ত এইসব অক্ষর তো আমাদের কাছে আছে এমন না যে কোনো নতুন অক্ষর আছে কোরআনি করিমের যে অক্ষরগুলি তোমাদের কাছে নেই এমনটা নয় সুতরাং যদি আল্লাহর কিতাব বলে আল্লাহর বিধান বলে না মানো তাহলে তোমরা এরকম কিতাব রচনা করে নিয়ে আসো তারপরে বলতে পারবে যে এটা হয়তো মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের রচিত তারা এই চ্যালেঞ্জের কাছে শিরনত করেছিল এবং কোরআনি করিমের মতো অলঙ্কারপূর্ণ অর্থপূর্ণ অলঙ্কারপূর্ণ অর্থপূর্ণ বাণী নিয়ে আসার তাদের ক্ষমতা হয়নি আল্লাহ ফকরবুল আর এই অক্ষরগুলি বিভিন্ন রূপে নিয়ে এসছেন একটি অক্ষর নিয়ে এসছেন যেমন এখানে সুরে কাফে শুধু কাফ তারপরে অল কোর আনিল মজিদ তারপরে সুরে কালামে নুন ওয়াল কালাম 
সুরা সদ এ সদ দিয়ে শুরু হয়েছে শুধু সদ দুইটি অক্ষর বিশিষ্ট আছে যেমন হা মিম তিন হ্যাঁ দুইটি অক্ষর আছে এগুলো হরুফে ও কাতার বিচ্ছিন্ন কিন্তু দুইটি অক্ষর দিয়ে শুরু হয়েছে তিনটি অক্ষর দিয়ে আছে যেমন আলিফ লাম মিম আলিফ লাম রা চারটি অক্ষর দিয়ে আছে আলিফ লাম মিম রা চারটি অক্ষর দিয়ে আছে হ্যাঁ তারপরে পাঁচটি অক্ষর দিয়ে আছে যেমন হ্যাঁ কাফ হা আইন সদ হা মিম আইন সিন কাফ এইভাবে আল্লাহ পাক রবুল আলমিন অক্ষরগুলিকে উল্লেখ করেছেন তফসির কারগণ এই অক্ষরগুলির তফসির করতে গিয়ে বলেছেন আল্লাহ আলম বেমুরা দেহি বেজা আলী আল্লাহ পাক রবুল আলমিন এই সব অক্ষরগুলি নিয়ে আসার উদ্দেশ্য ভালো জানেন মানুষকে জানানো হয়নি এবং সাহাবাইকে আমরা জিজ্ঞাসা করেননি হয়তো তারা এতটুকু বুঝতেন যে এগুলি দিয়ে আরবদের তরিকাও ছিল আরবরা যখন কাব্য রচনা করত তখন কয়েকটি অক্ষর শুরুতে রেখে দিত আর প্রতিযোগিতা যেহেতু হয়তো কম্পিটিশন হইতো তখন তাতে তারা বোঝাতে চাইতো যে আমি অক্ষরগুলি দিয়ে কাব্য রচনা করছি তুমি ওগুলো দিয়ে রচনা করো আমার সাথে তোমার কম্পিটিশন হোক দেখি কে পারে তো সেই যুগে যে প্রচলন ছিল কাব্য রচনার সেই তরিকাতে আল্লাহ পাক রবুল আলমিন সুরাগুলির প্রথমে সবগুলি সুরার নয় বেশ কিছু সুরার প্রথমে এই বিচ্ছিন্ন অক্ষরগুলি দিয়ে এসছেন যেগুলিকে হরুফে মোকাত্তা কাতা একতাও মানে বিচ্ছিন্ন করা মোকাত্তা মানে বিচ্ছিন্ন অক্ষর সমূহ আল্লাহ পাক এখানে কাফ বলার পরে বলছেন ওয়াল কোর আনিল মজিদ সম্মানিত আল কোরআনের শপথ করেছেন আল্লাহ পাক শপথ করে তারপরে যে বিষয়টি উল্লেখ করেছেন সেটি কি অকাট্যভাবে পেশ করেছেন বা তার কথা উল্লেখ করেছেন এই সুরে কাফ সম্পর্কে আরও দু একটি কথা তাফসির শুরু করার আগে ভূমিকাতে বলা যাক তা হচ্ছে যে সুরে কাফ নবী করিম সাল্লাহ আলিসাল্লাম ঈদে সালাতে তেলাওয়াত করতেন সুরা ফাতিহার পরে সহি মুসলিম একটি হাদিস রয়েছে মুসলিম আহমদ রয়েছে ওমর খাত্তাব রাজি আল্লাহ তালান হো জিজ্ঞাসা করলেন আবু আকেদ আলাইসিকে মা কান রসুল উল্লাহিল ঈদ রসুল উল্লাহ সাল্লাম ঈদের নামাজে কি পড়তেন গল তো দেখি তাল বলেন বে কাফ ওয়াক্ত আবাদ নবী করিম সাল্লাম ঈদের নামাজে সুরায় কাফ পড়তেন আর ওয়াক্ত আবাদে সাত অনশাকাল কামার সুরায় কামার পড়তেন তাহলে প্রথম রাখাতে সুরায় কাফ পড়তেন দ্বিতীয় রাখাতে সুরায় কামার ইখতার আবাদে সাত পড়তেন আর কখনো কখনো সুরায় আলা পড়তেন এবং সুরায় গাসিয়া পড়তেন যেমন অন্য হাদিসে রয়েছে এছাড়াও নবী করিম সাল্লাহাম জুমার খুদবায় ঈদ ছাড়া জুমার দিনে জুমার খুদ অর্থাৎ প্রতি সপ্তাহে জুমার খুদবাতে নবী সাল্লাহ সাল্লাম সুরে কাফ তেলাওয়াত করতেন যেমন একটি হাদিস রয়েছে মুসনাদ আহমাদে উম্মে হেসাম বিনতে হারে সাহারে সালামে উম্মে হেসাম বর্ণনা করছেন যে লাখাত কানা তা নূর ও নাও তা নূর নবী সাল্লাহ সাল্লাম ওয়াহেদান সানাতাইন আউ সানা ওয়া বাজা সানা এক বছর দুই বছর অথবা দেড় বছর দেড় অথবা দুই বছর কাছাকাছি নবী সাল্লাম প্রথম হিজরত করে এসে অভাব ছিল জায়গার অভাব পয়সার অভাব অর্থের অভাব যার ফলে নবী সাল্লামের চুলা মানে তার পরিবারের চুলা আর আমাদের চুলা একই ছিল এক চুলাতে রান্না করা হতো পালাক্রমে রান্না করা হতো কখনো তারা রান্না করত কখনো আমরা রান্না করতাম বলছেন ওম মেহেশাম হেসামের মা ওম মেহেশাম বিনতে হারেসা বলছেন যে তাহলে নবী সাল্লামের বাড়ির কত কাছাকাছি পাশাপাশি বাড়ি পাশাপাশি বাড়ি ছিল আর এক চুলাতে এই দুই পাশাপাশি বাড়ির লোকের রান্নার কাজ হইত এটা বলার পরে বলছেন যে যেহেতু নবী সাসলামের বাড়ির পাশে থাকতাম আর নবী সাসলামের বাড়ি মসজিদ নবীর সাথেই লাগা ছিল নবী সাসলামের যে কবর আছে মায়ের সাথে আল্লাহ তালানার ঘরে কত সাথে লেগে তাই না তো এই জন্য আমরা বাড়িতে থেকে রান্না করতাম বা বাড়ি সংসারে কাজ করতাম তার সাথে সাথে মসজিদ নবীর খুদবাও শুনতে পেতাম এটা হচ্ছে বলার উদ্দেশ্য এত ক্লোজ ছিলাম নবী সাসলামের সাথে এবং তার পরিবারের সাথে তার বাড়ির সাথে যে অমা আখাজ তো কাফ ওয়াল কোরআন ইল মেজিদ ইল্লা আলান লিসান রসুল ইল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম কাহ ও কান ইয়াকরাহকুল্লা ইয়ম ইজুম আতিন আলাল মিম্বারি ইজা খাতাবান্নাস এবং সুরায় কাফ ওয়াল কোরআন ইল মজিদ এই সুরায় কাফ রসুল্লাহ সাল্লামের মোবারক জবান থেকে আমি মুখস্ত করেছি শুনে শুনে মুখস্ত করেছি মহিলা মানুষ দেখছেন কেমন এ হচ্ছে ইসলামের মহিলারা আজকে অনেক পুরুষরা কতবার শুনছে মুখস্ত দশটি বিশটি সুরা মুখস্ত নেই আর জাতিতে মুসলমান কি নামাজ পড়বে 
আত্মায় হাত মুখস্থ নাই দূরত মুখস্থ নাই সুরা ফাতে সাথে দশটি সুরা মুখস্থ নাই নামাজ ডিগ্রি কি করে পাঁচত্ব নামাজ পড়ে কি করে বাপ মরলে নামাজ ধরে মা মরলে নামাজ ধরে ছেলে মরে চে স্ত্রী মরেছে নামাজ ধরে রমজান আসলে নামাজ ধরে আবার ছেড়ে দেয় দশ দিন পরে এ হচ্ছে অধিকাংশ মুসলিমদের অবস্থা আল্লাহর ভয়ে পরে কালের মুক্তির জন্য নামাজ পড়ে না বলছেন এই অম্বেশা মহিলা মানুষ যে রসুরুল্লাহামের জবান থেকে শুনে শুনে সুরে পাপ মুখস্থ করেছে আমাদের দেশে উত্তর কি এক রকম মুখস্থ করা নাই আমাদের দেশে অনেকে এক এক সুরার শুরু থেকে এক এক রকম মুখস্থ রাখে সুরা বাঁকার শুরু থেকে একটু মুখস্থ আছে শেষে একটু মুখস্থ আছে শুরুতে অথবা শেষে মুখস্থ করবে এরকম একটা তরিকা আছে আমাদের দেশে কারি হাফজরা জানেন তাই না না ওই তরিকায় নাই নবী করিম সাল্লামের জবান থেকে শুনে শুনে মুখস্থ করেছে আমরা সুরে কাপুরও কখন শুনেছি প্রতি সপ্তাহে পড়তে হবে জরুরি নাই কিন্তু জরুরি নাই তবে সন্ন্যাত আর এই সন্ন্যাত কে একবারে ছেড়ে দিবেন মাস গেল মাসের সাত চারটা জুমার কয়েক মাস গেল বছর গেল কয়েক বছর চলে যাচ্ছে রাজনৈতিক খুদবা দিচ্ছে অনেকে আর আর বড় বড় কথা বলছে কিন্তু কোরআনি করিমের আয়াতের তেলাওত নেই এই এক ধরনের খুদবা যেটা সন্ন্যাতের খেলাফ খুদবা হচ্ছে বা সন্ন্যাতি খুদবা হচ্ছে না আর আরেক রকম খুদবা আমাদের দেশের গদ বানা খুদবা পঞ্চাশ ষাট বছর সত্তর বছর আগে কিছু হুজুররা খুদবা লিখে দিয়েছে চুটি সার সেনার খুদবা তো অমুকের খুদবা অমুকের খুদবা এগুলো ভারতীয় খুদবা আর আরবিতে খুদবা লিখে দিয়েছে ওই মন্ত্রের মতো খুদবা পড়ছে যাতে সরে কাফ নেই হ্যাঁ যাতে সরে কাফ নেই নবী করিম সাল্লাহ সময় উপযোগী খুদবা রাখতেন মানে বক্তব্য রাখতেন ওই গদ বানা খুদবা পড়তেন না আর তাতে বেশ কিছু কোরআনের অংশ হইত তার মধ্যে সুরা কাফের আয়াত হইতো বা সুরা কাফ হইত সুতরাং এইভাবে খুদবা দেওয়াই হচ্ছে সন্ন্যাত তরিক আল্লাহ পাকের প্রশংসা হবে নবী সাল্লামের উপর দূর উদ্বেশ করা হবে সুরা কাফ পুরোটাই অথবা তার কিছু অংশ হবে বা সুরা কাফ পড়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে তাতে যেহেতু কেয়ামতের কথা মানুষের হাসন নাসের কথা আল্লাহ পাক কেমতের দিনে হিসাব নেবে এবং জমা করবেন তাদের জবাবদেহি করতে হবে সব কথা রয়েছে এইরকম অন্য অন্য সুরাই যে সব কথা পরকালের কথা কেমতের কথা এবং পরকালের ভয়াবহতার কথা রয়েছে ওই সব সুরাগুলি কিছু অংশ পাঠ করবে আর তারপরে লোকজনকে বুঝাবে বিষয়গুলিকে আর বর্তমান যে সমস্যা রয়েছে সেই সমস্যার দিকে ইঙ্গিত করবে এবং সেগুলি সমাধান দেবে এইভাবে জুমার খুদবা জুমার বক্তব্য আর ঈদের খুদবা হওয়া উচিত এটা হচ্ছে সন্ন্য তরিকা সাহি মুসলিমের হাদিস এবং মুসনাত আহমদের হাদিস নবী সাল্লাম জুমার খুদবাই সুরে কাপ পাঠ করতেন এমাম কাছে রহমতুল্লাহ তাই বলছেন যে আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের এই সুরাগুলি পড়ে সুরে কামার পড়তেন জুমার দিনে জুমার নামাজে আর সুরায় কাপ পড়তেন আবার খুদবাতে সুরে কাপ পড়তেন উদ্দেশ্য হচ্ছে যে বড় বড় যে যে সভা বড় বড় অনুষ্ঠান জুমা বড় অনুষ্ঠান অনেক লোক জমা হয়েছে পাঁচ দশটি অক্তিয়া মসজিদ থেকে সমস্ত মুসল্লিরা জমা হয়েছে জমা মসজিদে তাই না গোটা গ্রামের লোক বা গোটা শহরের বিরাট একটা অংশের লোক জমা মসজিদে জমা হয়েছে যেটা অক্তিয়া নামাজে তার দশ ভাগের এক বিশ ভাগের এক ভাগে জমা হয় না হয়তো তো এইরকম বড় বড় যেখানে অনুষ্ঠান মজলিস হতো সেখানে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম এই সুরাগুলি পড়তেন এই জন্য যে এতে রয়েছে মানুষ জাতির বা পৃথিবীর সৃষ্টি সূচনার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে তোমরা কি ছিলে আল্লাহ পাক কিভাবে সৃষ্টি করলেন আসমান জমি তোমাদেরকে এতে রয়েছে অল বাসন্ন সুর আল্লাহ পাক যে পুনরুত্থান করবেন কবর থেকে উঠাবেন মানুষকে প্রাণদান করবেন হিসাব নেবেন এবং আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে জবাবদেহি করতে হবে জান্নাতের কথা রয়েছে জাহান নামের কথা রয়েছে নেকির কথা রয়েছে প্রতিদানের কথা রয়েছে শাস্তির কথা রয়েছে উৎসাহিত করা হয়েছে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে এসব কথা যেহেতু উল্লেখিত হয়েছে এগুলি দিয়ে মানুষের সংশোধন করা উদ্দেশ্য মানুষকে দিনের দিকে ফিরিয়ে না আসার উদ্দেশ্য এই জন্য নবী সাল্লাহ ইসলাম বড় বড় অনুষ্ঠানে যেখানে লোকজনের সংখ্যা বেশি হেতু এই সুরাগুলি পাঠ করতেন এইরকমই সুরা গাসিয়া তাতে রয়েছে এসব কথা আখেরাতের কথা পরকালের কথা জান্নাত জাহান নামের কথা আল্লাপাকের সৃষ্টির কথা 
সুরে আলাই সেজন্য এই সুরাগুলি নবী সাল্লাহ সাল্লাম পড়তেন জুমার নামাজে এবং ঈদের নামাজে এখন শুরু করা যাক তফসির আল্লাহ পাক এরশাদ করছেন বল কোর আনিল মজিদ পাফ বলার পরে আল্লাহ বলছেন আমি শপথ করি ওয়াও হচ্ছে শপথ শপথের জন্য কাসাম ওয়াল কোর আনিল মজিদ মানে ওয়াউসে মবিল কোর আনিল মজিদ আমি শপথ করছি সম্মানিত বা মাহাত্মপূর্ণ কোরআনে কেরিমের বা কোরআনের শপথ করার পরে কোন একটি কথা বলা হয় তাই না ওটাকে জবাবে কসাম বলে আরবিতে যেমন আপনি শপথ করেছেন আল্লাহর কসম করছি কি জন্য কসম করেছেন কোন একটা বলতে চাইছেন তাই না যে কথাটা বলতে চাইছেন এটা হচ্ছে জবাবে কসম সেটাকে অকাট্য করার জন্য আপনি কসম করলেন আল্লাহর কসম করে বলছি ভাই অমুক ব্যক্তিকে আমি ধার দেব না এই যে অমুক ব্যক্তিকে ধার দেব না এটা আপনার জবাবে কসম এটাকে শক্ত করে বলার জন্য কসম করলেন এমনি বলতে পারতেন না ওকে ধার দেব না হালকা হইতে পারে কথা আপনার ব্যতিক্রম হইতে পারে দেব না আবার দিয়ে দিলেন করবো না আবার করে ফেললেন কিন্তু আল্লাহর কসম করে বলছে এই কাল আমি আর করব শক্ত পরে যদি কখনো করে ইচ্ছা না আমি কসম করে ফেলেছি কসম ভাঙলে তোমার কাফারে দিতে হবে না ভাঙা যাবে না তবে গোনার কাজ হলে কসম ভেঙে দিতে হবে আর কাফারে দিতে হবে তো আল্লাহ পাক রবুল আলমিন কসম করেছেন কিসের জন্য কিছু তফসির কার কোন বলছেন যে এখানে একটা বাক্য উজ্জ আছে তা হচ্ছে লাতুব আসন না অবশ্যই তোমাদেরকে উঠানো হবে তোমাদের পুনরুত্থান অবশ্যই হবে মতের পরে কবরে যাবে মাটিতে মিশে যাবে সরে যাবে গলে যাবে লাতুব আসন না তারপর অবশ্যই উঠানো হবে যেমন আল্লাহ পাকন্ন আয়তে বলেছেন কুল বালা ও রব্বি লাতুব আসন না সোমা লাতনা বাউন না বিমা আমেল তুমা জালি কাল আল্লাহ ইয়াসির আল্লাহ বলছেন অবশ্যই তোমাদেরকে উঠানো হবে এবং তোমাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হবে যে কি তোমরা করে এসেছো দুনিয়ায় আর এটা হচ্ছে আল্লাহর জন্য অতি সহজ তো এখানে যেন উজ্জ আছে তারপরে বাল আজীবু আনজা কাফেরদের অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে আর এমামিন কাসির রহমতুল্লাহ আলাই তার তফসিরে বলেছে অন্যান্য তফসির কার কোন বলেছেন যে এখানে জবাবে কাসা উজ্জ নেই তবে আগের যে আলোচনাগুলি আছে সেটা হচ্ছে জবাবে কাসা মানে ওই কথাগুলিকে অকাট্যভাবে বর্ণনা করার জন্য আল্লাহ শপথ করেছেন কেমন তাহলে এটাকে বুঝতে হবে অর্থাৎ আমি আল্লাহ আল্লাহ পাক বলছেন আমি সম্মানিত কোরআনের শপথ করছি বাল আজিবু আনজা আহম মন জেরম মেন হোম সরাসরি তো মনে হচ্ছে না যে আল্লাহ পাকর ওপর বলছেন কিন্তু আল্লাহ পাক কাফেরদের অবস্থার কথা বলছেন বাল মানে বরং আজিবু আনজা আহম মন জেরম মেন হোম তার আশ্চর্য হচ্ছে কার আশ্চর্য হচ্ছে কাফেররা কাফের আশ্চর্য হচ্ছে বিস্মিত হচ্ছে যে আনজা আহম মন জেরম মেন হোম তাদের মধ্য থেকে একজন সতর্ককারী এসেছে সতর্ককারী কে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম তাদেরই মধ্য থেকে কেন নবী নিয়ে আসলাম আমি আকাশ থেকে পাঠাইতাম ফেরস্তা পাঠাইতাম কোন বিশেষ ব্যক্তি আজব ভাবে আশ্চর্যজনকভাবে আসত তাদের মধ্যে মানুষ হল ইয়াতিম হয়ে দুর্গত অবস্থায় অভাবের অবস্থায় অসহায় অবস্থায় আর তাকে নবী বানিয়ে দেওয়া হলো আমাদের মধ্যে বড় বড় নেতারা আছে পয়সাওয়ালা আছে বড় বড় সর্দার আছে ওদের ছেলেদেরকে ওদেরকে বানানো হলো না এটা কেমন কথা আশ্চর্য কথা এই কথাগুলি বলেছিল তারা তাই আল্লাহ বাবু বলছেন যে তার আশ্চর্য হচ্ছে যে তাদের মধ্যে থেকে একজন সতর্ককারী নবী পাঠানো হয়েছে ফাকাল আল কাফেরও না তখন কাফেররা বলেছিল হাজার সাইন আজিব এটা তো বিস্ময়কর বিষয় এটা তো বড় আশ্চর্যজনক বিষয় এটা কোন কথা হইল আমাদের মধ্যে থেকে আমার একজন অভাবীকে পাঠানো হইল আর লাসমান থেকে পাঠিয়ে ফেরেস্তা আর ফেরেস্তা এসে কথা বলতো তাহলে আমার বুঝতে অলৌকিকত্ব আছে এটা অসাধারণ বিষয় তার নিশ্চয় আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের সন্দেহ থাকতো না এসব কথা কাফেররা বলেছিল তাহলে এই বিষয়টির সম্পর্ক কিসের সাথে নবী সাল্লামের নবুয়াত রেসালতার সাথে যে মোহাম্মদ সাল্লাম নবী কি না কাফেরেরা অস্বীকার করেছিল এবং বলেছিল যে এটা তো আশ্চর্য কথা হইতে পারে না আমাদের মধ্যে থেকে আমাদের একজন দুর্বল দুর্বলের ছেলে ইয়াতিম হয়ে মানুষ হলো ওকে রুজুল বানিয়ে দেওয়া হইলো এটা হইতে পারে না তাহলে নবুয়াতকে রেসালাতকে মোহাম্মদ সাল্লামের নবী হওয়া রসুল হওয়াকে তারা যেন কি করেছে তারা অস্বীকার করেছে কথা আল্লাহ বলছেন আর আরেকটি বিষয় আল্লাহ পাক উল্লেখ করছে আয় দাম মিতনা তারপরে তারা এই কথাও বলেছিল আচ্ছা আমরা যখন মরে যাব মিতনা মাতা ইয়া মুতো থেকে মুত না হয় আরবি গ্রামার যারা বুঝেন সাফ বুঝেন 
আর মাথায় আমা তো সামে আসমাও থেকে মিত না হয় যেমন খিফ না খাফায় খাফো থেকে খিফ না আমরা যখন মরে যাব বকন্যা তোরা বান মরে যাওয়ার পরে কি হয় মানুষ মাটি হয়ে যায় মাটিতে মিশে যায় পঁচিশ তিরিশ বছর মধ্যে সব কিছুই মাটিতে মিশে যাবে হাট পর্যন্ত শেষ হয়ে যাবে অকন্যা তোর আবান এবং আমরা মাটি হয়ে যাব তারপরে আবার ফিরানো হবে আমাদেরকে এ কথা এখানে উজ্জ আছে ফিরানো হবে আমার জালেকা রাজম বাইদ এই ফিরানো অনেক দূরের কথা জালেকা রাজন এই ফিরানো এটা এমন এক ফিরানোর কথা বলা হচ্ছে আমাদেরকে মোহাম্মদ সাসনের পক্ষ থেকে যেটা বাইদ অনেক দূরের কথা হইতেই পারে না যেমন আমাদের সে প্রবাদ আছে দিল্লি অনেক দূরে আছে না কেন মানে তুমি যেটা টার্গেট করেছো বা তুমি যে কথা কল্পনা করছো যে এই হবো সে হবো এটা হবে না আসলে অনেক দূরের কথা এই জন্য বলে এই দিল্লি অনেক দূরে বাংলা তো আছে উর্দুতে আছে ফার্সি তো আছে দিল্লি বহু দূর হে বলে হ্যাঁ দিল্লি হনুজ দূর আস্ত ফার্সি এটা একটা প্রভাব ভারত উপমহাদেশে প্রভাব মোগল আমল থেকে চলে আসে যখনকার রাষ্ট্রীয় ভাষা ফার্সি ছিল আপনি যদি সাধারণ মানুষ হন আর যদি বড় বড় স্বপ্ন দেখেন তখন আপনার কোনো বন্ধু বলছে আর দিল্লি অনেক দূরে তো ওরাই কথা বলেছিল জালিকারা জম্বাই এই ফিরে আসা আমাদেরকে আবার পুনর পুনরুত্থান হবে আমাদের আমাদের উঠান হবে এটা ভাই অনেক দূরের কথা তাহলে দুটো বিষয় হয়ে গেল একটা নবীর রসুল হওয়া নবী হওয়ার কথা মোহাম্মদ সাল্লামের আরেকটি হচ্ছে পুনরায় উঠাবার কথা কেমত হওয়ার কথা যে আমরা সরে গলে যাব মাটিতে মিশে যাব তারপর আবার উঠানো হবে এটাও তারা কি করছে অস্বীকার করেছে তাহলে এই দুটো বিষয় থেকে আমরা কি জানতে পারলাম যে কাফেররা অস্বীকার করেছে আল্লাহ এই দুটো বিষয় কি অকাট্যভাবে বর্ণনা করতে চাইছেন এই জন্য কসম করেছেন আমি সম্মানিত কোরআনের মাহাত্মপূর্ণ কোরআনের কসম করে বলছি যে অবশ্যই মোহাম্মদ সাল্লাহ আলি সাল্লাম কি আমার রাসুল আর অবশ্যই তোমাদের পুনরুত্থান হবে ওঠানো হবে কি আমাদের দিনে তাহলে যে বিষয়টা উল্লেখ করা হচ্ছে সেখান থেকে কসমের জবাব নেওয়া হবে তারপরে আল্লাহ পাক বলছেন যে কেন তোমাদের ওঠানো যাবে না এটা কি আল্লাহর জন্য কোনো মুশকিল আল্লাহ বলছেন কাদা আলেম না মাতান কসুল আর হুম আমি আল্লাহ জানি কাদা আলেম না মানে আমি আল্লাহ জানি যদি বহু বচন সম্মানের জন্য আল্লাহ বলেছেন কিন্তু উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আল্লাহই বলছেন এই কথা তাই না আর কোরআনে খেলে এরকম বহু আয়াত রয়েছে বহু বচন আল্লাহ উল্লেখ করেছেন কিন্তু উদ্দেশ্য একমাত্র আল্লাহ আল্লাহর সাথে আর কেউ নেই তাদের শরীর নাহানাজাল কোরআন বা নাহানাজাল জিকরা নাহান বহু বচন কিন্তু আল্লাহ এখন হাসিল করেছেন কোরআনে করিম তো আল্লাহ কি বলছেন তাদের আলিম না মাতান কসুল আর সম্মানের জন্য বহু বচন ব্যবহার করা হয় এর আগে অনেকবারই বলেছি সম্মানের জন্য বহু বচন ব্যবহার বড়রা বহু বচন ব্যবহার করে থাকে বড় নেতা বলে আমরা এটাই করতে চাই অথচ ওই সে ও নিজেই করতে চায় তা আমরা এটাই করতে চাই কোনো দলের নেতা দেশের নেতা বলে আমরা এ কথা বলছি আমি উদ্দেশ্য আমি তো সম্মানের জন্য বহু বচন ব্যবহার হয়ে থাকে প্রত্যেক ভাষায় আল্লাহ বলছেন যে কাদ আলিম না মাতান কসুল আর আমি আল্লাহ জানি তাদের দেহে থেকে মিনহুম তাদের দেহ থেকে এই পৃথিবীর মাটি জমিন আর এই পৃথিবী যা কমিয়ে দিয়ে থাকে মানুষ যখন মরে যায় মরে যাওয়ার পরে ধীরে ধীরে ওর শরীর থেকে কমছে কমছে না সরছে প্রথম দিন দুই তিন দিন চার দিনে ওপরে চামড়াগুলি সরল ফুলে গেল ফিটে গেল তারপরে সরতে শুরু হলে ধীরে ধীরে সরতে 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 হয়তো দু চার ছয় মাসের মধ্যে গোস্ত যা ছিল রক্ত ছিল সব সরে শেষ হ্যাঁ এখন হাড্ডি বাকি হাড় হাড্ডিগুলো সরতে 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 লাগলো দশ বছর বিশ বছর তিরিশ বছর লাগলো শেষ কাদের আলেম না মাতান কসুল আর জমেন হুম আমরা জানি না যে এখন অমুক ব্যক্তি যে মারা গেছে আমার দাদা মারা গেছে তার কতটা সরে শেষ হয়েছে কতটা সরে সরতে এখন বাকি আছে সরেছে তো হাড্ডিগুলো কি অবস্থায় আছে হ্যাঁ একেবারে দুর্বল হয়ে গেছে না এখনো শক্ত হয়ে আছে জানি কি কিন্তু আল্লাহ সব কিছুই জানেন আল্লাহ বলছেন কাদা আলিম না আমি আল্লাহ জানি মা তান কসুল আর দমিন হুম এই পৃথিবীর মাটি তাদের কতটা কমাচ্ছে কতটা সরিয়ে কমাচ্ছে এখন তো সরে সরে পচে কত কোন স্তরে পৌঁছিল আমি সব জানি নবী সাল্লামের একটি সেই হাদিসা রয়েছে সেই বোখারতে সরিষার দানা পরিমাণ একটি হাড় থেকে যায় 
আজাবুজ জানাব এটা সরে না ওখান থেকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমের সমস্ত মানুষকে সৃষ্টি করবে আল্লাহ পাক বলছেন এ তো আমি জানি আমি তো খবর রাখি তো যে আল্লাহ খবর রাখেন কোন খানে হাড় হাড্ডি গোস্ত সরেছে সব খবর রাখেন সে আল্লাহ সেখান থেকে উঠে দিতে পারবেন না আরবে মরলেন আরবে আরবের মাটি আপনাকে খেলো না আজমের মাটি খেলো ভারতের মাটি খেলো কোন কানে মরলেন পানিতে না স্থলে সব আল্লাহ জানেন তাহলে যে আল্লাহ জানেন সে আল্লাহ উঠে দিতে পারবেন আপনার যদি জানা থাকে যে মুখ জায়গায় আমার টাকা পয়সা সম্পদ পোতা আছে তো ওটা উঠে দিতে পারবেন না সক্ষম উঠে দিতে কারণ জানা আছে যে আমার এই জিনিস পোতা আছে ওখানে আল্লাহ বলছেন আরো অতিরিক্ত শোনো আইন দানা কিতাব হাফিজ আর আমার নিকটে এমন একটি লিখনি আছে কিতাব আছে অর্থাৎ লোহে মাহফুজ সুরক্ষিত ফলক আছে হাফিজ যা সংরক্ষণকারী যা তাদের তকদিরও সংরক্ষণ করে রেখেছে লিখা আছে যে আব্দুল খালেক জন্ম হবে কোথায় লালিত পালিত কোথায় তার পড়াশোনার জন্য বাল্য জীবন কোথায় সাবালক হয়ে থাকবে কোথায় কর্মজীবন কোথায় বার্ধক্য কোথায় মরবে কোথায় আবার মরল সৌদি আরবে বা কোথাও তো দাফন হইল কোথায় হ্যাঁ লাশ গেল কোথায় কত দূর সরেছে কোনখানে সরেছে কোনখানে মাটিতে মিশেছে ওয়াইন দানা কি তা বোন হবে ওই কি তাবে সুরক্ষিত আছে হেফাজত করা আছে লিখা আছে আল্লাহ পাক ভুলেন না লিখার প্রয়োজনই ছিল না তারপরে আল্লাহ পাক লিখে রেখেছেন তারপরে বলবে যে আমাদের কি কি করে আল্লাহ উঠাবেন তোমার তো সব কিছু রেকর্ড আছে আল্লাহ পাকের এলমেও রেকর্ড আছে আল্লাহ পাকের কিতাব লাভে মাহফুজেও তা রেকর্ড আছে আল্লাহ পাকের সাদ করছেন বালকে জাবু বিল হাক আসরেরা পরকালকে অস্বীকার করেছে পুনরুত্থানকে অস্বীকার করেছে এই জন্য যে কেজাবু বিল হাক বরং এরা সত্যকে মিথ্যা মনে করেছে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে যে সত্য পরকাল সত্য নবী সত্য দিন সত্য এই হককে সত্যকে কি করেছে তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে অস্বীকার করেছে লম্মা যা আহম যখন তাদের কাছে এই সত্য আগমন করেছে নবী সাল্লাম এসেছেন নবী সাল্লাল কোরআন নিয়ে এসছেন আখেরাতের কথা এসছে পরকাল স্পষ্টভাবে যখন তাদের সামনে পেশ করা হয়েছে পর পরকালের কথা তখন তারা অস্বীকার করেছে ফাহুম ফি আমরি মরিজ এই তাদের অস্বীকারের কারণে মিথ্যা মনে করার জন্য এই সত্যকে তারা সংশয়ের মধ্যে লিপ্ত রয়েছে ফি আমরিন আমার মানে কাজ আর মরিজ মানে হচ্ছে মুক্তারে মুখতলিত অর্থাৎ সংশয় তারা সংশয়ের বিষয়ে নিমজ্জিত হয়ে রয়েছে সংশয়ে পড়ে আছে এই কথা বিশ্বাস হয় বিশ্বাস করা যেতে পারে এটা হবে সে সংশয় প্রকাশ করুক আর না করুক এক সেই লোকের আছে এই সংশয়ের কথা প্রকাশ করে তারপর অস্বীকার করে যারা কাফের আর জন্মসূত্রে কিছু মুসলিম আছে সংশয়ে পড়ে আছে কাফেল সারা জীবন চলে গেল পঞ্চাশ ষাট বছরের জীবন কখনো আল্লাহ বলে চিন্তা হইল না কখনো তার রাসুল বলে কোনো চিন্তা হলো না কখনো আল্লাহ পাকের কি তাবাল কোরআন বলে কোনো চিন্তা হলো না কখনো তার নামাজ বলে চিন্তা হলো না কখনো মত আসবে মতের পরে কি হবে তা বলে চিন্তা হলো না জান্নাত জাহান্নাম বলে কোনো সময় তার মনে কোনো চিন্তা আসলো না ফাহম ফি আমরি মরিজ সুতরাং তারা সংশয়ের মধ্যে নিমজ্জিত রয়েছে তা প্রকাশ করুক আর নাই করুক সেই জন্য কর্ম তৎপরতা নেই মেহনত নেই পরিশ্রম নেই কর্মক্ষেত্র দুনিয়া এই দুনিয়াতে কাজ করল না আখেরাতে ফল পাবে এই জন্য না আখেরাতের ফলে বিশ্বাসী নয় সুতরাং দুনিয়ার কর্ম করল না পেটে বিশ্বাসী সেই জন্য কর্ম করেছে লেখাপড়া করেছে চাকরি করেছে বেতন নিয়েছে কারণ পেটে বিশ্বাসী খেতে হবে নিজের ছেলে মেয়েকে খাওয়াইতে হবে এগুলো তো বিশ্বাসী এই জন্য এগুলো কথা বলতে হয়নি কোন বক্তাকে কোন ওয়াইসকে কোন আলেমকে এগুলো কথা বলতে হয়নি তোমার ছেলে মেয়েকে খাওয়াইতে হবে সুতরাং তুই রুজি রোজগার করো তেমন বলার প্রয়োজন পড়ে না কিন্তু এবাদত বন্দিগির কথা আল্লাহ পাকের একত্রের কথা নবীর রেসালাতের কথা কোরআনি কেরিমের বিধানের কথা কোরআনি জীবন গড়ে তোলার কথা পরকার কথা বলেও কাজ হয় না কারণ সংশয় রয়েছে ফাহম ফি আমরি মরিজ সংশয়ের মধ্যে পড়ে রয়েছে সন্দেহ পড়ে রয়েছে সুতরাং আলেমের কথা বিশ্বাস হয়নি আল্লাহ পাক তারপরে এর সাদ করছেন ফাহম ফি আমরিম মরিজের পরে আফাল মিয়ান জরু এলা সামাইফ উদ্ভিদ উদ্গত করছেন খাদ্যের ব্যবস্থা করছেন এই সব যে আল্লাহ পাক রবুল্লাহ আলমিনের কুদরত ক্ষমতার বহি প্রকাশ 
আর এগুলি সৃষ্টি আসমান জমিনের সৃষ্টি মানুষের সৃষ্টির চাইতেও আমাদের তুলনায় কঠিন আল্লাহর কাছে সবগুলি সহজ আল্লাহর কাছে মানুষ সৃষ্টি করা যেমন সহজ আসমান জমি সৃষ্টি করা সহজ পাহাড় পর্বত সৃষ্টি করা সহজ তাই না কিন্তু আমাদের কাছে যদি দুটো সৃষ্টি রাখা হয় একটা হচ্ছে আসমান জমিন তৈরি করা একটা মানুষ তৈরি করা কোনটা বেশি বড় আসমান জমিন তৈরি করা বেশি মুশকিল তাই না আল্লাহ পাকরাবুর এই বিষয়টি কে কোরআনি কেরিমের আরো অন্যান্য জায়গায় উল্লেখ করেছেন লাখাল কুসামিন খালকিন নাস আসমান জমিন সৃষ্টি করা মানুষ সৃষ্টি করার চাইতেও কঠিন তারপর আরেকটা বিষয় প্রথমবার তৈরি করা আর দ্বিতীয়বার তৈরি করা কোনটা বেশি মুশকিল প্রথমবার তো মুশকিল দ্বিতীয়বার দেখে দেখে তৈরি করা সহজ তাই না যে কোনো জিনিস যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে প্রথম তৈরি যে করেছে তার ব্রেনের প্রশংসা দ্বিতীয় দেখে দেখে চাইনা হয়ে যাচ্ছে বা অন্যান্য দেশে তৈরি হচ্ছে বাংলাদেশেও তৈরি হচ্ছে ইন্ডিয়া তো তৈরি হচ্ছে এমন কোনো ব্যাপার না কিন্তু প্রথম যারা তৈরি করেছে আবিষ্কার করেছে তাদের ব্রেনের কথা আমরা প্রশংসা করেছি তাহলে মানুষের ব্রেনে যদি প্রশংসা করি যার প্রথম আবিষ্কার করেছে তাহলে মানুষের সৃষ্টিকর্তার অব্বুল আলমিন যিনি প্রথমবার মানুষকে সৃষ্টি করেছেন দ্বিতীয়বার মাটিতে গুটিতে পারবেন না প্রথমবার যে আল্লাহ পাকার অব্বুল আলমে বীর্য থেকে তুচ্ছ পানি থেকে সৃষ্টি করতে পেরেছেন সে আল্লাহ মাটি থেকে জমিন থেকে উঠাইতে পারবেন না ওই লোকগুলিকে অবশ্যই আল্লাহর জন্য সহজ সকলে জানে যে দ্বিতীয়বার করা খুব সহজ একবার করে নেওয়ার পরে তো আল্লাহ পাক এর সাথ করছেন যে তোমরা তোমাদের পুনরুত্থান সম্পর্কে সন্দেহা যে আবার কেমন করে উঠানো হবে এর চেয়ে তো বড় বড় সৃষ্টি আমি করেছি আল্লাহ বলছেন আফাল মিয়ানুজুর এলা সামাই তারা কি দেখে না আকাশের দিকে তাকিয়ে ফাও কাহম যা তাদের ওপর উত্তোলিত রয়েছে কাইফা বানাই না আমি তা কি কেমন করে তৈরি করেছি কত সুন্দর করে তৈরি করেছি কত সুদৃঢ় করে তৈরি করেছি নাহা এবং তাকে সুশোভিত করেছি কত সুসজ্জিত আল্লাহ করেছেন কি দিয়ে সুসজ্জিত করেছেন তারকা দিয়ে আল্লাফা কলাকা জাইয়ান্না দুনিয়া বে মাসাবি হা অন্য এক আল্লাফা করেছে সুরায় বুলকে হ্যাঁ নিশ্চয়ই আমি অলঙ্কৃত করে সুসজ্জিত করেছি আসামা আদ দুনিয়া প্রথম আকাশকে নিকটের আসমানকে কি কি দিয়ে বে মাসাবি হা এসব প্রদীপ মালা দিয়ে অর্থাৎ তারকা রাজি দিয়ে অমাল আল্লাহ বলছেন অমাল আহামিন ফুরুজ আর এই আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখো কোথাও কি ফাটল আছে কোথাও ছিদ্র আছে যখন মেরামত করতে হবে ভেঙে পড়তে যাচ্ছে যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা গেছে যেমন দুনিয়াতে দেখা যায় ফ্লাইট আসার কথা সকালে আসল না কি জন্য বলছে যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা গিয়েছে সেই জন্য ফ্লাইট আজকে সকালে আসবে না বিকেলে আসবে অথবা এই সপ্তাহে ক্যান্সেল তাই না বাধ্য হয়ে গেল রাস্তায় নামতে আসছিল সৌদি আরো বাধ্য হয়ে শ্রীলঙ্কায় গিয়ে নেমে গেল বুঝছেন অন্য দেশে কোথাও নামতে বাধ্য হলো উপায় নেই এখন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের সৃষ্টি আসমানের জমিনে এরকম কোনো ব্যতিক্রম দেখছ আমাল আহমিন ফুরুজ তাতে কোনো রকম ফাটল তো দেখছো না ও আল্লাহ আরো দাম মাদাদ না হা আল্লাহ বলছেন আমি জমিনকে সৃষ্টি করেছি মাদাদ না হা আল্লাহ এখানে মাদ্দের কথা মাদ্দে মধ্যে মানে সম্প্রসারিত করা সম্প্রসারিত করা কোনো একটা রাবারকে ধরেন রাবারকে ধরার পর রাবার দেখেন ছোট থাকে তাই না টানলে যত টানলে বড় হচ্ছে এটাকে মাদ বলা হয় আরবি ভাষায় তাহলে বোঝা যাচ্ছে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন প্রথম জমিনকে সৃষ্টি করেছে সেটা গুটানো ছিল মোড়ানো ছিল ভাঁজ ছিল তারপর আল্লাহ পাকার উপর কি করেছে সেটাকে মেদাদ না হা সম্প্রসারিত করেছেন ট্রেনে বিছিয়ে দিয়েছেন এই জন্য জমিন সম্পর্কে আর একটা শব্দ আল্লাহ পাক উল্লেখ করেছে পুরানি কেরিমে ফারাস বল আর দা ফারাস না হা জমিনকে আমি বিছিয়ে দিয়েছি তাহলে জমিন কি বিছানো হয়েছে বল আর দা বাদা যা লেখা দাহা প্রথম আল্লাহ সৃষ্টি করেছে জমিনকে তা মোড়ানো গোটানো ছিল যে কোনো আকারে থাক আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এদিকে ইঙ্গিত করেছেন তারপরে বল আর দা বাদা যা লেখা দাহা তারপর সেটাকে বিছিয়ে দিয়েছে জমিনকে পানির ওপর তারপর বিছানো হয়েছে জমিনকে পানির ওপর তারপরে বিছানো হয়েছে কোরআনি কারিমে এই সায়েন্সগুলির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে কোরআনি কারিম সায়েন্সের কি তার মানে সায়েন্স তো মানুষের ব্রেন থেকে তৈরি হয় কিন্তু আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন যে সৃষ্টি করেছেন যেইভাবে সেই দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে সেগুলির কিছু অংশ সায়েন্সে বলছে যে পৃথিবী প্রথমে এইরকম ছিল তারপরে সেটা এইরকম হয়েছে এগুলি কথা বলছে 
সায়েন্সের কথা শুনলাম আমরা আশ্চর্য হই যা তাই নাকি এরকম ছিল আর ওইরকম হয়েছে আর এরকম হতে যাচ্ছে আর এইভাবে পৃথিবীটা ধ্বংস হবে আল্লাহ পাকর আনেকের মেয়ে এই সব দিকে ইঙ্গিত করেছেন যখন যখন সেগুলি আবিষ্কার হচ্ছে তখন কোরআনে করিমের ওই দিকগুলি উন্মোচিত হয়ে যাচ্ছে স্পষ্ট হয়ে উঠছে আল্লাহ পাক এরশাদ করছেন যে ও আলকাইনা ফিহা রাওয়াসিয়া জমিনকে বিছিয়ে দেওয়ার পরে বা সম্প্রসারিত করে দেওয়ার পরে কি করলেন ও আলকাইনা ফিহা জমিন কি হতে লাগলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটা হাদিস রয়েছে জমিনকে যখন আল্লাহ পাক এই পৃথিবীকে মাটিকে বিছিয়ে দিলেন পানির উপর হ্যাঁ তখন মাটি কি হতে লাগলো কাঁপতে শুরু করলো নড়া চড়া স্থির নয় অস্থির বাস করা যাবে না বাড়িঘর করা যাবে না এর উপরে চলাফেরা করা যাবে না অসম্ভব আল্লাহ বলছেন ওয়ালটাই না ফিহা রাওয়াসিয়া তার উপর আমি নিক্ষেপ করে দিলাম রাওয়াসিয়া বড় বড় পর্বতমালা পাহাড় পর্বত রাশিয়া তো এর বহু বছর রাওয়াসি বহু পর্বতমালা আল্লাহ ফাক রবুল আলমিন এর উপর নিক্ষেপ করে দিলেন তারপরে জমিন স্থির হইল জমিন যখন স্থির হইল এখন জমিনে আল্লাহ পাক ঘাস পাত উদ্ভিদের মাধ্যমে গাছপালার মাধ্যমে খাদ্যের ব্যবস্থা আল্লাহ পাক করছে আম্বাত না ফিহা এবং তাতে আমি উদ্গত করলাম মিনকুল্লে জৌচিন নানা রকমের বহু প্রকারের বেহিজ সুদৃশ্য হ্যাঁ ফসলাদি বা উদ্ভিদ সুদৃশ্য বেহিজ মানে হচ্ছে সুদৃশ্য যা দেখতে সুন্দর লাগে গাছপালার দৃশ্যগুলি কত সুন্দর লাগে ফসলের জমির দৃশ্যগুলি কত সুন্দর লাগে যে দেশ ঘাসের দেশ লতা পাতার দেশ কত সুন্দর লাগে সেই দৃশ্যগুলি দেখছেন তাই না সে বাস্তবেও দেখেছেন আর অনেক সময় সেগুলি ছবিতেও দেখছেন তাই না আজকালকার কম্পিউটারে বা টিভিতে দেখছেন কত সুন্দর লাগছে এটা কোন দেশের ছবি হবে এটা কোন দেশের সেনারি হবে তাই না কত সুন্দর লাগছে আপনাকে আল্লাহ পাকু কথা বলেছেন বাহিজ সুদৃশ্য নানা প্রকারের সুদৃশ্য উদ্ভিদ আল্লাহ পাক রব বলেন উদ্গত করেছেন এই পৃথিবীর ওপর জমিনের ওপর কি জন্য তাব সেরাতান ও জিকরা উদ্দেশ্য হচ্ছে তাব সেরাতান চোখ খুলে মানুষকে দেখিয়ে দেওয়া হাতে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া যেটাকে বলা হয় সহজ মাসে তাব সেরাতান যাতে মানুষের চোখ খুলে যায় যেগুলি মানুষ করতে পারে এত সুন্দরভাবে মানুষ তৈরি করতে পারে তাব সেরাতান যাতে মানুষের চোখ খুলে যায় আর অধিকরা এতে রয়েছে উপদেশ উপদেশ হিসাবে উপদেশ দিতে পারে এগুলি এমনিতে হয়ে যায়নি এগুলির পেছনে এক শক্তি আছে যেই শক্তি হচ্ছে আল্লাহ পাক রব্বুল আলম শক্তি যেই ক্ষমতা আল্লাহ পাক রব্বুল ক্ষমতা সুতরাং সেই আল্লাহ পাক রব্বুল আলম যে আদেশ নিষেধ করেছেন তা আমাদের মানতে হবে তার বাস্তবায়ন করতে হবে এর নাম হচ্ছে ইবাদত করা আমার খালাকুল জিন্না উপদেশ গ্রহণ করবে কে বাস্তবে চোখ খুলবে কার বলছেন লে করলে আব্দিম মনিব এমন ওই সব বান্দার যে বান্দা কি মনিব আল্লাহর দিকে ধাবিত আনা বা ইউনিবো থেকে সিম ফাইলে শেখা হচ্ছে মনিব মানে হচ্ছে আল্লাহর দিকে যেই ব্যক্তি ধাবিত যেই ব্যক্তি স্রষ্টা সৃষ্টি কর্তার দিকে ধাবিত যে আমি প্রত্যেকটি পদে পদে প্রত্যেকটি মুহূর্তে সৃষ্টিকর্তার মুখাপেক্ষী সেই ব্যক্তির জন্য এতে উপদেশ রয়েছে সেই ব্যক্তির জন্য এতে চোখ খুলবে এই শিক্ষা রয়েছে আল্লাহ পাক আরো ইসাদ করেছেন মানাজাল্লা মিনাস সামা এ মা আম্ম বারাকা আর আমি আল্লাহ নাজিল করেছি বর্ষণ করেছি আকাশ থেকে মা মোবারাকা বরকতময় পানি বরকতের পানি এই পানি যদি বৃষ্টি বর্ষণ না হইত তাহলে পৃথিবীতে কোনো বরকত হইত না না কোনো গাছপালা থাকত না কোনো ফসল জন্মাত না খাদ্য দ্রব্যের ব্যবস্থা হইত না কোনো সৃষ্টি জন্মাত অজয় আল নামিন আল মাইকুল্লা সাইন হাই এই পানি থেকে প্রত্যেক হ্যাঁ জীবন্ত আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছেন এই জীবনে আসত না যদি পানি না থাকতো তাহলে আল্লাহ পাক বলছেন এই বরকতের পানি আমি বর্ষণ করেছি আকাশ থেকে আকাশ থেকে আল্লাহ বলেছেন তাহলে আকাশ থেকে এই বৃষ্টি কি আকাশ থেকে আসে হ্যাঁ না কয়েক কিলোমিটার দূর থেকে আসে এই মেঘমালা থেকে আসে এই জন্য আসমান কোরআনের ভাষায় যা আপনার মাথার উপর আছে তাই হচ্ছে সামা সামা আসমান মানে উপরে হওয়া এক আসমান যে আসমান সাত আসমান আল্লাহ তৈরি করেছেন সেই আসমান 
আর মাথার উপরে যা কিছু আছে মেঘমালা আছে এগুলি কেউ আল্লাহ পাক আসমান বলে সামা বলে আখ্যায়িত করেছেন আপনার ওপর থেকে আসমানের দিক থেকে আকাশের দিক থেকে আল্লাহ পাক বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন বৃষ্টি বর্ষণে যে বরকতের বৃষ্টি আল্লাহ পাক নাজেল করেছেন তাতে হইল কি আপনার তা দিয়ে আমি উদ্গত করেছি বহু বাগান আল্লাহ অনেক বাগান আঙ্গুরের বাগান আম বাগান কাঠাল বাগান লিচু বাগান খেজুর বাগান ও হাব্বাল হাসিদ আর মারাই যোগ্য শস্য দানা হাসিদ হাসাদে হাসদ মানে কেটে মেরে নিয়ে আসা ধান কেটে নিয়ে আসছেন গম কেটে যে নিয়ে আসছেন আর তারপরে মারাই করছেন একে বলা হয় হাসাদে হাসদ এই জন্য আল্লাহ পাক অসুরের ক্ষেত্রে পরানি কেরিমে অসুর যে দিতা অসুর বুঝেন তো না কাকে অসুর বলা হয় হ্যাঁ খাদ্য দ্রব্যের জাকাত ফসলের জাকাত আল্লাহ পাক বলেছেন যে কুলু মিন সামারি ইজ আসমারা ফল যখন ফলবে তখন ফল খাও তোমরা খেজুর খাও হ্যাঁ ধান চাউল খাও গম খাও ও আতু হাক্কাহু ইয়মা হাসা দেহি হাসা দেহি যেদিন কাটবে সেই দিন তার হক দিয়ে দাও তার হক দিয়ে দাও মানে অসুর দিয়ে দাও এই জন্য অসুরের সম্পর্ক বছরের সাথে নয় খাদ্য দ্রব্যের ধানের জাকাত গমের জাকাত কলার জাকাত বুটের জাকাত এইসব জাকাত কখন দিতে হবে ইয়মা হাসা দেহি যেদিন কেটে মেরে নিয়ে আসলেন ওই হাসা দেহি আর এখানে আল্লাহ কি বলছেন হাব্বাল হাসি হাব্বন মানে হচ্ছে শস্য দানা হাব্বন মানে দানা আসলে এই জন্য আজকালকার আরবিতে যারা ওই এখানকার মাতৃভাষা আপনি কটা জিনিস নেবেন কটা জিনিস কেরা কি বলে কাম হাব্বা বলে না কাম হাব্বা আশরা হাব্বা ওকে দশটা দাও হ্যাঁ হাব্বা তিন দুটো দাও হাব্বা তো হাব্বা মানে আসলে দানা আল্লাহ বলছেন হাব্বাল হাসি এই শস্য দানা যা মারাই যোগ্য শস্য দানা মারাই যোগ্য যেগুলো মারতে হয় মেড়ে নিয়ে আসতে হয় কেটে নিয়ে আসতে হয় এগুলি আল্লাহ পাক রবুল আলমিন এই বৃষ্টি বর্ষণের মাধ্যমে এগুলিকে উদ্গত করেছেন আমাদের খাদ্যের ব্যবস্থা করেছে নাহলে কোথায় কোথায় চাল আর কোথায় ডাল আর কোথায় আমাদের গম আর কোথায় জম কিছুই পেতাম না আল্লাহ বলছেন বিশেষ করে আরবদেরকে আল্লাহ খাস নিয়ামত দিয়েছেন যেটা অন্য দেশে নেই বা কম আছে সে জন্য আল্লাহ বলছেন ওয়ান নাখলা বা আছে কাহিন আর খেজুর বাগান আল্লাহ দিয়েছেন এমনি জান্নাত আল্লাহ সমস্ত বাগানের কথা সমস্ত রকমের বাগানের কথা আল্লাহ বলে দেওয়ার পর বলছেন বিশেষ করে আল্লাহ খেজুর গাছ বা খেজুর বাগান দিয়েছেন বাসে কাত বাসে কাত মানে লম্বা লম্বা উঁচা উঁচা গাছ কত উঁচা খেজুর গাছ এত ঝড় বাতাস আছে কিন্তু পড়ে যায় না এই গাছগুলি উঁচা গাছে ঝড় বেশি লাগে আল্লাহ যদি এই জ্বরটাকে শেকড়কে শক্ত না করত তাহলে খেজুর গাছগুলি সব পড়ে যেত তাও মরুভূমি আবার বালি জমি ধরে রাখার ক্ষমতা কম তারপরেও দেখেন আছে মাথা উঁচা করে কত উঁচা হয়ে আছে গাছ আর আমাদের ছোট ছোট গাছ আম গাছ ভেঙে পড়ে যায় কাঁঠাল গাছ ভেঙে পড়ে যায় লিচুর গাছ ভেঙে পড়ে যায় আল্লাহ বলছেন বাসে কাত মানে লম্বা লম্বা গাছ লাহা তাল অন নদীদ এবং এই খেজুর গাছের তাল অন খেজুর গুচ্ছ তাল অন বলা হয় খেজুর গুচ্ছ যে খেজুর গুচ্ছাগুলো দেখেছেন না নদীদ যেগুলি স্তরে স্তরে সাজানো কত সুন্দর করে সাজানো খেজুর ধরে তখন দেখবে বা খেজুর ধরে আছে এখন পাকতে যাচ্ছে কত সুন্দর সাজানো আছে মানে জুলছে চারিদিকে জুলছে এগুলো কে করেছে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তাই বলছেন কার জন্য করেছি আমার জন্য আল্লাহ সাদিস কাল্লিল এবাদ বান্দা রেজিকের জন্য বান্দা মানে মানুষের রেজিকের জন্য সৃষ্টির রেজিকের জন্য আমি করেছি ও আহিয়াই না বেহি বালদা তাম্মাইতা আর এই বৃষ্টি দিয়ে আমি মৃত দেশগুলিকে মৃত ভূমিগুলিকে জীবিত করেছি মৃত ভূমি কোনগুলি অনাবাদ দীর্ঘদিন বৃষ্টি হয়নি যার ফল অনাবাদ হয়ে গেছে আবাদ করার জন্য না হাল হালের ফাল ফাল বুঝেন না হালের ফাল ঢুকানো যায় না আমাদের সেই এয়ারটেল মাটিতে বর্ষা না হলে হালের ফাল পর্যন্ত ঢুকানো যায় না আর যেদিন বর্ষা বৃষ্টি হয়ে গেল চাষিদের বাতাল শুরু হয়ে গেল তাই না চাষিদের কাজ শুরু হয়ে গেল রাত দিন লেগে আছে মাঠে তো আল্লাহ পাক তাই বলছেন যে রেজকালিল এ বাদ বান্দা রেজিকের জন্য ও আহিয়াই না বেহি আর এই বৃষ্টি দ্বারা আমি আসমানের পানি এই বরকতময় পানি দ্বারা আমি জীবিত করেছি বালদাতাম মেতা মৃত ভূমিকে মৃত দেশগুলিকে আজকে যে মরুভূমি আরব রয়েছে এখানেও যদি আমাদের দেশের মধ্যে বৃষ্টি শুরু হয়ে যায় এমনি তো আলহামদুলিল্লাহ অনেক এলাকাতে ফসল হচ্ছে আর তারপরে যদি ওই রকম বৃষ্টি শুরু হয়ে যায় ফসল হবে না খুব ফসল হবে 
খুব ফসল হবে ফসল যে হচ্ছে না মরুভূমিতে এর পিছনে কারণ যে বৃষ্টি নেই সেই জন্য বৃষ্টির অভাব কাজাহালিকাল খরুজ আল্লাহ বলছেন যেইভাবে আমি মৃত ভূমিগুলিকে বৃষ্টি বর্ষণ করে সেখান থেকে আমি ফসল উদ্গত করছি আর তোমাদের রিজিকের ব্যবস্থা করেছি ওই রকমই কেমন যেদিন আসবে সেদিন মাটি থেকে মাটি থেকে ওই যে গাছ উদ্গত হচ্ছে উদ্ভিদ উদ্গত হচ্ছে ওই রকমই তোমাদেরকে উদ্গত করবো উঠাবো কাজালিকাল খরুজ এই রকমই তোমাদেরকে বের করা হবে কবর থেকে আল্লাহ যদি গমের দানা থেকে ধানের দানা থেকে বুটের দানা থেকে গজাতে পারেন উদ্ভিদ ওই গাছ ও গজাতে পারেন আর সেখান থেকে ফসল আর আপনার খাদ্যের ব্যবস্থা করতে পারেন তো আল্লাহ কবর থেকে মানুষকে গজিয়ে উঠেতে পারেন না আল্লাহ বলছেন তাই কাজালিকাল খরুজ এইভাবে বের হবে তোমরা কাজালিকাল খরুজ মানে কাজালিকা খরুজ ও কুমিলাইমেল কেয়ামা এইভাবে তোমাদের কেয়ামতের উদ্দেশ্যে বের করা হবে কবর থেকে আল্লাহ পাক তারপরে প্রাচীন যুগের বেশ কিছু জাতি যেই জাতিগুলির জন্য আল্লাহ নবী রসুল গনকে পাঠিয়েছেন কিন্তু নবী রসুল গনকে তারা অস্বীকার করেছে তখন আল্লাহ তাদেরকে যে শাস্তি দিয়েছেন ধ্বংস করেছেন সেগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করে আরবের কাফেরদেরকে বিশেষ করে মক্কার কোরেশ কাফেরদেরকে মানব জাতিকে যারা কোরআনকে অস্বীকার করবে রসুল উল্লাহ সাল্লামকে অস্বীকার করবে আল্লাহ পাকের এবাদত বন্দিগি করবে না তাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন যে তোমাদের অবস্থা তাদের চাইতে ভিন্ন নয় তাদের সাথে যে আচরণ করেছি তাদের অবাধ্য হওয়ার জন্য বা অবাধ্য হওয়ার কারণে সেই আচরণ তোমাদের সাথেও হবে আল্লাহ বলছেন কেজাবাদ কাবলাহ তাদের পূর্বে অর্থাৎ এই মক্কার কাফেরদের পূর্বে কোরাইশ কাফেরদের পূর্বে আরব কাফেরদের পূর্বে নবী সাল্লাহ সাল্লামের জামানায় যেসব কাফের আছে আবু জাহাল আবু লাভ ছিল তাদের পূর্বে মিথ্যা মনে করেছিল কম অন্য নু আল ইসলামের সম্প্রদায় কতদিন তিনি হেদায়ত করেছিলেন জাতিকে হ্যাঁ সাড়ে নয়শো বছর তারপরে মিথ্যা মনে করেছিল কমে নু হে গেল আসাবুর রাস এবং রাসওয়ালারা এই আসাবুর রাস রাসওয়ালা কারা তার সির কারগন একদল বলেছেন যে এরা হচ্ছে ওই আসাবুল উহদুত সুরে বুরু যে যাদের ঘটনা বন্যা করা হয়েছে কিছু লোকেরা মমিন হয়েছিল তাদের জন্য আগুন জ্বালিয়ে তাদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করে জ্বালিয়েছিল আর তামাশা দিয়েছিল তাদেরকে আসাবুর রাস বলা হয়েছে এছাড়া অন্য কোনো জাতি হইতে পারে যে প্রাচীন যুগে কোনো জাতি ছিল রাসওয়ালারা এবং তাদেরকে আল্লাহ পাক ধ্বংস করেছিলেন ওয়াসামুদ এবং সামুদ সম্প্রদায় সলে আলী সালামের জাতি সামুদ সম্প্রদায় তাদের এলাকা কোথায় বলতে পারেন হ্যাঁ এই সৌদি আরবে দুইটি জাতি সৌদি আরব বর্তমান যে সৌদি আরব তাদের দুটি জাতিকে প্রাচীন যুগে ধ্বংস করা হয়েছে একটি জাতি হচ্ছে এই সামুদ সম্প্রদায় যাদের এলাকা তাবুকের মধ্যে আল ওলা শহরের কাছাকাছি তাবুক যে এলাকা সৌদি আরবের উত্তর পশ্চিম দিকে সেই এলাকার মধ্যে তাবুক জনের আল ওলা নামক শহরের কাছে নবী সাসন যখন তাবুকের যুদ্ধে যান তখন ওই রাস্তা দিয়ে গিয়েছিলেন এবং সাহাবাই কেরমদের করেছিল দ্রুত এখান থেকে পালাও এখানে তোমার অবস্থান করিও না এখানে কোনো আটাস আনিও না কিছু সাহাবির আটাস এনে ফেলে ফেলে দাও এখানে আল্লাহর আজাবের অংশ এখানে আছে সুতরাং এখানে খাওয়া দাওয়া চলবে না এখানে অবস্থান করা চলবে না দ্রুত কান্নার ভাব নিয়ে আল্লাহ পাকের কাছে নাজাতের দোয়া করতে করতে এখান থেকে পলায়ন করো সামুদ সম্প্রদায়কে আল্লাহ পাক এখানে ধ্বংস করেছিলেন তাদেরকে ধ্বংস করেছি তোমাদের পূর্বে তাদের রাস্তা দিয়ে তোমরা সাম দেশে ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য তোমরা যাও ও আদ আদ সম্প্রদায়কে আল্লাহ বলছেন যে তাদের পূর্বে তারাও মিথ্যা মনে করেছিল তাদেরকে ধ্বংস করেছি আদ সম্প্রদায়ের দেশ কোথায় ছিল হুম বলতে পারেন এই সৌদি আরবের সৌদি আরব এখান থেকে চলে যান আল্লাহ সার রাস্তা দিয়ে আরেকটু এগিয়ে গেলে যে সালুয়া কাতারের বর্ডার তার থেকে এগিয়ে চলে যান বাথা নামক একটা জায়গা আছে যেটা হচ্ছে দুবাই ইমারাতের বর্ডার আর ওই ওই সব এলাকা থেকে শুরু করে ওমানের বর্ডার ইমানের বর্ডার পর্যন্ত বিস্তর এলাকা যে এলাকাতে কোনো জনগোষ্ঠী নেই সৌদি আরবের এক চতুর্থ অংশ শূন্য রয়েছে কোনো জনগোষ্ঠী নেই আর মরুভূমি বালি আর বালি একে আরবি ভাষা আর রুবুল খালি বলা হয় এমটি কোয়ার্টার আর ইংরেজিতে এই টার্মটিকে বলা হয় এমটি কোয়ার্টার মানে আরব মানে এক চতুর্থ অংশ আল খালি মানে শূন্য সৌদি আরবে এক চতুর্থ অংশ একেবারে শূন্য হয়ে রয়েছে এই এলাকাতে আদ সম্প্রদায় বড় শক্তিশালী জাতি ছিল যাদের কাল্লা প্রাচীন যুগে তাদের অবাধ্য হওয়ার জন্য জুলম অত্যাচারের জন্য নবীকে নামানার জন্য আল্লাহ পাকের এবাদত না করে শির কুপুরি করার জন্য ধ্বংস করেছে আল্লাহ পাকের বলা আরবে এই দুটি জাতি বিশেষ করে এদের ঘটনা জানতো আরবরা যাদের কাছে কোরআনে করিম নাজেল হলো নবী সাল্লাম কোরআন নিয়ে আসলেন তারা এই ঘটনাগুলি জানতো তাদেরকে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে দেখো আজ সম্প্রদায় মিথ্যা মনে করেছিল ফেরানোর ঘটনাও জানতো তারা 
কারণ মেসর কাছে ওই ফেরাউনকে ফেরাউন মিথ্যা মনে করেছিল ও ইখওয়ান লুত এবং লুতের আত্মীয় আলিয়তের ভাইরা মানে লুতের বংশের লোকেরা ইখওয়ান উল ইখওয়ান মানে ভাই মানে লুতের ভাই মানে এই দিক দিয়ে ভাই না দিনই ভাই নয় কিন্তু তাদের জাতি হিসাবে তাদেরকে ভাই বলা হয়েছে এখানে লুত আলাইহিস সালামের ভাইরা মানে লুত আলাইহিস সালামের জাতিরাও মিথ্যা মনে করেছিল এবং লুত আলাইহিস সালামকে মানেনি তারা পাপে লিপ্ত ছিল কুফরির সাথে সাথে সমগামী তার আর নোংরা কাজে অশ্লীল কাজে তারা লিপ্ত হয়েছিল ও আসহাবুল আইকা এবং আইকাবাসী আইকা আইকার শাব্দিক অর্থ হচ্ছে জঙ্গল আইকার শাব্দিক অর্থ হচ্ছে জঙ্গল বা ঘন গাছপালা বিশিষ্ট এলাকা এই জাতি বসবাস করতে এমন এক এলাকায় যেখানে জঙ্গল ছিল ঘন গাছপালা ছিল সেই এলাকায় এই জাতিটি কোন জাতি এই নিয়ে বিভিন্ন মত তফসির কারণ পেশ করেছে তার মধ্যে প্রসিদ্ধ মত হচ্ছে এই জাতিটি হচ্ছে সোয়েব আলী সালামের জাতি সোয়েব আলাই সালামের জাতি যে নবী সোয়েব আলী সালামকে আল্লাহ পাঠিয়েছিলেন এরাও মিথ্যা মনে করেছিল ও কম তুব্বা তুব্বা সম্প্রদায় মিথ্যা মনে করেছিল এই তুব্বা সম্প্রদায় কোথায় ছিল এদের কথা আল্লাহ পাক রবুল সুরায় দোকানে উল্লেখ করেছেন এর এদের এলাকা ছিল ইয়ামান দেশ ইয়ামান দেশের হেমিয়ার গোত্র খুব প্রসিদ্ধ গোত্র এই গোত্র বড় শক্তিশালী গোত্র ছিল বড় শক্তিশালী তারা নেতৃত্বের দিক থেকে ছিল ক্ষমতার দিক থেকে বলের দিক থেকে জোনের দিক থেকে ধন সম্পদের দিক থেকে ছিল তারাও মিথ্যা মনে করেছিল আল্লাহর দিনকে আল্লাহর নবীকে সেই যুগে নবী আল্লাহ পাঠিয়েছিলেন আল্লাহ বলছেন কুল্লুন কাজদা বা রসুল্লা এ যাদের কথা উল্লেখ করলাম কয়েকটি জাতির কথা আল্লাহ উল্লেখ করেছে নুহের জাতি আসাবু রস রস সেব সাথীরা তারপরে সামুদ সম্প্রদায় আদ সম্প্রদায় ফেরাউন লুতের সম্প্রদায় আয়কা সম্প্রদায় তুব্বা সম্প্রদায় আটটি জাতির কথা আল্লাহ পাক উল্লেখ করার পর বলছেন কুল্লুন কাজদা বা রসুল এরা সকলেই রসুল গণকে মিথ্যা মনে করেছিল নিজ নিজ রসুলকে মিথ্যা মনে করেছিল আর এক রসুলকে কেউ যদি মিথ্যা মনে করে বিশ্বাস না করে তাহলে যেন সমস্ত রসুলকে অস্বীকার করল এই জন্য আল্লাহ বহু বছর বলেছেন কুল্লুন কাজদা বা রসুল এর মানে এই না যে তাদের যুগে একাধিক রসুল পাঠিয়েছেন যদিও কোন কোন জাতির জন্য দুই রসুল পাঠিয়েছেন যেমন ফেরাউনের কাছে আল্লাহ পাক দুই নবী পাঠিয়েছেন মুসা আলী সাল্লামের সাথে হারুন আলী সাল্লামকে পাঠিয়েছেন কিন্তু আধান আদ সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহ পাক রহুদ আলী সাল্লামকে পাঠিয়েছেন এক নবীকে অস্বীকার করলো তার মানে সমস্ত নবী রসুলগণকে অস্বীকার করলাম কারণ তাদের উৎস হচ্ছে এক আল্লাহর বিধান তাদের তারা যে মিশন নিয়ে এসছেন সেটা আল্লাহর এবাদত বন্দিগির মিশন আল্লাহর এবাদ বন্দিগির প্রচার করতে হবে আল্লাহর এবাদ বন্দির শিক্ষা দিতে হবে আল্লাহর সাথে মানুষকে সম্পর্কিত করতে হবে তারা এই বিধান নিয়ে তাদের মৌলিক আঁকিদা একরকম ছিল না একই ছিল না তারা জান্নাতের কথা সকলে বলেছেন জাহান নামের কথা বলে সকল সে সতর্কিত করেছেন তারা পরকালের কথা সকলে বলেছেন এইভাবে যেহেতু তাদের দিনের উৎস ছিল এক আল্লাহ পাকের বিধান এবং আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল সেই জন্য এক রসুলকে অস্বীকার করলে সমস্ত রসুলকে অস্বীকার করলো এই জন্য আমরা মমিন্দ্র সম্পর্কে আল্লাহ কোরআনে কেনে বলেছেন যে মমিন্দ্রা কি করে লান ফারে হবাই না আহাদিমের রসুলে রসুল গণের মাঝে আমরা কোনো পার্থক্য করি না সমস্ত নবীর প্রতি বিশ্বাস করি আদাম আলী সালাম থেকে শুরু করে শেষ নবী মোহাম্মদ সাল্লামের পর্যন্ত সমস্ত নবী রসুলগণকে বিশ্বাস করি যে তার আল্লাহ পাকের নবী আর শেষ রাসুল সম্পর্কে তার নিয়ে আসা প্রত্যেকটি বিধান বিশ্বাস করতে হবে মানতে হবে পালন করতে হবে আকিদার ক্ষেত্রে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এবাদত বন্দিগির ক্ষেত্রে আখলাক চরিত্রের ক্ষেত্রে শেষ রাসুল মোহাম্মদ সাল্লামকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আদর্শ মানুষ হিসাবে আমাদেরকে মেনে নিতে হবে এবং তার বাস্তবায়ন করতে হবে এ হচ্ছে রাসুলগণের প্রতি বিশ্বাস তারা রসুলগণকে অস্বীকার করেছিল মিথ্যা মনে করেছিল ফাহাক্তা ওয়াইদ সুতরাং আমার শাস্তির বাস্তবায়ন হয়েছিল তাদের উপর ফাহাক্তা মানে বাস্তবায়ন হয়েছিল ওয়াইদ মানে শাস্তি আজাব আমার যে প্রতিশ্রুতি শাস্তির প্রতিশ্রুতি তার বাস্তবায়ন হয়েছিল আল্লাহ পাক রব্বুল এই অংশটুকুতে কুল্লুন কাজদাবা রসুল্লা ফাহাক্তা ওয়াইদ এতে নবী করিম সাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়েছেন আর কাফের জাতিকে শাসানি দিয়েছেন এই দুটি কথাকে কেউ বুঝাইতে পারবেন যে বুঝাইতে পারবেন সে তফসির বুঝে গেছেন আর যদি না পারেন তা আমি বলি আল্লাহ কি বলেন কুল্লুন কাজদাবা রসুল্লা এই যতগুলি জাতির কথা বললেন এই জাতিরা রসুলকে কি করেছিল অস্বীকার করেছিল মিথ্যা মনে করেছিল ফাহাক্তা ওয়াইদ তখন আমার কি হয়েছিল শাস্তির বাস্তবায়ন হয়েছিল এতে নবী সাল্লামকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে এক নম্বর কথা শিক্ষা আর কাফেরদেরকে শাসন করা হয়েছে ধমক দেওয়া হয়েছে সাবধান জি এই দুটো কথা শিখানো হয়েছে কিভাবে 
কুল্লুন কাজ্জাবা রাসূল এটা নবীকে সান্তনা দেয়া আছে দেখো নবী এ আবু জাহল আবু লাহাব কুরাইশ তোমার বংশের লোকেরা এই তাইফের লোকেরা মক্কার লোকেরা 13 বছর তুমি থাকলে তারা যে তোমাকে অস্বীকার করলো মিথ্যা মনে করলো এটা নতুন কথা নয় এর আগে নূহ আলাইহিস সালামের সাথে আচরণ হয়েছে মূসা আলাইহিস সালামের সাথে আচরণ হয়েছে হারুনের সাথে আচরণ হয়েছে হুদের সাথে আচরণ হয়েছে লুতের সাথে আচরণ হয়েছে শোয়েব আলাইহিস সালামের সাথে আচরণ হয়েছে নতুন কথা নয় সুতরাং তারা ধৈর্য ধরেছে ফাসবের কামা সাবারা উলুল আজমি মিনার রাসূল আল্লাহ উন্ন আয়াত বলেছেন তুমি ধৈর্য ধৈর্য ধরো হে নবী যেমন তোমার পূর্বে দেহ প্রতিজ্ঞ নবী রাসূলগণ ধৈর্য ধারণ করেছে সন্তানদা হলো না হলো না কুল্লুন কাযাবা রাসূল এটা কি নতুন কথা আমরা বলি না আপনার ছেলে যদি কোনো ক্ষেত্রে স্কুল থেকে परेशान হয়ে চলে আসে আর মনটা খুব খারাপ যাবে না স্কুলে তখন বুঝাচ্ছেন বাবা এটা নতুন কথা আর স্কুলে গেলে ছেলেদের সাথে ঝগড়া মারামারি হবে ধৈর্য ধরতে এটা নতুন কথা হলো আমরাও ছাত্র জীবনে পড়েছি আমরাও মার খেয়েছি তাই না শিক্ষকের মার খেয়েছে আমরা ছেলে আর স্কুলে যেতে চায় না বাবা তোমার কি মার খেয়েছো এটা নতুন কথা হলো আমরা তো কত মার খেয়েছি বড়র মতো পিটিয়েছে আর আগে ছিল এরকম জাহেল শিক্ষকরা কিছু মারাটাকে বড় কাজ মনে করত মারা কাজ শুনলাম গত কালকে বাংলাদেশে এক ক্লাস 7 এর মেয়ে কি মারতে মারতে হাসপাতালে পৌঁছে দিচ্ছে শুধু সামান্যই ভুল যে একটু শিক্ষকের শিক্ষক ছিল না সেই অবস্থায় ওর চেয়ার একটা পা রেখেছে মেয়েটা হারি বাবা শিখাইতে হবে তোমার মেয়ে হলে শিখাতে না তুমি আদবটা একদিন শিখাও দুই দিন শিখাও তিন দিন তারপর একটু মারো আর একটু মারো আদব দেওয়ার জন্য না শাস্তি দেওয়ার জন্য বেকুপি সবচেয়ে টিচার ছাত্রকে মারতে হবে ছেলেদেরকে মারতে হবে আদব দেওয়ার জন্য আযাব দেওয়ার জন্য না এই কথাটা এর আগে একবার বলেছি আমি মনে রাখবেন আপনি ছেলেকে যেমন মারেন ঠিক তেমন আপনি ছাত্রকে মারবেন কি জন্য আদব কায়দা দেওয়ার জন্য আযাব দেওয়ার জন্য শাস্তি দেওয়ার জন্য উদ্দেশ্যটা সব থাকবে যে একটু ধমক দিলে হয় একটু হালকা মারলে হয় প্রয়োজন হইলে না হলে ধমক দিলে হয় যাতে আদব শিখি আর আযাব দেব বেটা তোকে দেখাবো শিখাবো जिंदगी ভর মনে থাকে যাতে না এ আযাবটা উদ্দেশ্য নাই এসব শিক্ষকরা বেকুফ আর এদের কারণে আজকাল আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শিক্ষাঙ্গনে মারাই নিছে একেবারে মারা নিছে তাতে ছেলেরা বেড়ে গেছে ছাত্ররা বেড়ে গেছে আর মারবো গরু ছাগলের মতো এটাও বড় জুল ছাত্র ছাত্রীদের উপর তো কোনখানে বলছিলাম যে সান্তনা দেয়া হয়েছে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে কুল্লুন কাযাবা রাসূল আগের জাতিরা ও রাসূলগণকে অস্বীকার করেছে তোমার জাতি অস্বীকার করেছে এটা নতুন কথা না করবে করতে দাও তাদেরও কিছু ক্ষতি করতে পারেনি বরং নিজেদের ক্ষতি করেছে তোমারও কিছু ক্ষতি করতে পারবে না তাইফের লোকেরা মক্কার লোকেরা কি ক্ষতি করেছে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম নিজের ক্ষতি করেছে এই যে জাহান্নামে পৌঁছে যাবু জাহাল আবু লাহাব উদবা সাইবা রবিয়া কুল্লুন কাযাবা রাসূল তাহলে এতে সান্তনা দেওয়া হয়েছে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে আর কি দেওয়া হয়েছে শাসন করা হয়েছে ধমক দেওয়া হয়েছে কাফের জাতি কি কোরাইশদের কি ফাহাক্কা ওয়াইদ ওরা যে মিথ্যা মনে করেছে রাসূলদের কি সুতরাং আমার শাস্তির কি হয়েছে বাস্তবায়ন হয়েছে আমি শাস্তি দিয়েছি আদ সামুদ লুতের জাতি ওই আর অন্যান্য সমস্ত জাতি কে শাস্তি দিয়েছি ফেরাউন কে শাস্তি দিয়েছি তেমনি মনে রাখো কোরাইশরা তোমাদেরও শাস্তি আসছে যদি নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে না মানো তালে শাসন করা হয়েছে আল্লাহ পাক বলেন আফা আইনা বিল খালকিল আউয়াল আমি কি ক্লান্ত হয়ে গেছি বিল খালকিল আউয়াল প্রথম সৃষ্টিতে আমি প্রথমবার যখন মানুষকে সৃষ্টি করি আদমকে সৃষ্টি করি তারপরে মানুষকে সৃষ্টি করি তাতে কি আমি ক্লান্ত এমন হয়ে গেছি আর পারবো না সৃষ্টি করতে যেমন বাবা ছেলে মানুষ করতে করতে চার পাঁচটা ছয়টা ছেলে মানুষ করে এখন বয়স হয়ে গেছে 50 বা 55 60 বছর এখন যদি বাপ চায় এই ছেলে মানুষ করতে অনেক সময় পারে না বুড়ো হওয়ার পরে যারা দ্বিতীয় তৃতীয় বিয়ে করে ওই ছোট ছোট ছেলে মেয়ে বলকে মানুষ করতে পারে না বাদ প্রথম দিকে ছেলে মেয়ে নিলে একটু ভোজ বেশি ভোগ বিলাস করলো পাঁচ বছর পর 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 করতে করতে শেষ বুড়ো 50 বছর বয়স হওয়ার পরে এখন বাচ্চা নেবে অথবা প্রথম দিকে বিয়ে করলো না বুড়ো হে পায়ে দাঁড়াবে তারপর বিয়ে করবে পায়ে দাঁড়াইতে দাঁড়াইতে গেল 40 তারপরে বিয়ে করলো 40 বছর বয়সে বিয়ে করেছে এখন তো তার হাত পায়ে তো বাতের ব্যথা শুরু হয়ে গেছে আর চলতে পারছে না প্রেসার আর সুগার ধরে নিয়েছে আর তারপরে ছেলে গলি আর পাঁচ বছর না ভোগ করবে আরে একটু বিয়ে শাদি করেছে এটা আমাদের ফুর্তি করতে হবে বাচ্চা এত তাড়াতাড়ি নিলে কি হয় না নিতে হবে না একটু দেরি করে নিতে হবে এত এত তাড়াতাড়ি বাচ্চা নিলে তো আমাদের আমাদের ফুর্তি হবে না আর পাঁচ বছর গেল চলে এলো 50 কাছে কাছে বাচ্চা 50 বছর বয়স তখন বাচ্চার বয়স 3 বছর 4 বছর কি করে মানুষ করবে এই ছেলে গলি কি 20 বছর লাগবে একটা ছেলে মানুষ করতে কমপক্ষে তাহলে 20 বছর পর বয়স কত হয়ে যাবে 50 আর 20 70 বছর 
চিন্তা করেন আপনি সত্তর বছর বয়সে বলছি ছেলে মেয়ে কী করে মানুষ করবে চিন্তা করতে হবে এই বিষয়গুলি আল্লাহ বলছেন আফা আইন আবিল খালকে লাও তোমাদের মতোই মনে করেছে আল্লাহকে দেখি যে আমি প্রথমবার সৃষ্টি করি আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি বালহম ফি লাভ সিমিন খালকিম জেদিদ বরং তারা সংশয় সন্দেহে পড়ে লাভ সিন মানে সন্দেহ লাভস মানে একাকার হয়ে যা কোনো জিনিস অস্পষ্ট হয়ে যাও তাহলে সন্দেহ যাতে সন্দেহ থাকে সেটা অস্পষ্ট হয়ে যায় আল্লাহ বলছেন বালহম ফি লাভ সিন বরং তারা সন্দেহে পড়ে রয়েছে মিন খিল খালকিম জেদিদ নতুন সৃষ্টি সম্পর্কে যে নতুন করে আবার যে পুনরায় সৃষ্টি করব কি আমাদের দিনে উঠাবো মাটির থেকে আমি তাদের পুনরুত্থান করব এ সম্পর্কে তারা সন্দেহে পড়ে রয়েছে বালহম ফি লাভ সিমিন খালকিম জেদিদ সময় আছে তো না আল্লাহ পাক রবুল আলম তারপর এর সাথ করেছেন ওয়ালাকাত খালাক নাল ইনসান আর নিঃসন্দেহে যেমন আসমান জমির সৃষ্টি করেছি আর পাহাড় পর্বত সব কিছু সৃষ্টি করেছি তেমনি ওয়ালাকাত খালাক খালা ইনসান আমি নিঃসন্দেহে মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছি ও না আল্লাম মা তু অসুবেহি নাফসাহ ও না আল্লাম মা তু অসুবেহি নাফসু আর আমি ভালো করে জানি যে তাদের অন্তরে কোন কথাগুলি উদ্রেক হচ্ছে ওয়াসওয়াসা মানে মনে কোনো কথা আসা মানুষের মনের মধ্যে যে কথাগুলি আসছে যাচ্ছে আসছে যাচ্ছে আসছে যাচ্ছে এগুলোকে কি বলা হয় অস্বাস এক হচ্ছে শয়তানের অস্বাস আমরা বুঝি শয়তানের অস্বাস মানে কুমন্ত্রণা বলে থাকি তাই না কুমন্ত্রণা মানে কি শয়তান খারাপ খেয়াল দিচ্ছে আপনার মনে এর নাম হচ্ছে অস্বাসা আর মনের অস্বাসা যে কোনো কথা মনে আসছে মনে উদ্রেক হচ্ছে সেগুলি হচ্ছে অস্বাসা তো নাস মা তু অসবেহি নাসু মনে কথা আসে না আসে না প্রত্যেক মুহূর্তে মুহূর্তে মনে কথা আসে ভালো কথাও আসে মন্দ কথা আসে আমার কথা শুনতে শুনতে আপনার হঠাৎ করে শুনছেন আর হঠাৎ করে মনে এলো আরে ঘেমে গেলাম আপনার মনে এলো কথাটা আমি বুঝতে পারলাম না কথা শুনছেন কথা শুনছেন উফ আর যে কতক্ষণ চলবে মনে আসলো তাই না আচ্ছা খিদে লেগেছে সকালে নাস্তা করেননি কথা শুনছেন আর মাঝে মাঝে মনে মনে এক ধাক্কা দিচ্ছে যে কখন যে খেতে পাবো তাই না কখন যে আলোচনা শেষ হবে খেতে পাবো যে মনে ওয়াসওয়াসা এগুলো এর মনে ফিরে আসা যে কোনো কথা এরকম ধরে নেন ভালো মন্দ তারপরে ভালো মানুষের অনেক সময় মনে খারাপ গুনার কথা আসে খেয়াল আসে দেখেছেন মানুষ বসে থাকতে থাকতে আমি ছোট ছিলাম তখন বড় মানুষদের দেখতাম সামনে বড় মানুষ বাপ চাচারা বসে আছে বসে আছে কিছুই বলছে না আর মুচকি মুচকি মুখটা হাসছে আমি ছোট ছেলে চিন্তা করতাম যে আমার আব্বা কিছু বলছে না আমার চাচা কিছু বলছে না বসে আছে দাদা বসে আছে কিছু মুসকি মুসকি হাসছে কি হইল হাসছে কেন সুভান আল্লাহ আমার মনে এই কথাগুলি ঘুরতো এখন বুঝতে পারছে হাসছে কেন এটা লোক বসে আছে কোন কথা নেই চুপচাপ বসে আছে আর হাসছে কারণটা কি ওর মনে এমন একটা বিগত কোনো ঘটনা আসছে হাসা তাতে মুচকি হাসি চেহারাটা হেসে ফেলেছে অনেক সময় বসে থাকতে থাকতে মনটা যেন চিন্তিত হঠাৎ করে একটা খারাপ কথা মনে হয়েছে অতীতের যা তাকে কষ্ট দিয়েছে সে তারা মনটা খারাপ যেন চেহারাটা যেন একটু মলিন হয়ে উঠছে মা তু আসবে সবই নাফসা মনের মধ্যে ওই খেয়ালগুলি ঘুরছে ভালো খেয়াল আসে তাজ্জুত পড়ব আমি মনে আসছে বসে থাকতে থাকতে কি করলাম এতদিন পাঁচ অক্ত নামাজ তো পড়বো পড়বো ফজর তো পড়বো তাজ্জুত পড়বো মনে ভালো খেয়াল আসলো মা তু আসবে সবই নাফসা কিন্তু ভালো খারাপ খেয়াল আসলো আরে বিবাহ শাদি করিনি আর এতদিন চলে গেল বয়স চলে গেল জেনার কথা হঠাৎ করে মনে আসলো কতবার জেনা করছে আমি নাহি একবারই করলাম মনে আসছে মা তু আসবে সুবে নাফসা মনের মধ্যে খেয়ালগুলি আসলো খেয়াল আসে মানুষের আল্লাহ ধরবেন এগুলোতে আপনাদেরকে জিজ্ঞাসা করছি মনের মধ্যে খেয়াল আসে ভালো খেয়াল আসে মন্দ আসে যদি মন্দ খেয়াল আসে জেনা করার খেয়াল মদ খাওয়ার খেয়াল হ্যাঁ অতিরিক্ত ইনকাম হারাম ইনকামের খেয়াল যে বেতন তো তিনশো চারশো এ দিয়ে বা কি হবে অনেক টাকে খরচ করে এসছি তো দেখি একটা ফিল্মের ব্যবসা ব্যবসা করবো এখানে সিডি ব্যবসা করবো শিখতে মনে আসলো আল্লাহ ধরবেন ধরবেন না ধরবেন না ধরবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত ওই ওয়াসওয়াসাকে মনে ধরে না রাখবেন যতক্ষণ বাস্তবায়ন না করেন বাস্তবায়ন দুই রকম অনেক সময় অন্তরের বাস্তবায়ন অনেক সময় কাজের বাস্তবায়ন তাহলে শুধু বাস্তবায়ন যতক্ষণ না করবেন ধরবেন না এ কথা ঠিক নাই সে যতক্ষণ আপনি সেটা বাস্তবায়ন না করছেন অন্তরে হোক অথবা কাজে হোক কারো জেনার নিয়ত আসলো আর আসার পরে সে জেনা করতে উদ্বুদ্ধ হইল আর চলে গেল পারলো পারলো না গেল তাহলে গোনাগার হবে না হবে না আচ্ছা 
জেনা করলো না কিন্তু দীর্ঘদিন ওই ওয়াসওয়াসে মনে যে একটা খেয়াল আসলো তারপরে একদিন দুই দিন তিন দিন ধরে রাখলো আর এদিক ওদিক খুব খোঁজ খবর করলো খোঁজ খবর করলো কিন্তু কোথাও হদিস পেল না কোথায় যে সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায় পেল না ধরবে না ধরবে না আল্লাহ ধরবে অবশ্যই ও তো করলো না জেনা আর যে গেল গেলো না কিন্তু খোঁজ পেল না 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 সৌদি আরব এখানে খোঁজ খবর পাওয়া যায় না আলহামদুলিল্লাহ এখানে বেশ এখানে নাই আরো খোঁজ খবর পাওয়া যায় না লুকি কোথাও হচ্ছে খোঁজ খবর পায়নি কিন্তু সে চেষ্টা করেছে মনে মনে চেষ্টা করেছে মনে তো ধরে রাখলো সে এই জন্য ওয়াসা ওয়াসা আসলো আর চলে গেল আল্লাহ ধরবেন না কিন্তু আসলো আর সেটাকে মনে ধরে রাখলেন আমি করব এই কাজ করব কোথায় করব কোথায় সুযোগ পাবো কিন্তু পেলেন না পেলেন না সেই জন্য করলেন না পেলে অবশ্যই করতে ধরবেন আল্লাহ ধরবেন আর যে করে নিল আমলে করে নিল তাকেও ধরবে না কিন্তু যেই ব্যক্তি করার ইচ্ছা করলো মনে আসলো কথা তারপরে আল্লাহর ভয় হঠাৎ ঢুকে গেল তারপরে করলো না তাকে আল্লাহ ধরবেন না তাকে আল্লাহ কথাটাকে মনে ধরেও রেখেছিল একটু চেষ্টা করলো খোঁজ করলো আছে অমুক জায়গায় আছে তারপরে কিছুদিন হেঁটে গেল তারপরে আল্লাহ আল্লাহর ভয় লাগলো সুহান আল্লাহ এই কাজ করবো আমি এই কাজ করবো আমি একটা মুসলিমের ছেলে না আমি এই কাজ করবো না আল্লাহ আমাকে মাফ করবো ফিরে আসলে রাস্তা থেকে তাহলে আল্লাহ ধরবেন না তাহলে আল্লাহ ধরবেন না এই ক্ষেত্রে নবী সামনে একটি হাদিস রয়েছে কেউ যদি গোনার ইচ্ছা করে আর গোনার ইচ্ছা করার পরে গোনা করতে পারবে তারপরেও যদি না করে তাহলে তার জন্য নেকি লিখা হবে কারণ ওয়ানাহানিল হাওয়া সে নিজের মনকে প্রবৃত্তিকে গোনা থেকে বাঁচিয়ে রাখলো সে এই যে বাঁচিয়ে রাখল এটি তার ইবাদত সেই জন্য আল্লাহ তাকে নেকি দেবেন তার জন্য একটা নেকি লিখা হবে আমি বুঝতে পারলাম না কেন হয়তো কোন কথার উপর আপনি ইশারা দিলেন তাই না কিন্তু আল্লাহ বুঝছেন যে কি জন্য আপনি চোখের ইশারাটা দিলেন আল্লাহ পাক এক কথায় সব কিছুই জানেন আমরা বাহ্যিক সামান্য কিছু জানি আল্লাহ পাক মনের কথা পর্যন্ত এমনকি মন থেকে প্রকাশও করেননি মুখেও প্রকাশ করেনি কাজেও প্রকাশ করেনি চোখেরও ইচ্ছা করেননি শুধু মনে কথাটা এসে ছাড় গেছে তাও আল্লাহ জানেন সুহান আল্লাহ মা তো শুভে নাস্য তো যে আল্লাহ জানেন এতদূর পর্যন্ত সব কিছুই তার হিসাব নিতে কোনো মুশকিল আছে কোনো মুশকিল নেই নাহানো আকরাবো এলেই হেমিন হাবলিল ওয়ারিদ এবং আমি আল্লাহ বলছেন আমি তার অতি নিকটবর্তী মিন হাবলিল ওয়ারিদ তার যে গলার যেটাকে বলা হয় আপনার কণ্ঠনালী এমন একটা রগ যেটা কাঁধ থেকে নিয়ে এই কণ্ঠনালী পর্যন্ত গিয়েছে এই গলার খুব সহজ ভাষা বলা যেতে পারে গলার সেরার চাইতেও বেশি নিকটবর্তী আর আমি আল্লাহ গলার তার গলার বান্দার গলার যে সেরা রয়েছে এই সেরার চাইতেও অধিক নিকটবর্তী এক কথায় আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এ কথা বলতে চেয়েছেন যে আমি বান্দার বান্দার চাইতে বান্দার নিকটবর্তী তার যে গলার যে সেরা রয়েছে তার চাইতে নিকটবর্তী মানে তার চাইতে বেশি তার থেকে নিকটবর্তী সে নিজে নিজের অনেক খবর রাখে না কিন্তু আমি তার তার চাইতে বেশি খবর রাখি এটা হয় নাকি আপনাকে মারার জন্য বা আপনার ক্ষতি করার জন্য ষড়যন্ত্র চলছিল আপনার ছিন্তার জন্য ডানে বামে কিন্তু কিছু লোক লেগেছিল আপনি বুঝতে পারলেন না রাস্তাতে হেঁটে চলে গেলেন ওরা সুযোগ পেল না হঠাৎ করে হয়তো লোকজন চলে আসলে তখন আর আপনার গায়ে হাত দিল না বুঝতে পারলেন না আপনি তাই না এমনিতে লোকগুলো হয়তো দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু আসলে গন্ডা ছিল আপনাকে ধরার জন্য আল্লাহ জানছেন না জানছেন না তাহলে আপনার চাইতে তো আল্লাহ নিকটবর্তী ঠিক না এইভাবে আপনি এই আয়াতকে আপনি বিভিন্ন উদাহরণ দিয়ে বুঝতে পারবেন যে আল্লাহ বান্দার চাইতে বেশি নিকটবর্তী বান্দার যে গলার যে বিশেষ সেরা রয়েছে তার চাইতে বেশি নিকটবর্তী যে সেরা কেটে দিলে মানুষ মারা যায় সেই সেরার চাইতে বেশি নিকটবর্তী আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আরো সে আজিমেও আছেন আর নিকটবর্তীও এর মানে এই নয় যে আল্লাহ কল্লাই কল্লাই আল্লাহ রয়েছে কখনো না যত কল্লা তত আল্লাহ হ্যাঁ আল্লাহ মামুন মানুষের কলবে তাহলে যখন এই সেরার চাইতে নিকটবর্তী তাহলে আল্লাহ কলবে কলবে কলু বলবো মেন আরশু রহমান না এসব কুফুরি কথা আল্লাহ পাক রব্বুল আলম সর্বত্র বিরাজমান তার জাত জাত সহ মানে সত্তাই না আল্লাহ পাকের সত্তা আরো সাজিমে রয়েছে কিন্তু তার জ্ঞানের দিক থেকে তার পরিবেষ্টনের দিক থেকে তার হেফাজতের দিক থেকে তার রক্ষণাবেক্ষণের দিক থেকে মমিন মান্দা হলে তার তৌফিকের দিক থেকে এইসব বিভিন্ন দিক থেকে আল্লাহ পাক তার চাইতে বেশি নিকটবর্তী তার চাইতে বেশি নিকটবর্তী আপনি আপনার হেফাজত করতে পারেন না 
আমি আমার হেফাজত করতে পারি না কিন্তু আমার হেফাজত আল্লাহ পাক আমার চেয়ে বেশি নিকটবর্তী আমি আমার যে প্রতিরক্ষা করবো তার চেয়ে বেশি নিকটবর্তী আল্লাহ পাক রাবুল আলমিন এদিক থেকেও মমিন বান্দার ক্ষেত্রে কাফেরের ক্ষেত্রে কাফেরের হেফাজতের আল্লাহ পাক দায়িত্ব নেননি কিন্তু অস্বীকারকারী পাপিষ্ট গুণাকারী কিন্তু জ্ঞানের দিক থেকে ঘিরে রাখার দিক থেকে পরিবেশনের দিক থেকে আল্লাহ পাকের ক্ষমতার বাইরে যেতে পারেন না আল্লাহ পাকের জ্ঞানের বাইরে যেতে পারেন এই চোর পালালো কোথায় খোঁজ পাচ্ছেন না আল্লাহ এটা হইতে পারেন না আল্লাহ তার চাইতে বেশি নিকটবর্তী আল্লাহ পাক এক কথাই তার আরো সে আজিমে আছেন এই আয়াত সত্য আল্লাহ পাকের কোরআনের আয়াত আর রহমান আল্লাহ আর সিস্তাওয়া আমি তো নিকটবর্তী তার মানে সব খবর রাখি অপরন্ত স্মরণ করো যখন দুই ফেরিস্তা গ্রহণ করবে তালাক্কা মানে গ্রহণ করা হাসিল করা অর্থাৎ লিখবে লিখতে আছে আনিল ইয়ামিনে ডান দিক থেকে ওয়ানিশ্যামাল বাম দিক থেকে কাইর বসে ডান দিকে বাম দিকে দুই ফেরেস্তা বসে লিখছে কে রহমান কাতেবিন মানে সম্মানিত ফেরেস্তা কোন জাহেল মূর্খ আমাদের দেশে কি বলে জানেন একটা ফেরেস্তার নাম কে রাম আর একটা নাম হচ্ছে কাতেবিন এটা ভুল কথা বহু বচন কে রাম করিমের বহু বচন মানে সম্মানিত ফেরেস্তা কোন আর কাতেবেন কাতেবের বহু বচন কাতেব মানে একজন লিখক আর কাতেবের মানে অনেক লিখক তাহলে অনেক লিখক সম্মানিত ফেরেস্তাগণ পাহারাই রয়েছে প্রত্যেক মানুষের সাথে দুইজন দুইজন ফেরেস্তা আনিলি আমি আনিসে মালে কাইদ বসে আছেন তাদের নাম কেরামান কাতেবের নয় বরং তাদের গুণ হচ্ছে কেরামান মানে সম্মানিত তারা আর কাতেবের মানে তারা লেখক দল আল্লাফা বলছেন ডান দিকে বাম দিকে তারা বসে রয়েছে মায়াল ফেজমিন পাউলিন ওই মানুষ ওই ব্যক্তি যা কিছুই উচ্চারণ করছে মায়াল ফেজ লাফাজ আলফেজ মানে উচ্চারণ করা মিন পাউল যে কোন কথা উচ্চারণ করছে ইল্লাদেহি তার পাশে ইল্লা যে কোনো কথা উচ্চারণ করছে তার পাশে লাদেহি মানে তার নিকটে রাকিবুন প্রহরী রয়েছে পাহারাই রয়েছে পাহারাদার রয়েছে আকির প্রস্তুত হয়ে মানে ওই ফেরিস্তা পাহারায় প্রস্তুত হয়ে রয়েছে তাহলে এই দুই ফেরেস্তা মানে ডানে বামে দুই ফেরেস্তা কোনো কোনো তফসিল কার কোনো বলেছেন যে রাত এবং দিনের দুই শিফটের ফেরেস্তা এটাকে বোঝানো হয়েছে সেটাও হইতে পারে আর ওটাও হাদিস দ্বারা প্রমাণিত যে দুই শিফটে দুই দল ফেরেস্তা থাকে দিনে ফেরেস্তারা ডিউটি করে ফজর থেকে আসর পর্যন্ত আর আসরে এক দল ফেরেস্তা আসেন তারা ডিউটি করেন ফজর পর্যন্ত আল্লাহ পাক বলছেন ওয়াজা আজ সাকারাতুল মতে বিল হাক আর মানুষের কাছে মতের যন্ত্রণা মৃত্যুর যন্ত্রণা আসবেই আসবেই সাকরাতুন মানে যন্ত্রণা ও যা আজ সাকরাতুল মৌত আর মৃত্যুর যন্ত্রণা মানুষের কাছে আসবে বিল হাককে মানে প্রকৃত পক্ষে মানে অবশ্যই আসবে অবশ্যই আসবে এমন কোন মানুষ নেই যার মৃত্যুর যন্ত্রণা আসবে না এই মৃত্যুর দ্বার দিয়ে আখেরাতে পাড়ি দেবে না দিতেই হবে নবী করিম সাল্লা সাল্লামের যখন ইন্তেকালের সময় আসে আমাদের যে বিরাটপন্থীরা নবীকে হায়াত নবী বলে বলে নবী মরে মারাই যাননি অথচ নবী করিম সাল্লামের ইন্তেকালের মুহূর্তে সেই মুখারি সাহিব মুসলিমের হাদিস রয়েছে বহু হাদিসের কিতাবে রয়েছে সেই সেই হাদিস নবী সাহেব বারবার বলছেন লা এলাহ ইল্লাহ ইন্না লিল মতে সাকারাত লা এলাহ ইল্লাহ ইন্না লিল মতে সাকারাত লা এলাহ ইল্লাহ আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মাবুদ নেই ইন্না লিল মতে সাকারাত মতের বড়ই যন্ত্রণা রয়েছে রসুল্লাহামের মতের যন্ত্রণা ছিল প্রত্যেক মানুষের মতের সাকারাত মতের সময় এর অর্থ হচ্ছে কিছু কিছু সাকার মানে বহু সহ এই জন্য নেশা বস্তুকে মুস্কের বলা হয় মাদক দ্রব্যকে মুস্কের বলা হয়েছে তো মতের বেহুসি বা মতের সময় যে মানুষ মমর্স অবস্থায় হয় এটা সবার হবে আর আরেকটি অর্থ হচ্ছে মতের যন্ত্রণা মতের যন্ত্রণা সকলে রয়েছে কারো কম রয়েছে কারো বেশি রয়েছে কারো আল্লাহ পাক মর্যাদা উঁচা করার জন্য রেখেছেন কারো শাস্তি দেওয়ার জন্য রেখেছেন মতের যন্ত্রণা আছে কাউকে আল্লাহ সম্মানিত করবেন সেই জন্য মানুষ সম্মান বাড়াবেন সেই জন্য যেমন দুনিয়াতে ভালো মানুষও রুগী হয় নামাজিও রুগী হয় আর বেনামাজিও রুগী হয় কাফেরও রুগী হয় আর মুসলিমও রুগী হয় তাই কিন্তু আল্লাহ পাক মমিন যার অল্প স্বল্প গুনা খাতা আছে তাকে ধুয়ে মুছে সাফ করার জন্য গুনা থেকে তার মর্যাদা বাড়াবার জন্য তাকে আল্লাহ পাক রোগ দেন জ্বর দেন বালা মুসিবত দেন দুর্ঘটনা অ্যাক্সিডেন্ট হয় তার আর কাফের মুসলিম বিদিন বিধর্মী পাপিষ্ট গুণাগার চোর ডাকা তাদেরও এসব হয় কি জন্য আজাদের জন্য শাস্তির জন্য 
একই জিনিস হচ্ছে কিন্তু এক শ্রেণীর লোকের জন্য আজাব আর এক শ্রেণীর লোকের জন্য গোনা খাতা মাফ হয়ে তার মর্যাদা উঁচা করা সম্মান করা আল্লাহ পাক তারপরে সাত করছেন যে चेष्टा তারপর আত্মহত্যা করে এইজন্য আত্মহত্যা করেছে সে তার জিন্দগির থেকে অসন্তুষ্ট হয়ে গেছে আর ভালো লাগছে না তাকে আর পারছেন না সে বরদাস্ত সেই জন্য ও সেও মরতে চাইত না এতদিন কেন চাইনি দশ বারো বছর চোদ্দ বছর চোদ্দ বছর আঠারো বছর বয়সে কেন চাইনি কিন্তু তার অজ্ঞতা যে যখন অশান্তি হয়েছে যখন তার জীবনে আর শান্তি দেখছে না দেখছে অন্ধকার সামনে তখন মনে করছে আমার মরে যাওয়াতেই মনে হয় আত্মহত্যা করাতেই মনে হয় আমার কল্যাণ আছে কিন্তু তার কল্যাণে আরও চরম অন্ধকার আছে এটা সে বুঝে না সেই জন্য আত্মহত্যা করেছে কিন্তু প্রত্যেক মানুষ যথাসাধ্য মত থেকে পালাবার চেষ্টা করে এটা গাড়ি দ্রুত আসছে কখনো আপনি ওই রাস্তা ক্রস করতে যাবেন না তাই না কখনো আপনি মরার জায়গায় যাবেন না কখনো যে ডুবে যাওয়ার জায়গায় যাবেন না কখনো আগুন ধরে গেছে আর আগুনের মধ্যে আপনি ঝাঁপ দেবেন না এরকম কাজ আপনি করবেন নিজের জানকে যথাসাধ্য মানুষ রক্ষা করার চেষ্টা করে আল্লাহ বলছেন জায়গা লেখা মা কোন তামিন হো তাহি এই যে মতের যন্ত্রণা বা মত এখান থেকে তুমি তো পালাবার চেষ্টা করতে সব সময় অনফেখা ফেসুর এবং সিঙ্গাই ফুৎকার দেওয়া হবে কেয়ামতের দিনে যা লেখা ইয়ামুল ওয়াইদ আর ওই দিনটি হবে শাস্তির দিন সেদিনটি হবে পাপিষ্ট গুণাগারদের জন্য শাস্তির দিন ও যা আত করল নফসিন মা হাসা এবং শাহিদ আর প্রত্যেক ব্যক্তি কেয়ামতের দিবসে হাজির হবে বিচার দিবসে ওর সাথে ওই ব্যক্তির সাথে সায়েক এক ফেরেস্তা থাকবে যে হাঁকিয়ে নিয়ে আসবে তাড়িয়ে নিয়ে আসবে পিছন দিক থেকে হাঁকিয়ে নিয়ে চলো চলো কোথায় যেতে হবে চলো ওই দিকে ওই দিকে চলো প্রত্যেকের সাথে একজন করে ফেরেস্তা থাকবে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে সায়েক এই জন্য ড্রাইভারকে কি বলা হয় সাওয়াক সায়েক শুদ্ধ আরবি হচ্ছে সায়েক আর মাতৃভাষা হচ্ছে সওয়াক সায়েক ও শাহিদ আর আরেকজন ফেরেস্তা যিনি সাক্ষী থাকবেন প্রত্যেক মানুষের সাথে দুই ফেরেস্তা নিযুক্ত একজন হাঁকিয়ে নিয়ে এসছে হাজির করেছে আসামি হাজির আসামিকে হাজির করে না পুলিশের এখানে কনস্টেবল সাধারণ পুলিশ ওই ফেরেস্তা হাজির করেছে আর আর এক ফেরেস্তা এসে সাক্ষী দেবে এই যে আল্লাহ এ পাপ করে এসছে আল্লাহ এজেনা করে এসছে আল্লাহ কুহুরি করেছে আল্লাহ শিরিফ করে কবর সিজদা করে এসছে আল্লাহ আল্লাহ তোমাকে ডাকত না এই গৌসুল আজম মদত করত আল্লাহ এ নামাজ পড়তো না এইভাবে শহীদ আর একজন সাক্ষী দেবেন ফেরেস্তা সায়েক এবং শহীদ আর বলা হবে লাকাত কুন্তাফি গাফলা তেমিন হাজা তুমি তো এই পরকালের দিন থেকে উদাসীন ছিলে এ পরকালের দিন থেকে উদাসীন ছিলে কোনো দিন পর করনি পঞ্চাশ ষাট বছরের জীবন চলে গেল চিন্তা করলেন না যে পরকাল হবে আখেরাত হবে হাজির হইতে হবে ফেরেস্তা ধরে নিয়ে যাবে সাহেব আর শাহিদ আর ফেরেস্তা সাক্ষী দেবে এসব কথা কোনোদিন চিন্তায় আসেনি লাকাত কুন্তাফি গাফলা তেমিন হাজা বড় গাফিল উদিতে ছিলেন থেকে ফাঁকা সাফনা আনকা গেতা আঁকা সুতরাং তোমার যে পর্দা আবরণ আছে সেটা আমি উন্মুক্ত করে দিচ্ছি আল্লাহ বলবেন এখন পর্দা খুলে দিচ্ছি স্বচক্ষে দেখো আখেরাত কে আমদ বিচার দিবস দেখো কার কি অবস্থা হচ্ছে তোমার কি অবস্থা হচ্ছে দেখো ফাবা সরকালিয়াও মাহাদির সুতরাং তোমার দৃষ্টিশক্তি আজকে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ সূক্ষ্ম হয়ে গেছে দুনিয়াতে দেখতে না পরকাল শুনতে বিশ্বাস করতে না না দেখে বিশ্বাস করতে না ইউমেন গাইব ছিল না না দেখে বিশ্বাস করতে না আলেমদের কথা কোরআনের কথা হাদিসের কথা পরোয়া করনি আজকে তোমার দৃষ্টি কত প্রখর হয়েছে দেখো যে কি সূক্ষ্মভাবে তুমি দেখছো হাবাসারো খালি অমহাদিদ ওয়াকালা করি নহুহাদ আর প্রত্যেক মানুষের সাথে একজন তার সঙ্গী ফেরেস্তা কারিন তাকে বলা হয়েছে এ প্রথম কারিন মানে ফেরেস্তা সঙ্গী কারিন মানে হচ্ছে সঙ্গী যেই সঙ্গী অতপ্রতভাবে তার সাথে জড়িত সব সময় তার সাথে আছে থাকবে অফিসে গেলে আপনার একটা ফাইল আছে কোন একটা সমস্যা কেস আছে বা কিছু আছে অফিসার বলে ওই পিয়নকে হ্যাঁ পিয়নকে তো বলে পিয়নকে বলে দেখো তো এর ফাইলটা দেখো তো কি হচ্ছে হ্যাঁ ফাইল বের করে দিচ্ছি ঠিক আল্লাহ পাক তাই বলছেন তা ওই ফেরেস্তার সঙ্গী বলবে হাজা মালা দেই আতিদ এই যে আমার কাছে আছে আতিদ প্রস্তুত হয়ে তার রেপোর্ট 
আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে এখন হুকুম হবে আল কিয়াফি জাহান নামা কুল্লা কাফার ইন আনিদ নিক্ষেপ করো জাহান নামে প্রত্যেক কাফেরকে এবং আনিদ অবাধ্যকে কাফের অবাধ্যকে জাহান নামে নিক্ষেপ করো আল কিয়া দিবচন আল্লাহ বলেছেন এখানে দিবচন বলার তাফসির করেছেন অনেক তাফসির কারগণ যে আল্লাহ পাক বারবার করে বলবেন এখানে দুইজন ফেরেস্তাকে সম্বোধন করা হচ্ছে না বরং বলা হয় ফেলো ফেলো তেমন বলি না আরে করো করো যে কোনো কথা তাগিদের জন্য আমরা কি করি দুবার তিনবার বলি আরে বলো বলো বলি না তো আল্লাহ পাক ওই রকম বলবেন যে আল কেয়াফি জাহান নাম জাহান নামে ফেলো ফেলো জাহান নামে ধাক্কা দাও দাও কুল্লা কাফার ইন আনি অবাধ্য কাফের কি যত অবাধ্য কাফর আছে সবগুলিকে জাহান নামে ধাক্কা দাও এরা ভালো কাজে বাধা সৃষ্টি করত একটা ইসলামিক অনুষ্ঠান করেন জলসা করেন বাধা নিষেধ মসজিদ করেন মাদ্রাসা ইসলামিক মাদ্রাসা করেন নিষেধ সিনেমা হল করেন দ্রুত লাইসেন্স হ্যাঁ নাচ গান করেন পারমিশন মান্নাই লিল খাই নিকির কাজে বাধা দিত এরা ভালো কাজে বাধা দিত লেবাররা নামাজ পড়তে চায় কিছু বাধা গান করতে চায় বাধা নেই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের নামে অনেক জায়গায় পাপের কাজ হচ্ছে বৈশাখী মেলা করতে চায় কোনো বাধা নেই কিন্তু ইসলামিক মাহফিল করতে চায় মিলাদি মাহফিল নাই আবার মিলাদ মাহফিল ইসলামিক মাহফিল নাই আবার হ্যাঁ জন্মবার্ষিকীর মাহফিল মিলাদের মাহফিল ইসলামিক মাহফিল নাই বিদাতি মাহফিল যেমন বিদাত করা গুনা ওই রকমই বৈশাখী মেলা করা গুনা কথা বুঝতে পেরেছেন না জি ধর্মের নামে বিদাত হোক আর দুনিয়ার নামে বিদাত হোক এই সব বিদাত তো যাই হোক আল্লাহ পাক বলবেন যে মান্না ইলিল খাইর এই পাপিষ্ট ভালো কাজে বাধা দিত মোতাদিন সীমা লঙ্ঘনকারী ছিল মুরিব আর সন্দিহান ছিল সন্দিহান ছিল এল্লেজি জাহাল মা আল্লাহ এলাহান আহার ওই কাফের গুলিকে জাহান নামে ফেলো যারা আল্লাহর সাথে অন্য এলা মাবুদ সাব্যস্ত করেছে অন্য কাউকে শেষদা করেছে অন্য কারো কাছে দোয়া করেছে বাবা গো আমাকে ছেলে দাও আটোজি বাবা গো খাজা বাবা গো আমার রোগ ভালো করে দাও তোমার দরবার এসছি হ্যাঁ আমার ছেলেকে পাশ করিয়ে দাও তারা হামি আনাবি আল্লাহ তারা হাম হি আল্লাহ রসুল রহম করো রহম করো এল্লেজি যা আলামা আল্লাহ ইল্লাহান আখার কেউ হরে রাম হরে কৃষ্ণই করুক আর ঈসা কে আল্লাহর পুত্রই করুক আর গৌসল আজম আব্দুল কাদির জিলানিকেই করুক আল্লাহর সাথে এলা সাব্যস্ত করল আল্লাহকে না ডেকে আল্লাহর কাছে না চেয়ে অন্যের কাছে চাইল এদেরকে জাহান নামে ফেলতে বলবে আল্লাহ পাকর বুল আলমিন সকলকে এল্লেজি যা আলামা আল্লাহ ইল্লাহান আখার ফাল কেয়াহু ফিল আজাব ইশরিদ সুতরাং হে ফেরেশতা একে নিক্ষেপ করো এই শ্রেণীর লোকদেরকে ফিল আজাব ইশরিদ কঠোর শাস্তিতে জাহান নামের কঠোর শাস্তিতে নিক্ষেপ করো কালা কারি নহু তখন তার আর এক সঙ্গী আছে শয়তান সঙ্গী ইবলিস শয়তান এই দ্বিতীয় কারিনের তফসিল হচ্ছে শয়তান সঙ্গী এই শয়তান সঙ্গীর তখন দোহাই পেড়ে না যাত চাইবে ওই মানুষ যারা পাপিষ্ট গুণাগার মানুষ আল্লাহ কি আল্লাহ গো এই যে ইবলিশ শয়তান না এ তো আমাকে মসজিদে যেতে দেয়নি এ তো আমাকে দিন শিখতে দেয়নি যখনই মনটা কইতে যায় ইসলামিক সেন্টারে গিয়ে দিন শিখবো কোরআন হাদিসের কথা শিখবো তৌহিদ মানবো নবীর তরিকায় চলবো তখন কি করতে যাবি বিরিয়ানি খেতে যাবে এই বিদাতি কিছু বিদাতি মানুষরা এরকম কথা বলে এই রকম জিন শয়তান মনে অসফাসা দেয় কি করতে যাবি দরকারটা কি যা আরাম করি একটু দুপুরের সময় দিন শিখতে দেয়নি দিনের উপর আমল করতে দেয়নি মসজিদে যেতে দেয়নি যখন ওই মানুষ বলবে আল্লাহ ইবলিশ শয়তানকে ধরো তুমি ইবলিশ শয়তান আমাকে গুমরা করেছে আমাকে এবার বন্দি করতে দেয়নি আমাকে এলএম শিখতে দেয়নি আমাকে আমল করতে দেয়নি আমাকে গুনা করিয়েছে তখন ইবলিশ শয়তানের জবাবে বলবে শোনেন কি জবাবে বলবে কালা তারি নহ তার এই সঙ্গী শয়তান বলবে রব্বা না হে আল্লাহ হে আমাদের রব মা তো গাইতো একে আমি সীমা লঙ্ঘন করাইনি একে আমি পথভ্রষ্ট করিনি মা তো গাইতো আমি জবরদস্তি করে একে করিনি হাত ধরে নিয়ে গে কোনো শয়তান সম্পর্কে কোনো পাপি বলতে পারবে যে ইবলিশ শয়তান একদিন তার হাত ধরে নিল আটটা এনে মসজিদের গেট থেকে বের করে দিল নামাজ পড়তে ফজরে যাচ্ছিল আর উঠতে দিল না গলাটা টিপে রেখে দিল বিছানা এরকম করে নাকি কোন শয়তান ইবলিশ শয়তান করে না কিন্তু মনে কুমন্ত্রণ দেয় রগে রগে সেরাই সেরাই রক্তের সাথে চলাফেরা করে ইন্না শয়তান আদম মজরাতাম শয়তান মানুষের রক্তের সাথে চলাফেরা করে নবী সাল্লাস এই হাদিস আর তাতে বলে কি যাবি সহে যা ঘুম পুরা হয়নি তো রাত বারোটা একটাই তো শুইলি মাত্র দুই ঘন্টা সময় হয়েছে আর সূর্য উঠে সকাল সাতটার সময় ডিউটি যাবি তখন পড়ে নিবি খুব ভালো তখন পড়লেই হয় অনেকে তো পড়েই না তুই তো পড়িস 
অনেকে তো শুধু জুমা পড়া মুসলমান তুই তো চালক তো পড়িস তাই না এইভাবে শয়তান পরোক্ষভাবে ভিতরে ঢুকে ঢুকে রগে রগে অসোয়াসা দিচ্ছে কুমন্ত্রণা দিচ্ছে কিন্তু সরাসরি চেপে ধরে না কোনো জিন শয়তান কোনো মানুষকে চেপে ধরে নি তোকে নামাজ পড়তে দেবো না ট্রেনে নিয়ে বেশি এখানে নিয়ে জানি যে না তিনি যায় ট্রেনে নিয়ে জুয়া খেলতে নিয়ে যায় ট্রেনে নিয়ে কোনো গুণা করায়নি তাই না তাই সেই দিন শয়তান বলে মাত গাই তো আল্লাহ তাকে জবরদস্তি তো আমি পথভ্রষ্ট করিনি সে মাল লঙ্ঘন করাইনি ওয়ালা কিন কা নাফি দল আলিম বাইর সে তো বড়ই গুমরা হিতে ছিল নিজেই বড় গুমরা হিতে ছিল ভালো কাজ করত না তা আমি কি দোষ করলাম আমি তো শুধু একটু অস্বাস দিয়েছি মনে খেয়াল দিয়েছি আর ওটাকে গ্রহণ করেছে সে আমার কি দোষ হইল তারপরে আল্লাহ পাক বলবেন তখন যখন এই যে বাদ অনুবাদ ঝগড়া শুরু হবে তর্ক শুরু হয়ে যাবে এদিকে শয়তান ইবলিশ শয়তান আর ওর চেলারা আর এদিকে মানুষ শয়তান কেমতের মাঠে ঝগড়া শুরু করে দেয় তাহলে শয়তান এবং পাপিষ্টদের মাঝে কেমতের দিনে কত পকতন হবে বাদ অনুবাদ হবে তর্ক বিতর্ক হবে তর্ক বিতর্ক হইলে হইচই শুরু হয় হট্টগোল হয় তাই না আল্লাহ পাক তখন বলবেন কালা আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন বলবেন সেই দিন আমার সামনে তোমরা ঝগড়া বিবাদ করিও না এখতেসা মানে ঝগড়া করা খসুমা খা সদ মিম এর মানে হচ্ছে ঝগড়া খাসা মা এখসুম ঝগড়া করা লা তখতা সে মোল্লা দেবা ইফতিয়াল থেকে লা তখতা সে মোল্লা আমার সামনে তোমরা বাদানুবাদ করিও না তর্ক বিতর্ক করিও ঝগড়া বিবাদ করিও না যারা বিদাত করবে তাদের শাস্তি এই যারা কাবির আগনা করে পাপ করবে খুন করবে জানা করবে তাদের শাস্তি এই যারা শয়তানের আনুগত্য করবে তাদের শাস্তি এই অলা তত্ত্ব আদি শয়তান এন্নাহুলিন দুনিয়াতেই পরান নাজল হয়েছিল অজুহাত নেই যে শয়তানের উপর দোষ চাপিয়ে নেতার উপর দোষ চাপিয়ে বিদায়ী মোল্লা হুজুর উপর দোষ চাপিয়ে নিজে বাইছে এটা চলবে না তোমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছিলাম शस्ती दीते गांधार ओपर किंचित परिमाण जुलम अत्याचार करबाधार ओपर जुलम कारी न যেমন সাধারণ একজন জালেম কেউ আমরা বলি লোকটা বড় জালেম বলি না একবার কখনো দেখেনি থাকে একবার শুধু দেখছেন যে অন্যায় একটা লোককে মারছে তখন কি বলেন এই লোকটা বড় জালেম বড় শব্দ ব্যবহার করেন না করেন না লোকটা বড় জালেম বড় জালেম কখন হয় অনেকবার মারপিট করলে জুলম অত্যাচার করলে বড় জালেম হয় কিন্তু আমাদের ভাষা ভঙ্গিমাতে আছে এটা কথা একবার কোন রকম বাড়াবাড়ি করতে দেখলে তুমি তো বড় জালেম গো তুমি তো বড় অন্যায়কারী এখানে এ উদ্দেশ্য বলেন না যে ছোট মেজ আর এটা হচ্ছে বড় না এই বড় শব্দটি আমাদের ভাষায় এসে থাকে এমনি যে জুলম করে থাকে তার ক্ষেত্রেও আল্লাহ পাক ওইভাবে এখানে মবা লাগার সেগা উল্লেখ করেছেন যে আল্লাহ ফাক রবুল আলমিন জুলুম করি নন ছোট জুলুম করবেন না বড় জুলুম করবেন না কোনো রকম জুলুম করবেন না আল্লাহ ফাক নায়তে বলেছে অমা আল্লাহ জুলমান লিলে বাদ কোনো বান্দা সম্পর্কে জুলুম করা তো দূর কথা আল্লাহ ফাক জুলমের ইচ্ছাও করেন না জুলমের ইচ্ছাও করেন না তারপর এখন জাহান নামকে আল্লাহ সম্বোধন করবেন আল্লাহ পাকের সাদ করছেন আল্লাহ বলছেন স্মরণ করো ওই দিনকে নাকুলু আমি আল্লাহ বলবো লি জাহান নামা জাহান নামকে হালিম তালাতে তুমি কি পরিপূর্ণ হয়েছ ইমতালা মানে ভর্তি হ আজকাল আরবি ভাষায় মাতৃভাষায় যদি কোনো পাত্র ভর্তি থাকে বলে মালিয়ান বল না মাল আন আসলে শুদ্ধ শব্দ 
হালিম তালাতে মালা আয়াম লাউ মানে ভর্তি হও থেকে বাবি আফতিয়াল থেকে ইমতালা হালিম তালাতে তুমি কি ভর্তি হয়েছো জাহান নাম তোমার পেট ভরেছে না খালি আছে আল্লাহ কেন জিজ্ঞাসা করবেন জাহান নামকে কথা জান্নাত কালে জিজ্ঞেস করবেন না জাহান নামকে জিজ্ঞাসা করবেন কি জন্য বলতে পারেন আল্লাহ পাক ওয়াদা করেছেন জাহান নামের সাথে যে জাহান নাম তোকে সৃষ্টি করলাম তোকে ভর্তি করব प्रत्येक व्यक्ति के हिदायत कर दी चाहिए कैमन हिदायत जबरदस्ती कर आल्ला जबरदस्ती करें आल्ला हिदायत करें दुनिया क्षेत्र मानिकेम रास्ता ভালো রাস্তা মন্দ রাস্তা আল্লাহ বলে দিয়েছেন যে নবীরা সকালে এসে বলেছে এই রাস্তা কিন্তু ভালো জান্নাত পৌঁছাবে এই রাস্তার গন্তব্য স্থান কিন্তু খারাপ জাহান নাম তারপর আল্লাহ জবরদস্তি করেননি ছেড়ে দিয়েছেন খেলাধুলা করতে আপনি খেলাধুলা করে যে দিকে যাবেন যান যেমন আমরা বাচ্চাদেরকে খেলনা ঘরে নিয়ে ছেড়ে দিই ওখানে গিয়ে বোঝা যায় যে কি প্রকৃতির কোন বাচ্চা কিছু বাচ্চা আছে ভদ্র ভাবে খেলাধুলা করে খেলনা গুলোকে নিচ্ছে চড়ছে খেলছে তাই না আর কিছু বাচ্চা আছে ওর কাজ ভাঙচুর করা দশ মিনিট সময় দেন কিছু না কিছু ভাঙ্গ হ্যাঁ মানুষ এভাবে দুনিয়াতে খেলনা ঘরে কর্মক্ষেত্রে আছে কিছু লোক আছে ভাঙচুর করছে পাপ করছে ও বাম দিকের রাস্তা ধরেছে যার নামে রাস্তা আল্লাহাক স্বাধীন ভাবে তাদেরকে ছেড়ে দিচ্ছেন আর কিছু লোক আছে না ভদ্র ভাবে দুনিয়ায় আল্লাহ পাক যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন সেই উদ্দেশ্য করছে এবং বন্দি করছে আল্লাহ পাকের আদেশ নিষেধ মেনে চলছে আল্লাহ পাক স্বাধীন ভাবে দুই দল কি কিন্তু ছেড়েছেন কার ওপর জবরদস্তি করেননি আল্লাহ এখানে আয়তে বলছেন নাফসিন হোদাহা আমি যদি চাইতাম তো প্রত্যেক ব্যক্তিকে হৃদায়ত দিয়ে দিতাম এটা হচ্ছে জবরদস্তি করা জবরদস্তি করলে করতে পারতাম কিন্তু জবরদস্তি করেনি যেমন হাতটা যদি আল্লাহ অবশ্য করে দেন নিয়ামত সুস্থতার নিয়ামত আছে ব্রেন বুদ্ধির নিয়ামত আছে আল বিদ্যার নিয়ামত আছে আল্লাহ হারিয়ে না যায় তো এই দোয়া করে নবী সাল্লা সাল্লামের মুখস্থ করার চেষ্টা করে পড়ার চেষ্টা করবে না হয় নিজের ভাষা তো কমপক্ষে দোয়া করবে আল্লাহ যতদিন দুনিয়া রাখবে যেন সুস্থ রাখেন এবং ইমানের অবস্থা রাখেন আর যখন আল্লাহ পাক আমাদেরকে নেবেন লা ইরাহ ইল্লাহ ইকাল মতাইবার শাহাদাতের যেন তৌফিক দান করেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ রসুল্লাহ সাল্লামের রেসালাতের শাহাদাত দেওয়ার জন্য তৌফিক দান করেন কি বলছিলাম যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন ও আদা করেছেন ওই আয়াতের পরের অংশ শোনেন আল্লাহ বলছেন জবরদস্তি করলে আমি হেদায়ত করতে পারতাম এখানে আরো ভালো করে একটা কথা বুঝেন আল্লাহ যে সব লোকেরা গুমরা সেই লোকগুলিকে আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন জবরদস্তি তো হেদায়ত করতে পারতেন না পারতেন না পারতেন যদি বলেন যে না আল্লাহ পারতেন না তাহলে আল্লাহর চাইতে তারা শক্তিশালী হয়ে যায় তাই না অথচ আল্লাহ পাক সর্বশক্তিমান এই জন্য আল্লাহ পাক স্বাধীন ভাবে ছেড়েছেন জবরদস্তি করেননি জবরদস্তি করলে সকলকে প্যারালাইসিসের রোগীর মতো করে দিয়ে মসজিদে পৌঁছে দিতেন হ্যাঁ সকলকে আল্লাহ একত্র পর্যন্ত পৌঁছে দিতেন কাউকে মাজার কবর প্রতিমা পুতুলে পৌঁছিতে দিতেন না প্যারালাইসিসের রোগীর মতো বাবাশ লোকের মতো না এই কাজ আল্লাহ পাক করেননি স্বাধীন আর এই স্বাধীনতা আমরা ফিল করছি হাড়ে হাড়ে প্রত্যেকটি অঙ্গে 
আমাদের অনুভূতি আছে যে আমার হাত পা চোখ সবগুলি কিন্তু স্বাধীন চোখ ইচ্ছা করলে এইদিকে দেখবো ওইদিকে দেখবো এইদিকে দেখবো ভালো দেখবো মন্দ দেখবো সব চোখেও স্বাধীনতা আছে হাতেও স্বাধীনতা আছে পায়েও স্বাধীনতা আছে প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গে জবানে বলা তো স্বাধীনতা আছে ভালো বলেন আর মন্দ বলেন আল্লাহ বলছেন যে আমি জবরদস্তি করে হেদায়ত করতে চাইলে করতে পারতাম কারণ আমি সর্বশক্তিমান আমি মানুষের কাছে জিনের কাছে অপারগ নয় তারা আমাকে অক্ষম করতে পারে না ওয়ালাকিন হাক্কাল কাউলু তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে এই কথার ঘোষণা হয়ে গেছে হাক্কাল সকলকে দিয়ে আমি জাহান নামকে ভর্তি করব এই যে আল্লাহ পাক আদা করেছেন সেই জন্য কি আমাদের দিনে এক এক দল করে জাহান নিক্ষেপ করা হবে প্রথম মুসলিম গুলিকে ফেলা হইল মুসলিম গুলিকে যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদত বন্দি করেছে অন্যের উপাসনা করেছে তাদেরকে ফেলা হইল ভর্তি হইল না খুনিকে ফেলা হইল ভর্তি হইল না জেনাকারিকে ফেলা হইল যার নাই ভর্তি হইল না যারা জোয়া খেলেছে মদ খেয়েছে এরকম কাবিরা গোনা এক 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 করে এক এক শ্রেণীর লোক কাবিরা গোনার দিক থেকে বেনামাজিকে ফেলা হইল বেরোজাদারকে ফেলা হইল জাকাত দেয়নি ওই ওদেরকে জাহান নাম ফেলা হইল এই বিদাতিকে ফেলা হইল জাহান নামে করতে 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 জাহান নামকে বারবার জিজ্ঞাসা করবো আল্লাহ হালিম তালাতে তুমি কি পরিপূর্ণ হয়েছো তোমার পেট ভরেছে মানে জাহান নাম বলবে আল্লাহ বললেন না জাহান নাম বলবে জাহান নাম হচ্ছে স্ত্রীলিঙ্গ মহান্নাস সেমাই মানে শুনে শুনে আরবদের কাছ থেকে মনে রাখতে হবে জাহান নামে তা নেই তা তা হচ্ছে মহান্নাস হওয়ার স্ত্রীলিঙ্গ হওয়ার লক্ষণ আরবি ভাষায় তা নেই তারপরে জাহান নাম হচ্ছে মহান্নাস জান্নাত মহান্নাস কারণ জান্নাতে গোলতা আছে এইভাবে আল্লাহ পাক জাহান নামে নিক্ষেপ করতে থাকবেন এই আয়তের তফসিরে হাদিস রয়েছে কয়েকটি হাদিস গুলি শোনা যাক তাহলে আরো স্পষ্ট হবে হাদিস মুসলিমের আহমদ রয়েছে মুসলিমের রয়েছে বিস্তারিত আর বখারিত সংক্ষেপে রয়েছে আনাসাজি আল্লাহ তালাহ বর্ণনা করেছেন যে রসুল উল্লাহ জাহান নামা ইউল কাফিহা জাহান নামে নিক্ষেপ করতেই থাকবেন আল্লাহ পাক রবুল আলমিনের ফেরিস তারা ইউল কাফিহা জাহান নামে এক এক দল নিয়ে আসা হবে নিক্ষেপ করা হবে এক এক দল নিয়ে আসা হবে জাহান নামে মানুষ জিনকে নিক্ষেপ করা হবে তা কুলো হালমি মসজিদ আর জাহান নামকে যখন জিজ্ঞাসা করা হবে জাহান নামের হালমি মসজিদ আর আছে আর আছে তাহলে জাহান নামের সাথে সরাসরি আল্লাহ পাকের কথা হবে এটা আমাদের বিশ্বাস করতে হবে এটা হচ্ছে ইমানদের যেমন জামা জাহান নাম না দেখে বিশ্বাস করি জান্নাত না দেখে বিশ্বাস করি তেমন আল্লাহ পাকের কথা হবে জাহান নামের সাথে তাও আমরা বিশ্বাস করি আলী সন্ন তাল জমাত জাহান নাম কেমন করে বলবে বাক শক্তি কেমন যদি না আপনার পা যেমন বলবে আপনার হাত যেমন বলবে আপনার শরীরের চামড়া যেমন বলবে আপনার জবান বন্ধ করে দেওয়া হবে তাই না এসব আয়াত শুনিয়েছে এর আগে ওই রকমই আল্লাহ পাক জাহান নামকে বলার শক্তি দেবে আল্লাহ পাক রবুল বলছেন নবী সাল্লাম বলছেন কি হালমি মসজিদ জাহান নাম বলবে হাতা ইয়াদা রব্বুল ইসাদ কাদা মাহু ফিহা শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যে সমস্ত জাহান নামকে জাহান নামে দিয়ে দেওয়া হইল যারা চিরকাল জাহান নামে থাকবে আর যারা কিছু কাল থাকবে বহু কাল থাকবে বুঝতে পারলেন আমার কথাই তার মানে জাহান নামে তাহলে অনেক রকমের হবে চিরকালের জাহান নামে কাফের মুশরিক যারা ইমান ভঙ্গ করে ইসলাম নষ্ট করে মারা গেছে জন্মসূত্র মুসলিম ছিল কিন্তু ইমান ইসলাম নষ্ট করে মারা গেছে শিল কুফুরি করে বা ইমান ভঙ্গকারী বিষয়ের দশটি বিষয় আমার একটা বক্তব্য আলোচনা করা আছে সেগুলি করে ইমান নষ্ট করে রাখেনি জন্মসূত্র ইসলাম পেয়েছিল রাখেনি সে ইসলাম অথবা সে ইসলামে আসেই ইসলামের বাইরে থেকে চলে গেছে দুনিয়া থেকে চিরকাল জাহান নামে থাকবে কিছু লোক আছে দীর্ঘকাল জাহান নামে থাকবে যেমন খুনি জেনাকারি বেনামাজি বেরোজাদার বেনামাজি সম্পর্কে দ্বিমত আছে এক দল বলছেন যেহেতু বড় কাফের সে জন্য চিরকাল জাহান নামে থাকবে আর এক দল বলছে যে দীর্ঘকাল জাহান নামে থাকবে চিরকাল আর দীর্ঘকাল আর কিছু আছে কিছু কালের জন্য জাহান নামে যাবে অল্প স্বল্প গুণা আছে কাবির গোনা থাকলেও অল্প স্বল্প গুণা আছে অথবা সাগিরা অনেকগুলি সাগিরা আছে কবর আজাব পেয়েও মাফ হয়নি এখন কিছু পানিশমেন্ট শাস্তি বাকি আছে 
এই শাস্তিগুলো এখন জাহান নামে হবে একদিন দুই দিন দশ দিন এক মাস দুই মাস ছয় মাস এক বছর দশ বছর বিশ বছর পঞ্চাশ বছর কারো হাজার হাজার বছর আল্লাহ খুনির শাস্তি সম্পর্কে খালেদিন বলেছেন খালেদিন মানে চিরকাল থাকবেন না তার শাস্তি চিরকাল ছিল কিন্তু চিরকালকে আল্লাহ দীর্ঘকালে রূপান্তরিত করে দেবেন কারণ মুশরেক ছাড়া কাফের ছাড়া যদি একজন তৌহিদে বিশ্বাসী আল্লাহর একত্রে বিশ্বাসী হয় একত্রে বিশ্বাসী নামাজি কিন্তু তার দ্বারা খুন হয়ে গেছে তার দ্বারা জেনা হয়েছে তাহলে চিরকাল আল্লাহ রাখবেন না তবে দীর্ঘকাল জাহান নামে রাখবেন দীর্ঘকাল জাহান নামে রাখবেন যদি বিনা তবাতে মারা যায় তবার দরজা আল্লাহ পাকের খোলা ছিল তার জন্য যতদিন তার মত আসেনি মনে রাখবেন তো এইভাবে দিতে দিতে জাহান নামে সবগুলি শেষ হয়ে গেল জাহান নামে দেওয়া হয়ে গেল কিন্তু জাহান নামের পেট আর ভর্তি হচ্ছে না তখন নবী সাল্লাম বলছেন হাতা ইয়াদা রব্বুল ইজ্জাত কাদা মাহফিহা তখন আল্লাহ পাক রব্বুল ইজ্জাত তার কদমে মোবারক জাহান নামের উপর রেখে দিবেন জাহান নামের উপর রেখে দিবেন কিসের জন্য জ্বালানোর জন্য সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য আমাদের ছোট বাচ্চাদের দেখেছেন মা দুধ খাওয়াই দুধ খাওয়াইতে খাওয়াইতে মায়ের বেশি দুধ হয় না তারপর ঘুম আসে না বাচ্চার কান্না করে তখন কি করে থাবড়ি দেয় আমরা থাবড়ি দেওয়া বলি কি বলেন থাবা দেয় পেটে থাবা দেয় না পেটে অথবা পিঠে থাবা দিচ্ছে থাবা দিচ্ছে এই থাবা দিতে 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 ঘুমিয়ে গেল গরিব মানুষ ওই বেবি ফুড কিনতে পারে না বাইরের দুধ কিনতে পারে না ওই মায়ের দুধ যেটুকু হইলো হইলো আর ওই আধা পেট হয়ে আর বাচ্চা ঘুমাচ্ছে না তখন থাবি দিতে দিতে বাচ্চাটা কি হইলো ঘুমিয়ে গেল ঠিক জাহান নামের ওপর আল্লাহ পাক পা রাখবেন ওই জন্য তোর পেট ভরছে না শান্ত না এখন আল্লাহ পাকের ওপরে যেমন পা রাখবেন তখন কি হবে দেখেন এরা সকলে ইন্ধন হবে আজকের যুগে এত আছে তাহলে এই এই চোদ্দশো বছরে কত ছিল আদম আলী সাল্লাম থেকে নিয়ে মোহাম্মদ রসুল্লাহাম পর্যন্ত দশ হাজার না পনেরো হাজার না কত হাজার বছর যে গেছে কত কাফের বিদিন আর পাপিষ্ট গুণাগার ছিল অবদ্ধ আল্লাহ পাকের ছিল আর কেমন পর্যন্ত আরো কত আসবে এতগুলি পেট ভরছে না এখনো পেট খালি ওই ছোট বাচ্চার মতো আল্লাহ পাক রবুল আলমী সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য পা রাখবেন তখন জাহান নামের এক অংশ আর এক অংশের সাথে সংকুচিত ছালা বস্তাগুলো দেখেছেন তো বস্তাকে যেমন গুটি অথবা বস্তা বস্তা দিয়ে বোঝানো চাইতে ওর চাই বেলুন দিয়ে বোঝানো বেশি ভালো হবে বেলুনে যখন পাম্প দেওয়া ছিল তখন এই ফুলে ছিল হ্যাঁ আর তারপর পাম্প পড়ে গেলে ধীরে 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 সংকুচিত হইতে হইতে বিশাল বেলুন আপনার মুষ্টির মধ্যে চলে আসলো এই ছোট্ট জাহান নামের অবস্থা এরকম হবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলম যখন তার কদম মোবারক রাখবে এই হাদিস প্রমাণ করে যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমের কদম আছে কদম মানে কি হয় আল্লাহ পাকের পা আছে কিন্তু আল্লাহ পাকের পা কার মতো আল্লাহ পাকের মতো আল্লাহ পাকের জন্য যেমন পা উপযোগী হয় তেমন আমরা জানি না কেমন তবে পা আছে আল্লাহ পাকের কারণ রসুল বলেছেন সাল্লাহ পায়ের কথা আর যারা বলে যে না আল্লাহ পাকের পা নেই তারা অস্বীকার করলো রসুল উল্লাহ আল্লাহ পাকের চেহারা নেই অস্বীকার করলো আল্লাহ পাকের রবের চেহারাকে অস্বীকার করলো আমরা স্বীকার করি আল্লাহ যা বলেছেন কিন্তু ধরন জানি না কারণ ধরো আল্লাহ পাক জানাননি তার রসুল সাল্লাহ সাল্লামের মাধ্যমে আমাদেরকে আর কোনো মাধ্যম আমাদের কাছে জানার নেই কালকে আমতে জান্নাত গেলে জান্নাতে সবচেয়ে বড় নিয়ামত আল্লাহ পাকের সাক্ষাৎ তখন দেখবে তখন জানবে আল্লাহ পাক কেমন তার আগে পর্যন্ত আমরা জানতে পারব না কারণ রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আমাদেরকে জানাননি এক অংশ আর এক অংশের সাথে সংকুচিত হয়ে যাবে একেবারে জড় সড়ো হয়ে যাবে জাহান নামের খালি আছে যে খালি আছে জড় সড় হয়ে যাবে পুরাতন আরবি হচ্ছে কাত কাত এই জন্য আরবি কে ফাঁকাত দেখবেন এখন অনেক জায়গায় লিখা আছে হ্যাঁ ফাঁকাত মদিনে মক্কায় ঢুকেছেন ঢোকার আগে দেখবেন বোর্ডে লাগ লিল মুসলিম মেনা ফাঁকাত এই রাস্তা শুধুমাত্র মুসলিমদের জন্য এখানে অমুসলিম ঢুকবে না আজ ফাঁকাত টাকার চেক লিখে তখন দেখবেন খামসা তো আলাহ রিয়াল পাঁচ হাজার রিয়াল ফাঁকাত অনলি অনলির অর্থে ফাঁকাত ব্যবহার হচ্ছে ফা লাগিয়ে ফা যুক্ত কাত 
তার মানে বাস 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 ও ইজ্জতিকা ওয়া কারামিকা আল্লাহ তোমার ইজ্জত মান সম্মানের মর্যাদার কসম এবং তোমার মর্যাদার কসম ওয়ালা ইয়াজালু ফিল জান্নাতি তারপরে জান্নাত সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু মানে বহু জায়গা খালি থেকে যাবে হাত্তা ইউনশিউল ইউনশি আল্লাহু লাহা খালকান আখার জান্নাত সম্পর্কে আল্লাহ কি করবেন এই খালি জায়গা যে থেকে যাবে মানুষকে দেওয়ার পরে সর্বনিম্ন স্তরের জান্নাতিকে এই দুনিয়ার 10 গুণ দেওয়া হবে সহিহ হাদিস সব চাইতে শেষে জাহান্নামে জ্বলে জ্বলে কয়লার মতো হয়ে গিয়েছিল তারপরে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যখন আবে হায়াত মাই রমাউল হায়াত দিলেন তখন গজিয়ে উঠল কয়লা থেকে আর তাকে উঠি নে এসে জান্নাত দেওয়া হবে আর তাকে বলা হবে তোমার আকাঙ্ক্ষা কি কি চাও কি চাও আল্লাহ বলেন জান্নাতে কোন রকম পৌঁছে দাও জান্নাত আল্লাহ পৌঁছাবেন দুনিয়ার সমান দিবেন আর কি চাও আর কি চাও আর কি চাও আল্লাহ যথেষ্ট যথেষ্ট আল্লাহ বলছে ওয়ারকা আশারো তামসালি আরো 10 গুণ দাও দুনিয়ার আরো 10 গুণ দাও এই বিশাল দুনিয়া কত বড় দুনিয়া যাতে কত সাগর মহাসাগর রয়েছে আর স্থল রয়েছে কত দেশ মহাদেশ রয়েছে তাই না জান্নাতে সবকে দেওয়ার পরেও বহু জায়গা খালি থেকে যাবে তখন আল্লাহ পাক কি করবে হাত্তা ইউনশি ইউনশি আল্লাহু লাহা খালকান আখার আল্লাহ আরেক সৃষ্টি আল্লাহ সৃষ্টি করবে কেমন সৃষ্টি হবে তারা কেমন দেখতে হবে আল্লাহ বলেন আল্লাহ সৃষ্টি করবেন এক রকমের makhluk ফায়ুস কেনা হুমুল্লাহুল তাআলা ফি ফুদুলিল জান্নাত অতিরিক্ত যে জান্নাতের খালি জায়গা আছে সেই সব এলাকায় তাদেরকে আবাদ করবেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন রহ মুসলিম সহি মুসলিম হাদিস আসেন এখন আয়াতের দিকে তাহলে জাহান্নাম সম্পর্কে এই হয়ে গেল জান্নাত সম্পর্কে আল্লাহ পাক ارشاد করেছেন তারপর ওয়া উজলিফাতিল জান্নাতুল লিল মুত্তাকিনা গায়রা বাইদ উজলিফা আমাদের সে মেয়েদের নাম অনেক উজলিফা রাখে শুনেছেন না শুনেন আয়াতে পড়েন যে সূরা কাফে উজলিফা শব্দ আছে উজলিফা তো লিখে দিল উজলিফা কিন্তু নাম বুঝলেন এটা ফেল ফেল ক্রিয়া ভার্ব দিয়ে আবার কি করে নাম হয় এরকম নাম তো হয় না আল্লাহ কোরআন এক জায়গায় বলেছে ওয়া কালু কুলুবুন গুলফুন এক মহিলা নাম আদেশে গুলফুন ও গুলফুন ভালো লেগেছে গুলফুনই রেখে দিয়েছে অথচ গুলফুন মানে ঢাকা আবরিত ইহুদিরা বলেছিল আমাদের দিল আমাদের হৃদয় ঢাকা পাশাম দিন আমাদেরকে বলে লাভ নেই মোহাম্মদ ঢাকা তো নাম কি আর ভালো নাম হলো দিল গুলফুন নাম রেখে তো আমাদের সে এই রকম একটা অজ্ঞতা আছে অর্থ বুঝে না কোরআনে একটা শব্দ ভালো লাগলো ওইটা দিয়ে নাম রেখে দিল তোকার জেবার নাম রেখে দিল এই রকম বহু নাম আছে তে উজলেফাত ওই রকমই আছে मजार আর যারা ভাই আপনারা পুতুল পূজারি তাদের কাছে দেবী দেবতা যেমন মক্কার মুশরিকরা বলতো আল্লাহ সূরা জুমারে বলেছেন তাদের সম্পর্কে ওয়াল্লাযিন আতাখাযু মিন দুনহি আউলিয়া যারা আল্লাহ ছাড়া অন্য অভিভাবক বা পৃষ্ঠপোষক সাব্যস্ত করেছে মানে আল্লাহ ছাড়া অন্য দের পূজা করেছে অন্যকে ডেকেছে তারা বলে মান আবদুহুম আমরা এদের পূজা করি না এদের উপাসনা করতাম না ইল্লা লিয়াকরিবুনা ইলাল্লাহি যুলফা এই জন্যই এদের ইবাদত করি এদেরকে সেজদা করি এই কবরে চাদর চড়াই এই সেজদা করি এদেরকে ডাকি গাউসুল আজম মদদ বলি খাজা বাবা মদদ বলি এদের দরবারে যাই এদের সামনে দরবারে গিয়ে খাসি মরুক জবাই করি কি জন্য লিয়াকরবে বুনা ইলাল্লাহ যুলফা এরা আল্লাহর নিকটবর্তী করে দিবে ইয়াকরবে বুনা মানে নিকটবর্তী করা আর যুলফা মানেও নিকটবর্তী করা যুলফা এই যুলফা থেকে ওয়া উজলিফা আল্লাহ বলেন ওয়া উজলিফাতিল জান্নাতু লিল মুত্তাকিন আর জান্নাতকে নিকটবর্তী করা হবে মুত্তাকিনদের মুত্তাকি কারা হ্যাঁ আল্লাহ ভীরু ভাবর্থ মুত্তাকিন তাকওয়া মানে বেঁচে থাকা যারা সংযত যারা পাপ থেকে বেঁচে থেকেছে ফরজ ওয়াজিব ছাড়া পাপ করেনি যা আল্লাহ করতে বলেছেন সেই ক্ষেত্রে অবহেলা ঘাটতি করে পাপ করেনি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে চার করেনি রোজা 29 30 এ পাঁচটি রাখলাম না এরকম কাজ করেনি যাকাত দিতে হবে 1000 যাকাত আসছিল 500 দিল 700 দিল এরকম করেনি এই বছর দিলাম আরেক বছর দিলাম না এমনটা করেনি হজ ফরজ এসে হজ করলো না এরকম করেনি হ্যাঁ পর্দা আল্লাহ ফরজ করেছে পর্দাতে ঘাটতে পর্দা করলাম কিন্তু চেহারাটা করলাম না 
এরকম করেনি মুত্তাকি মুত্তাকি যারা সংযত থেকেছে পাপ থেকে পাপ থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছে আল্লাহর অসন্তুষ্টির কাজ থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে তাহলে ফরজ অজেব ছেড়ে পাপ করেন ফরজ অজেব ছাড়ার পাপ থেকে বেঁচে থেকেছে আর হারাম নাজায কাজ করার পাপ থেকে বেঁচে থেকেছে কবিরা গুনা করেন অহরহ যখন তখন সাকিরা গুনা করেনি এবং বেশি বেশি তবে ইস্তেফার করতে থেকেছে এটা হচ্ছে মোত্তাকিন তো জান্নাতকে নিকটবর্তী করা হবে কিয়ামতের দিনে কার যারা সংযত পাপ মুক্ত আল্লাহকে ভয় করেছে বলে পাপ মুক্ত থেকেছে মানুষকে পাপ থেকে বাঁচায় কিসে সবচেয়ে বড় সবচেয়ে বড় কারণ যেটা পাপ থেকে বাঁচা সেটা হচ্ছে আল্লাহ পাকের ভয় কিছু লোক আছে যারা সমাজের ভয়ে পাপ থেকে বাঁচে কিন্তু সামাজিক পাপ থেকে বাঁচে পারিবারিক পাপ থেকে বাঁচে কিন্তু পরিবারের ভয়ে বাঁচে রাষ্ট্রীয় পাপ থেকে বাঁচে কিন্তু কি জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ভয়ে আল্লাহর ভয়ে নাই আছে না এরকম লোক এগুলোর ব্যাখ্যা করলে প্রত্যেকটা পাবে সামাজিক পাপ যেমন জেনা করা তাই না অবাধ মেলা মেশা মহিলার সাথে নির্জনে গল্প করা এগুলো আমাদের দেশের সামাজ বেনামাজি অনেক সময় করে না কারণ সমাজে লজ্জা পায় যদি জেনে নাই যে অমুকের ছেলে অমুকের মেয়ের সাথে লুকিয়ে গল্প করছিল হ্যাঁ নির্জনে বসেছিল দুর্নাম হয়ে যাবে সারা জীবন লোকেরা দেখলে বলে এই ছেলেটা জানো এর খারাপ সম্পর্ক ছিল অমুকের মেয়ের সাথে এটা চাই না বদনাম হইতে চাই না সে জন্য সামাজিক পাপ থেকে বেঁচে থাকে মদ খায় না সামাজিক পাপ সে জন্য সমাজের লোকেরা কি বলবে যে অমুকের ছেলে মদ খো সারা জীবন আমার একটা দাগ থেকে যাবে লোক ইশারা করবে মদ খো ছেলে খারাপ ছিল খুব এগুলো শুনতে চায় না সেই জন্য তাহলে সমাজের ভয়ে অনেকে অনেক পাপ থেকে বেঁচে থাকে আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ বা সারা বিশ্বের অধিকাংশ মানুষ জেনার পাপ থেকে যারা বেঁচে আছে তাদেরকে দুই ভাগ ভাগ করতে হবে প্রথম কথা অধিকাংশ লোক জেনা লিপ্ত অল্প কিছু লোক যারা জেনা থেকে বেঁচে আছে তাদের অধিকাংশ আবার সমাজের ভয়ে জেনা থেকে বেঁচে আছে আল্লাহর ভয়ে নাই এটা এবাদত নাই কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে জেরা থেকে বেঁচে আছে চুরি থেকে বেঁচে আছে মদ থেকে বেঁচে আছে ইত্যাদি হারাম থেকে বেঁচে আছে কারো ভয় না একমাত্র আল্লাহ পাকের ভয় সে হচ্ছে মোদ্দাকে সে হচ্ছে মোদ্দাকে পরিবারের ভয়ে বাপমাকে টাকা দিতেন না কিন্তু পরিবারের ভয়ে দিচ্ছেন না হলে বাবা জমি জায়গায় দেবেন না বিদেশের ইনকাম করা টাকা দিতেন না আপনি কিন্তু কি জন্য দিচ্ছেন বাবার চাপ আছে মায়ের চাপ আছে ওদের নামে জমি জায়গা আছে ভিটে মাটি আছে পারিবারিক চাপ রাষ্ট্রের আইন মানতেন না আপনি আল্লাহর ভয়ে মানেন না কিন্তু পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে লাল হয়ে গেছে সিগনাল টান দিতেন কিন্তু দেখছেন এই পিছনে একটা মরুরের গাড়ি আসছে ট্রাফিক পুলিশের গাড়ি আসছে তাই না বুঝলেন দেখলেন না রাষ্ট্র চলে রাষ্ট্রদ্রোহিতা যারা করে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন তারা আল্লাহকে ভয় করেন আল্লাহকে ভয় করলে করতই না রাষ্ট্রদ্রোহিতা করত না এন্টিনেশন কাজ করতো না জাতীয়তা বিরোধী কাজ করতো না কিন্তু আল্লাহকে ভয় করেন না সরকারকে ভয় করে সুতরাং সরকারের নজর ধরে যদি বাঁচতে পারি সরকার না ধরতে পারে অসুবিধা নেই মোদ্দাকি নয় তাহলে মোদ্দাকিকে যেই ব্যক্তি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে সামাজিক ক্ষেত্রে পারিবারিক ক্ষেত্রে ব্যক্তি জীবনেও একমাত্র আল্লাহকে ভয় করে তার নাম মোদ্দাকি আল্লাহকে ভয় করে গোনাহ থেকে বাঁচতে হবে এই জন্য একটা উদাহরণ দিয়ে বললাম পাশাপাশি দুটো গাড়ি দাঁড়ায় লোকে সিগনালে সিগনাল এখন রেড লাল হয়ে আছে একটা গাড়ি থেমে থেকে গেল ভোরের সময় কোনো গাড়ি নেই এদিক ওদিক কোনো গাড়ি নাই নিরাপদ চলে যেতে পারে একটা গাড়ি থেমে থেকে গেল আর এক গাড়ি টান দিয়ে চলে গেল পার্থক্য কেন এই ব্যক্তি যে থেমে থাকলো অথচ জানছে আমি নিরাপদ চলে যেত আমার জীবনের কোনো রিস্ক নেই আমার গাড়ির কোনো রিস্ক নেই এদিকে ওইদিকে কোনো গাড়ি নেই খালি পড়ে আছে রাস্তা তারপরেও যাচ্ছে না কারণ সে আল্লাহকে ভয় করে আর এই ব্যক্তি যে টান দিয়ে চলে গেল সে আল্লাহকে ভয় করে না সরকারকে ভয় করে ভোরের সময় ট্রাফিক পুলিশ নেই আর এই সময় আমার জানেরও রিস্ক নেই গাড়িরও কোনো রিস্ক নেই সুতরাং টান দিয়ে চলে গেল ঠিক না হ্যাঁ পার্থক্য দেখলেন একজন আল্লাহ পাকরে এবাদত করলো নেকি পেল সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে আর একজন নেকি পেল না দেখি ফেলুন না যদি ক্রস করে চলে গেল গোনাগার হইল আর যদি নাও যায় দাঁড়িয়েও থাকে ওই যে ট্রাফিক পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে সেই জন্য সে নেকি পেল না দাঁড়িয়ে থেকেও নেকি পেল না সমান দুজন দাঁড়িয়ে থাকো কিন্তু নেকি পেল না এর আগে দাঁড়ির আলোচনাতে বলেছি দুজনেই দাঁড়িয়ে রাখল 
কিন্তু একজন দাঁড়িয়ে রাখলো আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নবী করিম সাল্লাহ ইসলামের চেহারা মোবারক এইরকম ছিল নবী সাল্লামের আদেশ আছে যে আফুল লেহা দাঁড়িয়ে বাড়াও সেজন্য আমি দাঁড়িয়ে রেখেছি আর একজন দাঁড়িয়ে রেখেছে দুনিয়ার কোনো গরিজে তার স্ত্রী মার্শাল্লাহ মাদ্রাসা পড়া মেয়ে পেয়ে গেছে মাদ্রাসা পড়া ভাগ্য চক্রে মাদ্রাসা পড়া মেয়ে বিয়ে করেছে বা দিনদার পরেজগার বাড়ি থেকে একটা মেয়ে নিয়ে বিয়ে করেছে স্ত্রী বলছে দেখো আমি লজ্জা পাচ্ছি আমাদের যতগুলি ভগ্নিপতি আছে বন জামাই আছে সবার দাড়ি আছে তোমার দাড়ি কেন নেই তোমাকে দাঁড়িয়ে রাখতে হবে তোমাকে দাঁড়িয়ে রাখতে হবে রাখতাম না দাড়ি কিন্তু দেখো তোমার কথা রক্ষা করতে গিয়ে দাঁড়িয়ে রাখলাম দাড়ি তো দুইজনে রাখলো কিন্তু একজন স্ত্রীর দাড়ি একজন আল্লাহ পাখের দাড়ি বুঝতে পেরেছে না পারে একজন আল্লাহ পাখের ইবাদত করলো দাঁড়িয়ে রেখে আর একজন ইবাদত করলো না দাঁড়িয়ে রেখেও গুণাগার হইল এই জন্য সমস্ত ইবাদত বন্দিগির মূল বিষয় হচ্ছে এখলাস আল্লাহ পাকের জন্য নিষ্ঠার সাথে কাজ করা যে কোনো কাজ করবেন আল্লাহর জন্য কাজ করবেন ইন্নামানুত এমকলি ওঝিল্লাহ যাকেই যা দেন আল্লাহর জন্য দেবেন কাউকে ধার দিচ্ছেন তা আল্লাহকে রাজি করার জন্য বাবা মাকে দিচ্ছেন আল্লাহকে রাজি করার জন্য ছেলে মেয়েকে দিচ্ছেন আল্লাহকে রাজি করার জন্য ছেলে মেয়েকে লেখাপড়া করাচ্ছেন আল্লাহকে রাজি করার জন্য এই জন্য নয় যে আমার ছেলে মেয়েকে পড়াশোনা করায় আজ ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হয় বড় পয়সাওয়ালা হয় তা আর আমি বসে বসে খাবো তাদের থেকে জান্নাত দূরে হবে না অত্যন্ত নিকটে হবে অর্থাৎ জান্নাতে তার অবশ্যই যাবে মুত্তাকিনরা জান্নাতে অবশ্যই যাবে আল্লাহ পাক কোরআনে করিমের আরেক আয়তের সাথ করেছে এরকম ভয় আয়াত আছে জান্নাত সম্পর্কে সারে ওই এলাম আকসার তুমির রবি বা জান্নাতিন আরদ হাসামাওয়াতুল আর্দ ওই দাত লিল মুত্তাকিন জান্নাত কার জন্য তৈরি করা হয়েছে মুত্তাকিনদের জন্য তৈরি করা হয়েছে জান্নাত আসলে যারা আল্লাহ ভিরু আর আল্লাহ ভিরু হওয়ার কারণে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে হারাম নাজাজ কাজ করে না ফরজ অজেব ছাড়ে না আল্লাহ পাকে বিরুদ্ধাচরণ করে না তাদের জন্য জান্নাত তৈরি করা হয়েছে दुनिया जालेम पक्ष मालिक पक्ष पक्ष जर पक्ष कष्ट पाना क्या अभाव अभाव खावर अभाव पानी अभाव नाना रकम परेशानी दुनिया जो परेशानी थक ना क्या अवजले फिल जान्न तुलिल मोत्तिन जान्न मोत्तिन अत्यंत निकटवर्ती मत हम চোখটা বন্ধ হলেই রুহ উড়ে গেলেই জান্নাত তোমাদের জন্য অবজলে ফাতিল জান্নাতুল মুত্তাকিন গাইরা ভাই জান্নাত দূরে নেই জান্নাত দূরে নেই আজকে যদি মত হয়ে যায় তো জান্নাত নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের হাদিস মেয়েদকে যখন কবরে রাখা হয় আর যদি সে জান্নাতি হয় নেক হয় তাহলে কি বলা হয় হ্যাঁ প্রশ্ন উত্তর হয়ে গেল মান রব্য কা মা দিন কা মা হাজার রাজুল আল্লাহি বৈসা ফিকুম বা মান নবী কা এই তিনটি প্রশ্নের পরে অনাদা মোনাদি মিনা সামায় আকাশ থেকে ডাক দেওয়া হয় আন সাদা কা আবদি আমার বান্দা ঠিক বলেছে আমার বান্দা সত্য জবাব দিয়েছে সঠিক কথা বলেছে ফাফরেসু মিনাল জান্নাতে জান্নাতের বিছানা বিছিয়ে দাও सकाल बेला फजर पर सूर्य उठारे कलिमा पड़े मुसलमान मठे हाजिर हो ग যুদ্ধের মাঠে হাজির হয়ে গেছে আর হওয়ার পরে নবী করিম সাল্লাম বলছেন যে বক্তব্য করলেন জেহাদ ফিসাবিল্লাহ সম্পর্কে 
আর বললেন যে ওহদ পাহাড়ের পিছন দিকে থেকে আমি জান্নাতের সুগন্ধি পাচ্ছি সুহান আল্লাহ নবী কেলিসাল বলছেন ওহদ পাহাড়ের পিছন দিক থেকে আমি জান্নাতের সুগন্ধি পাচ্ছি সাহাবি খেজুর খাচ্ছিলেন আরে খেজুর খাবো কি অনেক সময় লাগবে এই হায়াতের দরকার নেই আমার এই দুটো তিনটে খেজুর খাবো আর পানি খাবো আর সারা জিন্দিগি কতদিন যে পাঁচ পঞ্চাশ ষাট বছর সত্তর বছর জান্নাতে যেতে পাবো না তাড়াতাড়ি জান্নাতে যেতে চাই আমি খেজুরের ঝোলা ফেলে দিয়ে ঝাঁপ দিয়ে কাফেরদের ওপর আক্রমণ করলেন আর কাফেরদের কয়েকজনকে জান্নামে পৌঁছে দেওয়ার পরে নিজে জান্নাতে পৌঁছে গেলেন শহীদ হয়ে গেলেন নিকটে রাখা হয়েছে মত হলি জান্নাত নবী করিম সাল্লাহ যখন জান্নাতের দৃশ্য দেখা হয় আর বলা হইল যে এটা আপনার কাছর এটা হচ্ছে আপনার প্যালেস তখন নবী সাল্লাম কি বলেছিলেন যে দানি আদখল তাহলে আমাকে ছাড়েন একটু ঢুকতে দেন ফের সাদেরকে বললেন যে ঢুকতে দেন আমার ঘরে একটু ঢুকে আসি আমার প্যালেসে তখন নবী সাল্লাহ সাল্লামকে ফেরেস তারা বললেন যে বাকি আমি অমরে কা আপনার বয়সের কিছু অল্প বাকি আছে ওটা শেষ না হলে আপনি যেতে পারবেন ওটা শেষ হলি আপনার জান্নাতে আপনার প্যালেস আপনি যেতে পারবেন তাহলে জান্নাত মুত্তাকিন্দের কত নিকটে সুতরাং কামিয়াব ওই সব ভাইরা যারা সত্যিকার মমিনদের ভাই হতে পেরেছে ইন্দামান মমিন উনা এখোয়া মমিনরা একে অপরের ভাই সত্যিকার অর্থে মমিন হতে পেরেছে সৎকর্মশীল হতে পেরেছে মুত্তাকি পরেজগার হতে পেরেছে আল্লাহ আমাদেরকে মুত্তাকিন্দের দলে সামিল করে নাও আল্লাহ তোমার ভয় আমাদের অন্তরে তৈরি করে দাও আল্লাহ যারা সংযত পাপ মুক্ত তাদের দলে আমাদেরকে সামিল করে নাও তবা করে তোমার দরবারে ফিরে আসার তৌফিক দান করো জান্নাত আমাদের নিকটবর্তী করো হাজা মাতু আদুন আল্লাহর পক্ষ থেকে বলা হবে এই তোমাদের ওয়াদা করা হয়েছিল এই জান্নাতেরই তোমাদের সাথে ওয়াদা করা হয়েছিল কেমতের মাঠে আল্লাহ বলবেন কার জন্য ওয়াদা করা হয়েছে লেকুল্লে আউয়া বিন হাফিজ প্রত্যেক আল্লাহ অভিমুখী ব্যক্তির জন্য আউয়াব মানে হচ্ছে যে আল্লাহ অভিমুখী আল্লাহর দিকে সবসময় ঝাঁপ দেয় আল্লাহর দিকে ধাবিত হয় অগ্রসর হয় আউয়াব প্রত্যেক আল্লাহ অভিমুখীর জন্য হাফিজ এবং যেই ব্যক্তি সংরক্ষণকারী হেফাজতকারী আল্লাহর দিনের হেফাজতকারী তাহলে এই দুটি শব্দের ব্যাখ্যা করা যাক আউয়াব আল্লাহর অভিমুখী কে যে ব্যক্তি বেশি বেশি তবা ইস্তেফার করে জানি না আমার সারা দিনে কি ভুল ভারাক্তি হইলো সুতরাং সকাল বিকাল দুপুর তার তবা ইস্তেফার লেগে আছে আসতাফরুল্লাহিলি যখন তোমার ইস্তেফার করছে নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম দিনে কতবার করে ইস্তেফার করতেন সত্তর বারের বেশি এক হাদিস আর এক হাদিস আছে একশো বার করে অথচ তার কোনো গুনাই নেই আর আমরা গোনা যুক্ত গোনাই ডুবে আছি কত যে গোনা হচ্ছে তারপরেও তবা ইস্তেফার নেই না আউ্বাব যদি হইতে চান আল্লাহ অভিমুখী হইতে চান তাহলে যখন তখন যাতে করে জবান নে তবা ইস্তেফার চলতে থাকে আল্লাহ অভিমুখী হওয়ার আর একটি গুণ হচ্ছে যে তসবিত হালিল করবেন আপনি আল্লাহ পাখির জিকির আস্কার করে ফরজ এবাদত বন্দিগি আগেই ঠিক আছে ওটা ফরজ এবাদত বন্দিগি পাঁচ অক্ত অবশ্যই ঠিক আছে অতিরিক্ত নফল এবাদত বন্দিগির জিকির আস্কার সুবহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ আল্লাহু আকবার সুবহান আল্লাহ ওয়া হামদি সুবহান আল্লাহ ইল্লা জিম লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ এই রকম জিকির আস্কার গুলি সুন্নতি জিকির আস্কার চলতি আছে বিশেষ করে সকালের জিকির আস্কার সন্ধ্যা ঘুমাবার সময় পাঁচ অক্ত ফরজ নামাজের পরে এই জিকির আজকার গুলি এইগুলি দিয়ে অনেক তারপর বিভিন্ন সময়ের জিকির আজকার বাজারে গেলে জিকির আজকার বাড়ি থেকে বের হলে বাড়িতে ডুকলে বিসমিল্লা বলে ডুকলেন সালাম দিয়ে ডুকলেন তার গাড়িতে চড়লে কোনো জায়গায় নামলে আছে না এই সমস্ত জিকির আজকার যারা করে এরা হচ্ছে আউয়া আল্লাহ অভিমুখী সংশোধনের জীবন হাফিজ এবং সংরক্ষণকারী হেফাজতকারী অর্থাৎ আল্লাহ পাকের আদেশ নিষেধের হেফাজত করল নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করল না আদেশ অমান্য করল না আল্লাহর আদেশ পালন করলো আল্লাহর যেসব নিষিদ্ধ কাজ রয়েছে কথা রয়েছে সেগুলি থেকে বিরত থাকলো সুরক্ষা করল দিনের আল্লাহ পাক তাদের কোন সম্পর্কে আরো বলছেন মান খাসিয়ার রহমান আবিল গাইব যারা রহমান দয়াবান আল্লাহকে ভয় করে বিল গাইব না দেখে মুত্তাকিন কারা যারা আল্লাহকে না দেখে ভয় করে সুরায় বাকারা প্রথম দিকে যান ওখানে আল্লাহ পাকে কথা বলেছেন আলিফ লামিন কোরআন থেকে কে হেদায়ত পাবে রাস্তা পাবে 
মুত্তাকিন কারা আল্লাযিনা ইউমিনুনা বিল গায়েব যারা বিশ্বাস করে না দেখে যারা না দেখে বিশ্বাস করে আল্লাহকে দেখেনি জান্নাত দেখেনি জাহান্নাম দেখেনি পরকালের দৃশ্য দেখেনি বিশ্বাস করে নবীকে দেখেনি নবীর প্রতি ওয়াহি হওয়া দেখেনি জিবরাইলকে দেখেনি কোরআন যে লয় মাহফুজ থেকে এসে দেখেনি বিশ্বাস করে ফেরেশতাকে দেখেনি বিশ্বাস করে বিশ্বাস করে निर्जने जख से गाइबे थे निर्जने थे आल्ला के ना देखे नए बर निजे जो निर्जने थे बिल गाइबे अर्थ आलदा हो गया निर्जने मुद्दाकिर छायबुल अश्रु प्रवाहित पानी बहुत मध्यूफुल्लाह निकटवर्ती अनुसरण करो जरा आल्ला दिखे धावित आल्ला दिखे सब चेहरे धावित श्रेष्ठ धावितरण कर प्रथम धावित आल्ला पाकर दिखे रसुल्लाम 
তার সাথে সাথে তার পিছন পিছন আম্বিয়া রসুলগণ অন্যান্য নবী রসুলগণ আগাম আলী ইসলাম থেকে শুরু করে ইসা আলী ইসলাম পর্যন্ত আর তারপরে সাহাবাই কেরামগণ খোলাফার আসে দিন আর তারপরে তাবেইনে কেরামগণ তারপরে আইম্মা কেরাম ইমাম আবু হানিফা শাফি মালিক আহমদ তার ইমাম বুখারি মুসলিম আবু দাউদ তিরমিজ নাসা ইবনে মাজি মাজা ইমাম ইবনে তাইমা ইবন উল কাইম যত আইম্মা কেরাম এসছেন রহমতুল্লাহ আলিম যারা কোরআন সন্ন্যার অনুসারী যারা এক হাতে কোরআন এবং আর এক হাতে রসুল্লাহ হাদিস রেখে প্রত্যেকটি বিষয়ের ক্ষেত্রে দলিল সহ তারা জীবন যাপন করেছেন এবং দলিলের দিকে ডেকেছেন বড়দের দিকে ডাকেননি হ্যাঁ সংখ্যা গরিষ্ঠতার দিকে ডাকেননি তারা তারা বুজুর্গানের দিনের দোহাই পারেননি তারা কোরআন এবং হাদিসের দোহাই দিয়েছেন তারা হচ্ছে আনা বাইলেই আল্লাহ বলছেন যারা ধাবিত অন্তর নিয়ে আল্লাহ পাকের সামনে হাজির হবে উদ্ঘুলু হাঁ তাদেরকে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে বলা হবে তোমরা প্রবেশ করে এই জান্নাতে বেসালাম নিরাপদ হয়ে বেসালাম বেসালামের একটি তফসিল হচ্ছে নিরাপদ দেখেন কোন দেশে বা কোন জায়গায় দাখিল হওয়ার দুই রকম একটা হচ্ছে নিরাপদ আর একটা হচ্ছে আপদ বিপদ আছে আমরা যে বিদেশে এসছি নিরাপদ না কিছু আপদ বিপদের আশঙ্কা আছে আছে আশঙ্কা হতে পারে দেশে ভালো থাকতে এখানে এসে দুর্ঘটনা ঘটলো চিন্তাই হইলো মার খেলেন হ্যাঁ অথবা বেতন পেলেন না অথবা আর কিছু হইলো হতে পারে না হতে পারে না তাহলে যে যতই ভালো জায়গায় দুনিয়াতে দাখিল হান প্রবেশ করেন যতই ভালো দেশে যান কিছু না কিছু ঝুঁকি আছে উদ্ঘুলু হবে সালাম দুনিয়াতে পাবেন না কোথাও না পাবেন একমাত্র আল্লাহর ঘর মসজিদে হইতে পারে একমাত্র আল্লাহর ঘর মসজিদ উদ্ঘুলু হবে সালাম জান্নাত হচ্ছে শান্তি আর শান্তির জায়গা তাই আল্লাহ বলছেন উদ্ঘুলু হবে সালাম এই জান্নাতে প্রবেশ করো বে সালাম নিরাপদ হয়ে তোমরা একটি তফসির দ্বিতীয় তফসির হচ্ছে উদ্ঘুলু হবে সালাম এই জান্নাতে তোমরা প্রবেশ করো সালাম দিয়ে আর তোমাদেরকেও সালাম দেওয়া হবে ফেরেস তারা সালাম দেবেন জান্নাতিদেরকে ফেরেস তারা সালাম দেবেন হুরিন সালাম দেওয়ার জন্য বসে আছে আপনার হুর আপনাকে সালাম দেওয়ার জন্য বসে আছে আপনার খাদে মরা আপনাকে সালাম দেওয়ার জন্য বসে আছে এ হচ্ছে উদ্ঘুলু হবে সালাম তাদের এদের জন্য এই জান্নাতে রয়েছে মা আসাও না ফিহা যা এখানে চাইবে যা চাইবে যা চাইবে না আপনি এক সাহেব বলছেন আর রসুল আল্লাহ আমি যদি জান্নাতে চাষ করতে চাই বলছি হ্যাঁ চাষও করবে তুমি কৃষি কাজ করবে তুমি যা করতে চাও এরোপ্লেন উড়াইতে চাইবে দেখছি আমি এরোপ্লেন তো বসতে পেয়েছি উড়াইতে পারি না উড়াবে অতিরিক্ত অনেক কিছুই আছে তার মধ্যে সবচেয়ে বড় অতিরিক্ত ফাউ যেটা আছে অতিরিক্ত কিন্তু ফাউ বলে না ফাউ জানতো না এই অতিরিক্ত ফাউ আল্লাহ পাক যত দেবেন যা আপনার আশা আকাঙ্ক্ষা হইলো চাওয়া পাওয়া হইলো সব শেষ হয়ে গেল তারপর আরো অতিরিক্ত আল্লাহ দেবেন তার সবচেয়ে বড় নিয়ামত হচ্ছে আল্লাহ পাকের দিদার দর্শন সাক্ষাৎ দিদা শব্দটি ফার্সি শব্দ আল্লাহ পাকের সাক্ষাৎ রুইয়াতুল্লাহ আল্লাহকে দেখবেন আল্লাহ পাকের চেহারা নাই তো আল্লাহকে দেখবেন কি করে যারা বলছে আল্লাহ নিরাকার আল্লাহর চেহারাই নেই আল্লাহর হাতও নেই তারা দেখতে পাবেন না কারণ ওরা তো অস্বীকারই করেছে আল্লাহ তোমার তো কিছু নেই তো কি দেখব তাই না চিন্তা করেন আপনি সুতরাং সাবধান আল্লাহকে নিরাকার বলবেন না আল্লাহ চেহারা নাই কথা বলবেন না আল্লাহ পাক যা বলেছেন তা আছে আল্লাহ যা বলেননি তা আমরা বলবো না যা আল্লাহ পাক বলেননি তা বলবো না কিন্তু আল্লাহ পাক বা তার অসুস্থ যা বলেছেন তার সম্পর্কে তিনি নিজের সম্পর্কে বেশি জানেন ও লাদাইনা মসজিদ এই লাদাইনা মসজিদের মতোই আরেকটি আয়ত রয়েছে লিল্লাজিন আহসান উল হুসনা ওয়া জিয়াদ সূরা ইউনুসে আল্লাহ পাকের সাথ করেছেন লিল্লাজিন আহসানু যারা সৎ কর্মশীল হবে তাদের জন্য হুসনা রয়েছে মানে জান্নাত রয়েছে ও জিয়াদা আর অতিরিক্ত রয়েছে মানে ফাউ রয়েছে সেটা হচ্ছে তফসির কারণ তফসির করছে আল্লাহর সাক্ষাৎ আল্লাহর দর্শন আল্লাহ পাক রবুল আলম যেন আমাদেরকে তার দিদার দান করেন তার সাক্ষাৎ দান করেন মাজিদ আল্লাহ পাক রবুল আলম তারপর এরশাদ করছেন ও কাম আহমিন কারণ আর শুনে রাখো যে নবী করিম সাল্লামকে আল্লাহ পাক সান্ত্বনা দিচ্ছেন আর আরো মুশ্রিক কাফেরদেরকে তাদেরকে সতর্ক করছেন আর যুগে যুগে যত কাফের অবাধ্য আছে না ফরমান তাদেরকেও সতর্ক করছেন 
তাদের পূর্বে অর্থাৎ এই আরব মুসলিমদের পূর্বে কত জাতিকে কত সম্প্রদায়কে আমি ধ্বংস করেছি কারণ মানে হচ্ছে কারণের আসল অর্থ আজকাল ব্যবহার হচ্ছে শতাব্দীর ক্ষেত্রে শতাব্দী পর্যন্ত না একশো বছরকে শতাব্দী কিন্তু আরবি পুরনো ভাষায় কারণ বলা হইতো সম্প্রদায় জাতিকে সেগুলি এদের চাইতে বেশি শক্তিতে প্রবল ছিল আবু জাহাল আবু লাভ চাইতে অনেক বেশি শক্তিশালী ছিল আদ সামুদ লুতামের জাতি শয়েব আলী সালামের জাতি ফেরাউন ফেরাউনের অনুসারীরা নু আলী সালামের জাতি এরা আরো বেশি শক্তিশালী ছিল ফানাকাবু ফিল বিলাদ সুতরাং তারা তাদের প্রবাল শক্তি নিয়ে বিভিন্ন দেশে ফিল বিলাদ বিভিন্ন দেশে সারা পৃথিবীতে বিচরণ করেছিল যেখানে ইচ্ছা সেখানে গিয়েছে যেভাবে ইচ্ছা চলাফেরা করেছে যেভাবে ইচ্ছা তারা বসবাস করেছে বড় শক্তিশালী জাতি ছিল তারা ফানাকাবু ফিল বেলাদ মানে তারা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন শহরে তারা বিচরণ করেছে ব্যবসা বাণিজ্যে গেছে আগের যুগের লোকেরাও হালমিন মাহিস কিন্তু পালাবার কোনো স্থল কি ছিল তার যখন আল্লাহ পাকের আজাব আসল নু নু আলী সালামের জাতির উপর পালাবার কোনো স্থান পেয়েছিল ফেরাউন যখন ধ্বংস হইল তখন পালাবার কোনো জায়গা পেয়েছিল আদ সম্প্রদায়ের জাতি তখন যখন ধ্বংস হয়েছিল পালাবার কোনো স্থল পেয়েছিল পাইনি আল্লাহ তাই বলছেন হালমিম মাহিস কোনো পালায়নের স্থল পেয়েছিল কি পাইনি নিশ্চয়ই এসব কথাতে বা এই কোরআনি কারিমে উপদেশ রয়েছে কোরআনি কারিমে কি রয়েছে উপদেশ কোরআনের নামে যেন জিকির জিকির মানে উপদেশ যাতে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে বিগত যেসব সম্প্রদায় পাপিষ্ট গুণাগার ছিল তাদেরকে কি করে আল্লাহ ধ্বংস করেছেন কি জন্য ধ্বংস করেছেন কি তাদের পাপ ছিল সেগুলি আমাদের যেন উপদেশ এবং যাদেরকে আল্লাহ সম্মানিত করেছেন কেন সম্মানিত করলেন আমরাও যদি ওই গুণগুলি নিজের মধ্যে নিয়ে আসি আম্বিয়া রসুল গণের গুণ তাহলে আল্লাহ আমাদেরকে সম্মানিত করবে উপদেশ হয়েছে আল্লাহ পাক রবের বলছেন যে ইন্নাফিজ আলেক আল্লাহ জিকারা নিশ্চয় এই কোরআনে কারিম উপদেশ রয়েছে কিন্তু কার জন্য উপদেশ থেকে সবাই উপকৃত হয় কি হয় না আপনার বাড়িতে পাঁচ ভাই দুই ভাই নামাজি তিন ভাই বে নামাজি কেন উপদেশ তো বাড়িতে আছে দিনের কথা তো আলোচনা হয় দুই ভাই তো নামাজের কথা বলে বাবা মা নামাজ পড়ে তারা তো নামাজের কথা দিনের কথা বলে কিন্তু এই তিনজন বিয়ে নামাজি কেন এক ভাই বিয়ে নামাজি কেন পাপিষ্ট কেন চোর কেন আল্লাহ বলছেন উপদেশ আছে কার জন্য লেমান কান আল্লাহ কালবুন যার চিন্তাশীল হৃদয় রয়েছে অন্তর তো সবারই আছে হার্ট সবার আছে কিন্তু সে হার্টটা কাল কেমন হইতে হবে চিন্তাশীল অন্তর চিন্তা করবে যে আমি কি এমনিতে সৃষ্টি হইলাম না এমনিতে হইনি তাহলে সৃষ্টি করেছেন কে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ তার উত্তর সৃষ্টি করেছেন তাহলে কি জন্য সৃষ্টি করেছেন কত সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন কুকুরের মতো তো আমি নিকৃষ্ট জিনিস খাই না কুকুরের মতো চলাফেরা করি না পশুর মতো তো আমি নিকৃষ্ট জীবন যাপন করি না কত সম্মানিত আমাকে করেছেন চিন্তা সে এই অন্তর দিয়ে হৃদয় দিয়ে চিন্তা করে লেমান কান আল্লাহ কালবুন যার চিন্তাশীল অন্তর রয়েছে আও আল কাসামা অথবা এই হৃদয়ের সাথে সাথে কি রয়েছে আল কাসাম আসাম আমার শ্রবণ শক্তি শ্রবণ শক্তি আল কামার নিক্ষেপ করা মানে শ্রবণ শক্তি কি করে কাজে লাগায় মনোযোগ দিয়ে শোনে ওয়াহুয়া শাহিদ আর সে উপস্থিত শোনার সময় তার অন্তর উপস্থিত তার মন উপস্থিত মনোযোগ দিয়ে সে কর্ণপাত করে আও আল কাসাম মানে এবার বলতে পারি যে সে কর্ণপাত করে ওহা শাহিদ মনোযোগ দিয়ে মনোযোগ দিয়ে শুনে কি বলা হচ্ছে আল্লাহ কি বলেছেন তার রাসুল কি বলেছেন আলেমরা কি বলছেন সমাজের সৎ লোকেরা কি বলছেন ভালো মানুষরা কি বলছেন আমার বাবা মা কি বলছেন ভালো কথা বলছেন নিতে হবে তাহলে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন মানুষের উপদেশ থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য তিনটি গুণ বলেছেন একটা হচ্ছে চিন্তাশীল অন্তর অন্তর দিয়ে চিন্তা করতে হবে দুই নম্বর মনোজ শুনতে হবে শুনতে হবে শুনলেন না না শুনতে হবে তিন নম্বর আহুয়া শাহিদ মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে শুনলেন কিন্তু মনোযোগ দিয়ে শুনলেন না আমি বিদাতিদেরকে লক্ষ্য করি বিদাতি যে জানার জন্য প্রশ্ন করে না যারা প্রশ্ন করে দুইভাবে বিভক্ত এক শ্রেণীর লোককে দেখি মাঝে মধ্যে আর চেহারা দেখলে বুঝতে পারি না অধিকাজ করছি সুতরাং বুঝতে পারি প্রশ্ন একটা করে দিল 
করে দেওয়ার পরে যখন উত্তর দিচ্ছি আর শুনে নাও চিন্তাশীল অন্তর নেই কান এদিকে নেই মনটাও নেই বডিটা আছে শুধু তার মজলিসে তার বডিটা আছে কিন্তু শুনতে চাই না প্রশ্ন একটা সংশয় তুলে দিল যাতে হয়তো যদি এর সঠিক আর সন্তোষজনক উত্তর যদি না দিতে পারে তাহলে এই জনসাধারণকে বিব্রত করব বিভ্রান্ত করব উদ্দেশ্য এরকম ছিল আসলে বুঝতে পারছেন না এই জন্য আল্লাপাক হিদায়ত করেন না যার অন্তর বাঁকা তাকে হিদায়ত আল্লাহ করবেন না কালবন সলিম হইতে হবে কালবন মানে কালবন সলিম হইতে হবে চিন্তাশীল অন্তর হইতে হবে সুস্থ অন্তর হইতে হবে সংশয় যেন না থাকে নিরপেক্ষ অন্তর হইতে হবে পক্ষপাতিত্ব করবেন না ঝুঁকে অন্ত একদিকে ঝুঁকে আছে আর অন্য দিকের কথা শুনছেন কখনো হেদায়ত হবেন না কখনো আপনি সন্নতর অনুসারী হবেন না কখনো আপনি সিরিক বিদার ছাড়বেন না পাপ ছাড়বেন না আল্লাহ পাকে তিনটি গুণের কথা বলেছেন হেদায়ত হওয়ার জন্য উপদেশ নেওয়ার জন্য কোরআনে কেরিম থেকে আল্লাহ পাক তারপরে এরশাদ করছেন আসমান জমিন সৃষ্টির কথা যে আল্লাহ পাক আসমান জমিনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন সে আল্লাহ পাক আবার কিয়ামত করতে পারবেন না মানুষকে কবর থেকে উঠাইতে পারবেন না সেটা তো আরো সহজ তাই আল্লাহ বলছেন নিঃসন্দেহে আমি আল্লাহ আসমান গুলিকে সৃষ্টি করেছি আর জমিনকে সৃষ্টি করেছি আমা বেনাহ আর যা কিছু আসমান জমিনের মাঝে আছে সবকেই সৃষ্টি করেছি ফেরস্তা সৃষ্টি করেছি জিন সৃষ্টি করেছি মানুষ সৃষ্টি করেছি কীট পতঙ্গ পশু পাখি গাছপালা নদী নালা সব কিছুই সৃষ্টি করেছে অমা বাইনা হোমা ফি সিদ্ধাইয়া মাত্র ছয় দিনে মাত্র ছয় দিনে বিশাল একটা বিল্ডিং তৈরি করতে আমাদের ইসলামিক সেন্টার সাত তলায় তৈরি দুই বছর থেকে তিন বছর থেকে দেখতে আছি মসজিদ শুরু হয়ে গেছে কখন যে ঢুকতে পাবো কখন যে ঢুকতে পাবো অনেকে জিজ্ঞাসা করছেন হ্যাঁ এই বলতে আছে দুই মাস পর চার মাস পর দুই মাস পর চার মাস পর এখন শুনছে রমজান জানি না যে রমজান হবে কিনা তাই না আর আল্লাহ আমাকে ছয় দিনে আসমান জমিন আসমান জমিনের মাঝে যা কিছু আছে পাহাড় পর্বত গাছপালা নদী নালা সাগর মহাসাগর সব কিছু আল্লাহ আমাকে সৃষ্টি করে দিল स्पर्श कर सर्वशक्तिमान जैसे आसमान जमीन और सबकि सृष्टि करते क्लान स्पर्श करी आज तुम्हारे सृष्टि कर जदुगर धारण कर শায়ের বলছে কবি বলছে ধৈর্য ধরুন সাবি বিধি বেদিন বিধর্মী বলছে ধৈর্য ধরুন আপনিও ধৈর্য ধরুন আপনাকে কেউ ওয়াহাবি বলবে কারণ দলিল চাইছেন ভালো তো দলিল চাইল ওরা যা যে দলিল চাই তাকে ওয়াহাবি বলে বিদাতিরা বিদাতিদের দলিল হলো বাপ দাদা আর ওয়াহাবি যাদেরকে বলা হয় তাদের দলিল হলো কোরআন হাদিস কোনটা ভালো কোরআন হাদিস যারা দলিল বলে তাহলে কথা ভালো সেটা নাম খারাপ দিলে বা খারাপ উদ্দেশ্য করলে খারাপ হয় না তারপর আলহামদুলিল্লাহ নামটা খারাপ চাষ করতে পারেনি ও হাব আল্লাহ পাকে নিরানব্বই নামের একটি নাম ও হাবি মানে আল্লাহ তাই না যেমন রব থেকে রব্বানি বলা হচ্ছে হক থেকে হক্তানি আমাদের সেই লোকের হক্তানি আলেম বুঝেন হক্তানি আলেম কাকে বলা হয় আল্লাহ বলা যে আল্লাহ বলা আল্লাহ রসুলের কথা বলে হক্তানি আলেম তাহলে হক্কানি যেমন হয় ওই রকম ওহাবি আল্লাহ বলা মানুষ নাম খারাপ দিতে পারেনি বিদাতিরা চেষ্টা করেছিল খারাপ দেওয়ার কিন্তু কিছু খারাপ দিতে পারেনি তারা धारण करो जाबीसारी जो नबीर उम्म तक धर्ज धारण करते मौलवादीत 
সংকীর্ণ বলত বিভিন্ন রকমের খারাপ নাম দিত এবং কটাক্ষ করত তাদের বিচার সেখানে হবে হে নবী আপনি তসবি করুন আপনি তসবি করুন আপনার রবের প্রশংসা বিজড়িত আলহামদুলিল্লাহ পড়ুন আর সুবহান আল্লাহ পড়ুন হ্যাঁ সুবহানকা আল্লাহম অবিহামদিকে বললে ফাসাবে सकाल बूर्य डुबार आगे मान आसर समय আর সূর্য উঠার আগে মানে মক্ষী জীবনে মেরাজ হয়েছে শেষ দিকে এই মেরাজ হওয়ার আগে পর্যন্ত নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম এই আয়াত গুলির ওপর এইরকম আয়াত গুলির ওপর আমল করে যাতে সকাল সন্ধ্যা তসবি করতে বলা হয়েছে আল্লাহ পাকের প্রশংসা করতে বলা হয়েছে এই আয়াত গুলির ওপর আমল করে দুই অক্ত নামাজ পড়তেন দুই অক্ত নামাজ পড়ার জন্য সকালে ফজর নামাজ পড়তেন আর আসর নামাজ পড়তেন আর আরেক হুকুম ছিল সুরা মুজাম মেলে যে তাহাজুদ পড়ো কুমিল্লা ইল্লা কালিল্লা এই যে নবী সাল্লাহ সাল্লামের উপর তাহাজুদ ফরজ ছিল তাহাজুদ ফরজ ছিল আর একটি মতে উম্মতের উপর প্রথম দিকে ফরজ নামাজের আগে ফরজ ছিল তারপরে ফরজ নামাজের হুকুম নাজিল হওয়ার পরে সেটা উম্মত থেকে উঠিয়ে নেওয়া হয় তো এই নামাজ ছিল তাহাজুদের নামাজ আর ফজর নামাজ আসর নামাজ এই তিন নামাজ ছিল মেয়েরাজ হওয়ার আগে পর্যন্ত মেয়েরাজ হওয়ার পরে পাঁচ অক্ত নামাজ ফরজ হয়ে গেল তারপরে উম্মতের জন্য তাহাজুদের নামাজ নফল বা সুন্নত হিসাবে থাকলো আল্লাহ পাক রব্বুল আলম তাহলে প্রশংসার সাথে তসবি করতে বলেছেন মানে সকাল সন্ধ্যা নামাজ পড়তে বলেছেন আরও আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন অমিন আল্লাইলে ফাসাব বেহু আর রাতের কিছু অংশে আল্লাহ পাকের তসবি করুন রাতের অংশে তসবি করুন মানে তাহাজুদের নামাজ পড়ুন তাহাজুদের দিকে ইঙ্গিত করা হইল ও আদবার সুজুদ আর শেষদার পরে মানে নামাজের পরে সলাতের পরেও আদবার মানে পরে নামাজের পরেও তসবি করুন নামাজের পরে তসবি করুন এর মানে কি এ সম্পর্কে দুটি তফসির করা হয়েছে একটি তফসির হচ্ছে যে নামাজের পরে জিকির আজকার সালাম ফেরার পরে জিকির আজকার করুন আস্তাফুরুল্লাহ 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 তিনবার পড়লেন তারপরে আল্লাহ মন্তাসালাম আমিন কাসালাম তাবারক তেয়াদাল জালাল আলিকরাম আরও যে দোয়াগুলি আছে আর তার সাথে তসবি সুবহান আল্লাহ তেত্রিশ বার আলহামদুলিল্লাহ তেত্রিশ বার আল্লাহ আকবার তেত্রিশ বা চৌত্রিশ তেত্রিশ পড়ার পরে একশো পুরা করবে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে আদবার আর সুযোগ শেষ দেওয়ার পরে নামাজের পরে এই তসবি গুলি জিকির আজকার গুলি করবেন তাহলে নামাজের পরে ফরজ নামাজের ফরজ সালাতের পরে যে জিকির আজকার গুলি এগুলি কোরআন দ্বারা প্রমাণিত এগুলি গুরুত্ব আছে এগুলি সন্নত নবী সাল্লাহ সাল্লামের আমাদের দেশের মানুষ বিদাত করতে অভ্যস্ত সালাম ফেরার পরে মোনাজাত শুরু করে দিল সম্মিলিত বিদাত করতে অভ্যস্ত আর এখানে এসে যখন করতে পাই না তখন বহু আচুপ চা বসে থাকে টাকা এদিক ওদিক কখন যে সুযোগ পাবো বের হব একদল বাড়াবার চেষ্টা করে আর আরেক দল সালাম ফেরার সাথে এক্সপ্রেসের মতো দাঁড়িয়ে সন্ন্যাস শুরু করে দিলাম সবগুলি সন্ন্যাতের খেলাপ করলো তার সন্ন্যাতের খেলাপ করা কয় দল তাহলে একটু গণে দেখেন তাদেরকে হ্যাঁ সময় আছে তুমি তাই না গণন্ত একটু সালাম ফেরার পরে একদল শুধু সন্ন্যাতের অনুসারী তারা হচ্ছে যারা সন্নতি জিকির আজকার করে আস্তার ফেরুল আস্তার ফেরুল আস্তার ফেরুল্লা দিয়ে শুরু করে সন্নতি জিকির আজকার করে তসবিগুলি যেগুলি বললাম আরো যেগুলি আছে সেগুলি করে ফরজ নামাজের পরে যে সব সন্নতি জিকির আজকার সেগুলি পাবন্দি করে বসে এই দলটি সন্নতের অনুসারী আর বাকিগুলির একটি হচ্ছে মোনাজাত সম্মিলিত মোনাজাত করা দল বিরাটি কাজ করে আর এক দল হচ্ছে হ্যাঁ लोकजन भिड़े बस हाँ बस सुन्नत हाँ कि 
বসে থাকে চুপচাপ বসে থাকে একটু চোখ খোলা যা আছে কিন্তু সন্নতি তো জিজিকি রাজ কারণে এই চার শ্রেণীর লোক তাহলে সন্নতির খেলাফ কাজ করে আর এক দল ওর মধ্যে আছে বসে থাকে আবার মাথায় হাত দেয় হাত দেয় যাই সর্বনাশ কি করলাম जानि देखे ना कि बसल नाम एक बसले कथा बोलो जिज्ञेस कर नाम करो मान मगरेब नाम सन्नाथ पढ़ो सल्लाम के আর স্মরণ করো ওই দিনকে যেই দিন আহ্বানকারী আহ্বান করবে নিকটবর্তী স্থল থেকে নিকটবর্তী জায়গা থেকে আহ্বানকারী আহ্বান করবে একেবারে কাছে থেকে ডাক দেবে কোন দিন সেটা কেয়ামতের দিন কেয়ামতের দিনে ডাক দেবে তিনি হচ্ছেন ইসরাফিল আলী ইসালাম ইয়মাইহা সেই দিন শুনবে আসাইহা ভয়ঙ্কর শব্দ বিকট শব্দ শুনবে ধনী শুনবে বিলহাক প্রকৃত পক্ষে আসলই সেই বিকট শব্দ হবে এই জন্য বিলহাক আল্লাহ বলেছেন জালেকা ইয়মুল খরুজ ওই দিনটি হবে কবর থেকে উঠার দিন বের হওয়ার দিন জালেকা ওই দিনটি ইয়মুল খরুজ কবর থেকে বের হওয়ার দিন হবে কিসের উদ্দেশ্যে হাসরের উদ্দেশ্যে সমবেত হবে এবং বিচারের উদ্দেশ্যে আল্লাহ পাকর বলছে ইন্না নাহন নহি অনুমিত নিশ্চয় আমি আল্লাহ প্রাণ দান করেছি দুনিয়াতে প্রাণ দান করে থাকি আবার প্রাণ দান করব কি আমাদের দিন যে দিন উঠাবো অনমিত এবং আমি মৃত্যু দান করে থাকি দুনিয়া মৃত্যু দান করেছি ও এলাইন আল মসির আর আমার কাছেই ফিরে যেতে হবে আমার কাছেই প্রত্যাবর্তিত হইতে হবে তাহলে আল্লাহ পাক দুনিয়াতে হায়াত দান করলেন তারপর আল্লাহ পাক মৃত্যু দান করবেন আর তারপরে ও এলাইন আল মসির আল্লাহ পাকের কাছেই প্রত্যাবর্তিত হইতে হবে ফিরে যেতে হবে এখানে আয়তের তফসিটা আরো বোঝার দরকার এই আয়াতগুলি তর্জমা করি দরকার আল্লাহ বললেন যে নিকটবর্তী স্থান থেকে আহ্বানকারী আহ্বান করবে সেই দিন নিকটবর্তী স্থল থেকে আহ্বানকারী আহ্বান করবে কে ইসরাফিল আলী ইসলাম তো ইসরাফিল আলী ইসলাম সবার নিকটবর্তী স্থল থেকে আহ্বান করবে এর ব্যাখ্যা তফসির হচ্ছে যে সিঙ্গাই ফুৎকার দেবেন ইসরাফিল আলী ইসলাম সিঙ্গাই ফুৎকার দেবেন ইসরাফিল আলী ইসলাম এক জায়গা থেকে তাই না এক জায়গায় থাকবেন আর সেখান থেকে তিনি সিঙ্গাই ফুৎকার দিবেন সারা পৃথিবীতে আওয়াজ পৌঁছিবে আর যখনই আওয়াজ পৌঁছিবে প্রথম ফুৎকার হবে এই সম্পর্কে ইখতেলাফ আছে যে কটি ফুৎকার হবে সিঙ্গাই ফোঁক দেওয়া এক দল বলছেন তিনটি হবে আর এক দল বলছে দুইটি হবে তো তিনটি যদি হয় বা দুইটি হয় তো শেষ যে ফুৎকার হবে শেষ ফুঁকের সাথে সাথে আল্লাহ পাকের দরবারে হাসরের মাঠে বিচার দিবসে কবর থেকে উঠে আসবে আল্লাহ কোরআন এখানে মেরসাদ করেছেন একটি আয়তে আসমান জমিনে যে কেউ আছে সবাই জ্ঞানহীন হয়ে পড়বে বেহুশ হয়ে পড়বে মারা যাবে সুম্মান অতপর আরেক ফুঁক দেওয়া হবে তখন সবাই দাঁড়াবে আর তাকাবে কোন দিকে যেতে হবে কোথায় যেতে হবে সবাই কোন দিকে যাচ্ছে কোন দিক থেকে ডাক আসছে কোন দিকে হাসর হবে বিচার দিবস হচ্ছে কেমতের মাঠ কোথায় ওই দিকে তখন দৌড় দিবে সব চলবে কয়েক মাস আগে হয়েছে মুহূর্তেহীন মানে এলাদায় যে আহ্বানকের যে ডাকছে সেই দিকে দৌড় দিয়ে ঝাঁপিয়ে চলবে সে হাসর মাঠের দিকে বিচার দিবসের উদ্দেশ্যে 
তো আল্লাহ পাক বলেছেন যে ওই আহ্বানকারী আহ্বান করবে তিনি একজন ইসরাফিল আলী ইসলাম আবার বলছেন মিন মা কানিন কারি নিকটবর্তী স্থল থেকে কেমন করে নিকটবর্তী স্থল এ আতের তফসিরে কেউ কেউ বলেছেন যে বাইতুল মোকাদ্দাস এলাকা প্যালেস্টাইন থেকে এ ডাকটি হবে আর সেটা নিকটবর্তী স্থল হয়ে আল্লাহ পাক আখ্যায়িত করেছেন এই জন্য এখানে নিকটবর্তী স্থল বলেছেন যে সারা পৃথিবীর মধ্যে আকাশের নিকটবর্তী স্থল হচ্ছে বাইতুল মোকাদ্দাস বাইতুল মোকাদ্দাসের যে জায়গাটা সেই জায়গা ফিলিস্তিনের সেটা আকাশ থেকে প্রথম আকাশ থেকে নিকটবর্তী স্থল এই জন্য আল্লাহ পাক বলছেন মিম্মা কানিন কারিম নিকটবর্তী স্থল থেকে ডাক দাও এটি হচ্ছে পুরনো যুগের তফসিরকারদের তফসির একটি আর একটি তফসির এর চাইতে বেশি যুক্তিসঙ্গত সেই তফসিরটি শোনেন এবং মনে রাখবেন সেটা সেটা হচ্ছে যে সেঙ্গাই ফুঁক এক জায়গায় থেকে দেওয়া হবে যেখান থেকে হোক না কেন সে বাইতুল মোকাদ্দাস থেকে হোক আর অন্য কোথাও থেকে হোক কিন্তু সারা দুনিয়ার প্রত্যেক জায়গা থেকে প্রত্যেক দেশ মহাদেশ এলাকা যেখানে যার কবর আছে সেখান থেকে এমন ভাবে শুনবে যেন আমার এখান থেকে ডাকটা হচ্ছে এই আওয়াজটা এখান থেকে উঠছে এটা অনুভব করেছেন যখন যুদ্ধের হ্যাঁ যুদ্ধের যখন সাইরেন বাজে শুনেছেন আওয়াজ গালফের সময় ছিলেন এখানে গালফ যুদ্ধের সময় আমরা মদিনা ইউনিভার্সিটিতে তখন ছাত্র ছিলাম এই যখন সাদ্দামের আক্রমণ হয় কুয়েতের উপর আর তারপরে কুয়েতকে স্বাধীন করার জন্য যখন যুদ্ধ হয় সেই সময় সাদ্দাম মাঝে মাঝে বোমা ছাড়তো রিয়াজের উপরে এসে পড়লো তখন মদিনা আমরা ছিলাম সাইরন বাজতো রিয়াজ থেকে আর আমরা হোস্টেলের মধ্যে মদিনা ইউনিভার্সিটি আমি প্রথমবার শুনছি আর তখন আদেশ ছিল যে সবসময় রেডিও চালু রাখবে টিভি তো ছিল না আমাদের কাছে রেডিও চালু রাখবে সবসময় রেডিওটা চালু রাখতাম রেডিওতে আওয়াজ শুনছি প্রথমবার যখন শুনেছিলাম আমি কয়েকবার তখন শুনেছি প্রথমবার যখন শুনেছি সাইরন বাজছে তা আমার বলছে আমার ঘর থেকে এখান থেকে উনি আওয়াজ হচ্ছে এমন ভয়ঙ্কর আওয়াজ মনে হচ্ছে এখান থেকে আওয়াজটা আমার রুম থেকেই হচ্ছে অথচ আওয়াজ আটশো নয়শো কিলোমিটার দূরে মদিনা থেকে সেঙ্গাই ফুৎকার কেমন হবে আর কেমন হবে মিম্মা কানিন কারি প্রত্যেক জায়গায় এখান থেকেই তো সিঙ্গাই ফুৎকার আসছে এখান থেকেই তো সিঙ্গাই ফুৎকার আসছে এইরকম বিকট শব্দ হবে আর মানুষ সেই দিন আল্লাহ পাকের সাদ করছে সেই দিন তাদের থেকে জমিন বা জমিনের মাটি দীর্ণ বিদীর্ণ হয়ে যাবে ফাটল ধরে যাবে যার যেখানে কবর আছে সেখান থেকে মাটি ফাটল ধরে মাটি ফেটে উঠবে আর উঠবে সব আগে কে উঠবেন আমি প্রথম ব্যক্তি যার জমিন প্রথম ফেটে উঠবে আর আমি উঠব আমি প্রথম আল্লাহ পাক বলছেন যে সেই দিন জমিন দীর্ণ বিদীর্ণ হয়ে যাবে ফেটে উঠবে সেরা আন আর দ্রুত ছুটবে তখন যেমন জমিন ফাটলো আর যেমন প্রাণ দেওয়া হইল হাড় হাড্ডি গুলো জড়িয়ে দেওয়া হইল গোস্ত তার উপরে পরিয়ে দেওয়া হইল তাতে আত্মা দিয়ে দেওয়া হইল আর যেমনই আত্মা দেওয়া হয়েছে তখন দৌড় দেবে সবাই সবাই দৌড় দেবেন আপনিও দৌড় দেবেন আমিও দৌড় দেবো সকলে দৌড় দেবে সেরা আনালা বলছেন দ্রুত বেগে ছুটবে জালে কাহাসরু নালাই না ইয়াসির এই সমবেত করা এই একত্রীকরণ আমার জন্য তো অতি সহজ কে বলছেন আল্লাহ বলছেন এই একত্রীকরণ আমার জন্য অতি সহজ নাহানো আল্লাহুন আল্লাহ বলছেন আমি ভালো করে জানি যে তারা কি বলছে আবু জাহাল কি বলছে আবুল হাব কি বলছে কাফের কি বলছে বেদিন কি বলছে ইসলাম বিরোধী কি বলছে নাহানো আল্লাহ মায়া কুলুন তারা যা বলে সে সম্পর্কে আমি ভালো জানি দিনের ক্ষেত্রে জবরদস্তি নেই কারো অন্তর যদি না ফিরে জবরদস্তি কাউকে সেজদা করিয়ে দিলে সে মোনাফেক হবে সে মোনাফেক হবে তার আমল কবুল হবে না তার ইমান বন্দি কবুল হবে তার ইমান কবুল হবে না আল্লাহ বলছেন যে নাহানো আলমে মায়া কলুন আমি বেশি জানি ওই সম্পর্কে যা তারা বলে থাকে অমা আনতে আলে হিন্দি জব্বার হে নবী তুমি তাদের ওপর জবরদস্তকারী নও ফজাক্কির বিল কোরআন মাইয়া খাফ ওয়াইদ সুতরাং কোরআন দিয়ে উপদেশ দান করো ওই সব লোকদেরকে যারা আল্লাহর শাস্তিকে ভয় করে আল্লাহর আজাদকে ভয় করে মাইয়া খাফ যে ভয় করে ওয়াইদ ওয়াই দিয়েছিল আসলে এই জন্য ওয়াই দে কাসরা দেওয়া আছে আমার শাস্তিকে 
যেই ব্যক্তি ভয় করে বা যারা ভয় করে তাদেরকে পরাম দিয়ে উপদেশ দাও তারা উপকৃত হবে উপদেশ তো সবাইকে দিতে হবে কেমন করে জানে যে এই লোকটা হৃদায়ত হবে আর হবে না আপনার সামনে দশটা লোক আছে তাই না কে হৃদায়ত হবে কে হৃদায়ত হবে জানেন কি জানেন না সকলকে আপনি উপদেশ দেবেন কিন্তু এখানে আল্লাহ বিশেষভাবে বলছেন ওই সব লোকদেরকে উপদেশ দাও যারা আমার আজাবকে শাস্তিকে ভয় করে মানে ওরা ওই উপদেশ থেকে উপকৃত হবে তাদের জন্য উপদেশ ফলপ্রসূ হবে সুতরাং তাদের পেছনে বেশি মেহনত করো এই ক্ষেত্রে আপনি অনেকটা বুঝতে পারেন একটা লোককে বারবার বললেন কিন্তু কোনো পরিবর্তন আসছে না আর একটা লোকের মধ্যে দেখছেন না কিছু পরিবর্তন আসছে তাহলে যার মধ্যে পরিবর্তন আসছে ভালোর দিকে আসছে ওর পিছনে একটু মেহনত বেশি করে এটা নিয়ে আসা যাবে এর জমগুলি এর মরিচাগুলি ছোটাবার চেষ্টা করেন কিছুটা ছুটেছে আর যার মরিচা দেখছেন আরো শক্ত হয়ে যায় আরো শক্ত হয়ে যায় ওর পেছনে মেহনত করে লাভ নেই এই জন্য মানুষকে আল্লাহ পাকরাবুল আলমিন মাটির সাথে ভূমির সাথে তুলনা করেছেন মাটির মধ্যে কিছু উঁচা মাটি আছে উঁচা মাটি ওখানে বৃষ্টি পড়লে বৃষ্টি পানি ধরবে না শক্ত মাটির পিছনে মেহনত করে লাভ নেয় একটু নিচা মাটি যেখানে একটু পানি টানি ধরবে সেসব জায়গায় মেহনত করেন চাষি তাহলে সেখানে ফসল হবে ওই রকমে আপনি দাওয়াত দিতে গিয়ে দেখেন যে এইসব লোকেরা কথা শুনবে যদি আজকে পুরোপুরি শুনল না কিন্তু কিছুটা মনোযোগ দিয়ে শুনল আরেক দিয়ে চান আরেক দিনের আরেকটু মনোযোগ দিয়ে শুনল না একটু সংশোধন হয়েছে মাঝে মধ্যে এখন মসজিদে এক দু অব্দ আসছে না স্বীকার করছে যেগুলো সে কি হলো বিদাত স্বীকার করছে না আরো মেহনত করতে হবে তাহলে আরো জানাতে হবে তাদেরকে আরো দাওয়াত দিতে হবে তাহলে এইভাবে কিন্তু যার মধ্যে হটকারিতা আছে না না তোমার চাঁদা আমি বেশি কোন মাদ্রাসে পড়েছো তুই কোন মাদ্রাসে পড়েছো কোনখান থেকে তুমি ফারেক হয়েছো কত বড় তোমার কাছে ডিগ্রি আছে আমার কাছে দৌড়ে হাদিসে ডিগ্রি আছে তাই না এইরকম যাদের অহংকার আছে তাদের পেছনে ওই উঁচা মাঠ ওদের পেছনে মেহনত করে চাষির লাভ নেই আপনি দায়ী একজন দাওয়াতি কাজ করছেন আপনি ওই চাষির মতো জ্ঞানবান চাষি যে কোন জমি কিনলে ফায়দা হবে কোন জমিতে বীজ ছিটালে ফায়দা হবে কোন জমিতে ফসল আবাদ করলে ফায়দা হবে কোন জমিতে আম বাগান করলে আম বাগান হবে এটা জানতে হবে আপনাকে আল্লাহ পাক রব্বুল যেন বুঝার তৌফিক দান করেন সংশোধন করার তৌফিক দান করেন কোরআনে করিমের প্রতি আমল করার তৌফিক দান করেন কোরআনে করিমের দিকে দাওয়াত দেওয়ার তৌফিক দান করেন সুবহান রব্বে কারব্বিল জাতাম্বাসে ফোন ওসালাম আলমুরসালিন আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলম